Karibuni sana Maria Spaces leo ikiwa ni wiki mpya na siku nyingine tena tuko hapa pamoja katika space yetu uh, ambapo leo tunauliza uchaguzi bila katiba mpya ni busara ama kupoteza muda na tunauliza hii kwa sababu tumeona kwamba kumekuwa na matamko mbalimbali uh, kutoka kwa viongozi wa kisiasa uh, hasa moja kubwa ambalo tumeliona ni kutoka kwa kiongozi wa ACT uh, Wazalendo uh, na alikuwa amesema kwamba wao wataingia hata bila katiba mpya sasa hili swala ndilo ambalo uh, tunataka kujadili leo na kuweza kupata eh, maoni yenu lakini mitazamo yenu pia tunakaribisha maoni tofauti tofauti tunataka kupata kusikia pia kutoka kwa majirani zetu Kenya eh, wao pia watueleze je haya ni mambo mageni au wameshawahi kuyapitia na nini kinatokea pale ambapo e, wanajaribu au tunaweza tukasema e, serikali iliyopo madarakani inajaribu kupitisha uh, uchaguzi bila kuwa na katiba mpya. Sasa katika mazungumzo haya tutakuwa of course tuna wa, watu mbalimbali mbali, lakini pia tutakuwa tunaangalia uh, kuhusiana na swala hili uh, kwa karibu uh, ikiwemo mambo ya haki nadhani baadhi yenu mmeona kwamba kumekuwa na matukio huko Loliondo na tutapata baadhi ya wadau kutoka Loliondo waje tueleze kitu gani kinaendelea mambo ni mengi uh, inaonekana serikali bado inaendelea uh, kuchukulia wa, wafugaji mifugo yao kupiga mnada na mengineo lakini tunaona kwamba kuna taarifa kutoka Mbeya ambayo hata mimi binafsi nilitumiwa kwamba eh, kuna kijana ambaye aliuawa uh, kwa kupigwa risasi za moto na inaonekana ni kutokana na masuala haya haya ya mifugo e, ambayo imepelekea wananchi wengi a, hasa wa jamii ya wafugaji kuona kwamba wametelekezwa na serikali in fact wanachukulia kwamba wao kwa sasa wame, wamekuwa target yani wamekuwa ni watu ambao wanaviziwa sana na serikali e, mifugo yao kukamatwa kupigwa mnada kunyang'anywa e, katika kurupushani ile pia kupigwa risasi sasa kuna mambo mengi ambayo pia tutakuja kuyaweka vizuri na baada ya hapo tutakuja kuhakikisha kwamba e, tunakuja kufanya mjadala mkubwa zaidi a, hapo baadaye. Lakini kwa leo kwa sababu tunazungumzia masuala ya uchaguzi bila katiba mpya, basi pia tutaendelea kuangalia ni namna gani tunaweza pia tukapata e, maoni a, kuhusiana na kile ambacho sisi tunasema kama wapiga kura. Yaani sisi ambao ni wapiga kura je tutakuwa tayari uh, ku, ku, kuendelea na, na sorry kuendelea na hili swala eh, ku, ku, kwenda kupiga kura ama la na katika hili basi uh, tutatafuta ta, maoni yenu kama wapiga kura pia sio lazima iwe ni kama mtu mtu uh, mwanasiasa au ambao uko active kwenye siasa e, kwa hiyo haya ndio baadhi ya mambo E, ambayo uh, tunataka leo kujadili lakini pia uh, kama mmeweza kufuatilia e, kuna matukio mengi sana ambayo yanaendelea muda huu uh, katika nchi yetu ikiwemo swala la bandari kama mnakumbuka e, maandamano ya Novemba tisa yatakuwa yanahusisha mambo ya bandari e, na swala hili la bandari linaonekana kupata e, msukumo mkubwa zaidi kwa maana ya kwamba kuna uh, swala hili la kusema eh, kwamba je eh, nani hasa ambao wameweza kuingia uh, katika eh, makubaliano na serikali kampuni ikoje na kadhalika kwa hiyo haya ndio baadhi ya mambo ambayo eh, tutaweza kuyafanyia kazi eh, na tutajaribu pia kupata maoni yenu lakini uh, kama kutakuwa na wadau wako katika e space E, narudia tena ambao watakuwa wanafahamu baadhi ya hii mikataba ikiwemo a, kama tulivyojua e, kuhusiana na hihi katika e, maeneo ya a, gati lile la namba nani mpaka moja hivi ya ambayo sasa tumeambiwa imechukuliwa na kampuni ya Adani e, Adani Ports ambayo sasa ni ya India lakini pia tunaambiwa hawa Adani Ports wameweza kushirikiana pamoja na kampuni ya Ab- kuna gumzo leo nimeletewa bado naendelea kufuatilia kuhusiana na e, swala hilo la text e, ili iweze kufanyiwa kazi 
ni maana hiyo nayo ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo e, haya ni baadhi ya mambo ambayo uh, tunataka kujadili pia katika e, mjadala wetu wa leo. Lakini kwa leo kwa sababu tunataka kuzungumzia swala la katiba ambalo ni jambo muhimu sana e, katiba mpya e, pia tutakumbushana baadhi ya e, hatua ambazo tulikubaliana e, na kumbuka kwamba tuliwahi kuongea na kuna hatua fulani fulani tumeshazichukua na tutaendelea kuzichukua huku tukiwa tumejipanga vizuri kuhusiana na hilo kwa hiyo e, nitakuja kuiweka wazi baadaye kidogo ili tuweze kuanza kupata michango mbalimbali mbali. lakini pia tunavokuja kwenye uh, swala lingine ambalo sasa linaonekana kushika kasi uh, zaidi ambayo ni swala zima la uaminifu au ubadilifu pia wa serikali tunaona kwamba e, namna muda unavyozidi kwenda kumekuwa na matamko mbalimbali kuhusiana na hali ya uchumi e, na hiyo pia tunaweza tukasema kwamba inachangia kwa kiasi kikubwa e, mjadala wetu hebu tujaribu kuwaza kwamba tukielekea kwenye uchaguzi je wakati wa uchaguzi E, itakuwa vipi a, na tunaweza tukapata vipi e, viongozi bora kama hali ya wananchi itakuwa ni mbaya na kama vile tunavyoona kwamba e, sasa hivi a, sijui kama kuna ambao mmesikia katika hotuba ya miezi kadhaa iliyopita e, kwamba katika hotuba ya Tundulisu alieleza kwamba alichafuka na balozi ambaye alieleza kwamba e, serikali imekataa kupata msaada wa kuendesha uchaguzi kutoka mataifa ya nje na hiyo ishara yake ni kwamba yale ambayo yalifanyika 2019 2020 uh, ina maana kwamba inaweza kujirudia kwa sababu serikali inakataa eh, kupata ufadhili ili wasiingiliwe na hawa donors yani wafadhili sasa kitu ambacho tunatakiwa pia kujua tunaelekea tuna vipi ni na ndio maana nilizungumzia hili swala la kifedha ni kwamba tunaona kwamba kumekuwa na shida na kama kutakuwa na jambo lolote aa, ambalo linaweza likaleta tayari ishara ya awali ni hii ambayo inatuonyesha kwamba sasa hivi wamejiandaa vile vile walikuwa wamejiandaa mwaka 2019 mwaka 2020 na ni mzuri kuchukua tahadhari lakini kama nilivyosema tunatarajia kupata kusikia pia kutoka kwa ndugu zetu aa, kutoka nchi jirani Kenya wao wanaweza katuambia ni dalili zipi walizokuwa nazo na nini kilitokea walipojaribu Uh, kuingia katika uchaguzi bila katiba mpya pamoja na kwamba kulikuwa na mchakato ambao ulianza na ukahujumiwa na chama tawala cha Kanu. Basi bila kupoteza sana muda mambo ni mengi sana kwa hiyo uh, sitaki kupoteza sana muda nadhani hii introduction itawatosha kwa ajili ya kuchangamsha mada lakini kabla hapo tupate kujua yale yaliyojiri kupitia uh, mshabaha. Mshabaha yako vipi kwanza? Eh, salama sana Damalia na pole kwa kuchelewa nilikuwa napambana kidogo hapa. Ah leo tutapambana tu. <laughs> Jiandae. <laughs> Karibu sana. Yeah. Uh, asante. Um, mimi nitajitahidi kwenda kwa kwa wakati na haraka kidogo kwa yale ambayo nimeweza kuyameza katika hizi siku kadhaa e, na e, nitaanza na yale yanayoendelea hapo e, kati ya Israel e, nasema na Palestina au Ashwa Gaza. E, vita inaendelea inaonekana kuvuta e, hisia za watu kwa namna mbalimbali e, lakini a, baadhi ya mambo muhimu ni kwamba Irani wao wametoa onyo e, kwamba kama vita hii itaendelea na, na itakuwa na mashambulizi hasa hapo Gaza na kuleta hatari e, kwa watu wengine au vunjifu wa haki za binadamu kwa namna walivyosema e, basi itakuwa imerazimisha E, watu wengine au watu wote e, kuchukua hatua yani kwa namna nyingine ana, ni kama vile wanaweza wakawa wamejihunga katika hiyo vita lakini kwa upande wa Esbora wao wametangaza rasmi e, wako katika hii vita e, wameelezea kwamba sasa e, kama e, Israeli ni alali yao kwa namna ambavyo e, mabomu waliorusha na kushambulia hapo Gaza ilivyofanyika e, kutokana na mauaji ambayo e, wanadai kwamba E, ya mewa, wao wanapinga hizo hatua za kushambulia hilo eneo e, la Gaza lakini e, kama kawaida Israeli inaonekana e, kufanya mashambulizi kadhaa e, bado e, wanangangania kwamba wataingia e, kwa ndani zaidi kuna baadhi ya vipande vidogo inasemekana e, wameingia kwa kiasi lakini wataingia kwa ajili ya kufanya ile e, vita ya mji ndani ile Gaza yenyewe e, Marekani wameonya Iran na makundi mengine 
e, kuhusiana na vita hii. Kwa hiyo kuna kuna mambo mengi lakini kwa kifupi vita hii tayari ilishatugawa kama dunia e, kila mtu kwa misingi yake, kwa namna anavyoamini, e, mwingine kwa mapenzi. Kwa hiyo ni vita emotion kidogo iko ina, 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 ni ya kihisia zaidi au ina, inagusa imani kwa sababu e, pia kwa namna ambavyo unaona chambuzi zinavyofanyika e, kuna e, inategemea ni, ni upi unamsikiliza kwa hiyo e, ni, ni ngumu e, kwa kiasi fulani e, kusema ipi ni ipi kwa sababu kuna wengine wanasema labda Hamas wame wameleta wame mauaji Israeli ni kama wanajilinda wengine wanasema Israeli wamevamia lile eneo kwa muda mrefu e, na kwamba wao ndio e, wamesababisha ya matatizo kwa hiyo hali ilivyo ndio hivyo na mgawanyiko ni mkubwa kwa kiasi fulani huko uh, Russia e, watu kadhaa walivamia moja ya airport wakitaka Waisraeli watolewe e, na wakabiziwe lakini pia kuna taarifa kwamba e, Watanzania wawili ni wahanga e, wa, wale wale waliotekwa na, na Hamas hakuna taarifa e, ya kina ambayo ni ya sasa kwamba wameokolewa au hawajaokolewa hali yao iko vipi lakini hiyo imetolewa na wizara ya mambo ya nje ya Israel na kwa bahati mbaya e, wizara sisi kwa upande wa Tanzania serikali haikuwa imetoa hii taarifa wiki iliyopita kulikuwa kuna tetesi kwamba kuna Watanzania wameathirika kwa kutekwa e, lakini e, sasa ni rasmi kwamba walikuwa wamekwenda huko na ni masuala ya kilimo au kujifunza kuhusiana na kilimo ndiko kuliwapeleka masuala ya uchumi kuna makadirio ambayo yalikuwa yamefanyika na na penki ya dunia lakini inaelezwa kwamba Japan inaweza kawa e, katika hali tete kidogo e, kwenye masuala ya kiuchumi <clears throat> na wanaeleza kwamba Ujerumani inaweza kawa imeipita e, Japan sio muda mrefu kutokana na thamani ya fedha ya nchi hiyo kuteteleka. Vita ya Ukraine inatajwa kwamba imewaathiri kwa kiasi kikubwa sana Japan na ndio maana fedha yao ina, inashuka na itaendelea kushuka kwa kasi kiasi na pia imeelezwa kwamba India kwa pamoja kutokana na mazingira yaliyopo sasa hivi kwa migogoro mingi iliyoletwa na China e, na makampuni ya magharibi, makampuni ya magharibi kuhamia upande wa India basi inaelezwa India itaweza kuyavuka mataifa ya mawili kwa pamoja yani Ujerumani pamoja na Japani na hivyo e, kuwa juu e, ya haya mataifa mawili e, katika miaka saba inayokuja kwa hiyo katika yale mataifa ambayo tunaweza tukawa nasema e, matano au e, zile top na zile nafasi top top kabisa za kupambana e, basi India itakuwa hapo na imesha projectiwa kwamba itaivusha au itaivuka China katika masuala ya uzalishaji pia e, au utoaji hivi vitu tumezoea made in China basi vinaweza vikabadilika e, tukajikuta kwenye made in India E, kwa kiwango kikubwa sana. USA na China limenusurika e, kutokea tukio baya la kivita e, kati ya mataifa mawili. Na <coughs> ni swala ambalo limetokana na wao wanasema kijeshi kutofuata taaluma zile e, za kijeshi inavyo inavyo inavyotakiwa. Lakini ni kama ilikuwa ni maksudi e, ndege ya kijeshi ya China imeruka karibu na B52 uh, bombard ambalo tunajua kwamba ni ndege ambalo mara nyingi limebeba uh, zana za kutisha na pia hajali yake inaweza ikawa ni kubwa na ndege hiyo ya kichina kwanza ilionekana ikiruka juu ya mabawa ya hilo B52 eh, kwa, kwa futi kama kumi inakadiriwa eh, lakini pia ikaruka mbele ilikuwa kama inaifanyia fujo ile ndege eh, na hivyo kulikuwa na tahadhari kidogo na ile ndege ilichokuwa inacheza ni hizo futi kumi E, za ku, kutoshambuliwa na hilo ndege la B52 lakini kwa namna ambavyo ilikuwa inaruka kwa kasi inazunguka zunguka na kufanya hizo wanasema manuva e, kwenye hilo ndege ilikuwa pia inaleta kama hali ya kutokuwa na, na usalama katika hilo eneo e, na kikubwa um, hakuna maelezo yametoka upande wa China lakini China baada ya ku, kuulizwa kwa nini kulikuwa kuna hiyo e, kuzongazoga ndege hilo ambayo E, kwa kiasi fulani kama hiyo ndege ya China ingeingia kidogo kwenye hizo futi kumi kwa bahati mbaya basi e, ingeweza kulipuliwa na hilo ndege e, kwa sababu pia lina mifumo yake ya kujirinda e, lakini China wamesema kwamba mwezi August e, mwaka huu ya mwezi wa nane Marekani kupitia manuari zake zilizo katika bahari ya Kusini e, walikuwa wakizongazonga au ku, kunyanyasa e, meli za kichina za kivita kwa hivyo wao wanasema kwanza Marekani inatakiwa kuondoka au kuondoa vifaa vyao vingi vya kijeshi kwenye hiyo bahari e, lakini hawakujibu kwa nini 
e, walifanya huu mchezo wa tarishi e, tayari marekani imeshatoa onyo e, kwa swala hilo lilofanyika na kusema kwamba ni unprofessional ni swala ambalo alikuwa limetakiwa kutokea kwa hivyo tungeweza kujikuta kwenye vita nyingine ya bahati mbaya e, baada ya hii ya, ya ya Israel na Gaza lakini huu mchezo ambao umefanywa na rubani wa hiyo ndege ya ki ya kichina ambayo tunaamini ni kwamba ilikuwa ni maelekezo e, ilikuwa ingeweze katuingiza katika hiyo mahafa kumbuke kwamba haya mataifa mawili ukishambulia chombo chao cha kwa namna moja basi lazima kuwe na uripizaji hawawezi kukubali hata hiyo china iliyokuwa ikifanya hiyo michezo kama kile ile ndege yake ingeshambuliwa na B52 kwa ajili ya kujihami bado lisingekuwa swala la, la kawaida bado kungekuwa na, na shida kidogo chopa ya chadema imeonekana kuingia kwenye vyombo vya habari na mjadala lakini John Mlema wa chadema ya ameeleza kwamba Hamza ambaye ni, ni mkuu wa mamlaka ya ya, ya hanga nchini yeye ni mdau ambaye alishiriki katika kuandika e, ule mkataba wa, wa bandari yani DP Ward e, na ni kweli alikili kwamba yeye ndio mtu aliyeuandika na ameelezea e, kwamba ile chopa ilikuwa na neno kwa nyuma linalosema okoa bandari kwa hiyo yawezekana e, aulizwe Hamza e, mzozo wake ni nini lakini yeye akielezea kwamba e, kuna wezekana hiyo ni kero kwa Hamza kwa sababu yeye ndo anaitoa vibali na hiyo chopa inayookoa bandari sasa ijulikani kama ni ni, 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 ni kizuizi rasmi kutoka kwa mamlaka E, ya, ya ya hanga kwamba wamezuia kutokana na hiyo chupa kwa hiyo na arama lakini wanazungumza kama e, ay, 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 kuna masuala ya compliance wao upande wa mamlaka ya hanga hawasemi kwa kina ni nini haswa hicho kinachosababisha e, masuala hayo kwa hiyo yawezekana kuna siasa kidogo kwenye masuala ya hanga e, na kwa mara ya kwanza tulimsikia makonda akizungumza mambo ya ajabu ajabu kusiana na hili lakini inaonekana rasmi e, ni kweli ndege hii e, ni kama imedhibitiwa hivi e, kwa namna ambayo haieleweki pia. E, Mufi ambaye anajulikana kama mmiliki wa Infosys amezua taruki kwa kiasi fulani kwa vijana katika nchi ya India kwa sababu yeye ni mhindi lakini pia e, anaishi anaishi Uingereza e, na huyu ni baba mkwe wa waziri mkuu e, wa Uingereza sasa hivi huyu bwana ni bilionea anamiliki ile kampuni e, alilihangaikia e, kwa muda mrefu na linatoa huduma mbalimbali duniani benki nyingi zinatumia mifumo yake pamoja na makampuni makubwa e, yeye anasema kwamba ufanyaji kazi e wa masaa 48 hauwezi kuleta mabadiliko kwa mtu yeyote au taifa. Kwa hivyo alikuwa akitoa lai kwamba e, kama vijana wanataka kubadilisha e, nchi zao au wanataka kubadilisha hali yao ya kiuchumi, e, basi kwa wiki kama unafanya masaa 48 e, bado utaweza kufanya kitu chochote kile. Sasa e, India ambako anatoka e, japo yeye ni mtu yuko zaidi pale Uingereza, e, ni, ni bilionea katika upande huo. E, na wao wanampinga wanasema anajaribu kwanza kuleta utumwa yani kutumikisha watu masaa marefu sana e, kwa, kwa sababu tu ya tamaa zake mwenyewe e, lakini pia ni kama anawalenga wanawake kuwaondoa kazini kwa sababu kwa masaa anayosema e, ukizidisha 40 ukivusha 48 e, basi unaweza kujikuta labda upo kufanya masaa kumi kwa siku na kwa kawaida yeye amesema kwamba labda kama mtu ufanye kazi kidogo ufanye kama masaa sabini hivi na ukiweka kwa wastani kwa kwa siku ina maana hapo tayari lazima ucheze e, na zaidi ya masaa kumi e, kwa siku moja na hiyo ndiyo ambayo wanasema kwamba sasa wanawake watamudu vipi aliyo watawezaje kuhudumia familia pamoja na kufanya kazi e, masaa yote hayo lakini ameungwa mkono na aliyekuwa CEO wa Yahoo Yahoo ambaye anajulikana kama Marisa Mea amesema kwa kawaida Marisa yeye anafanya kazi masaa mia moja e, na thelathini lakini Elon Musk ambaye ni mmiliki wa Tesla na bilionea namba moja duniani naye ameunga mkono kwamba kama mtu unafanya chini ya masaa sabini bado hamna kitu cha maana unaweza kuwa nafanya Elon Musk ya anafanya masaa mia moja na ishirini e, kwa wiki lakini mmiliki wa Alibaba pia am, anajulikana kwa kufanya kazi kama masaa sabini hivi e, kwa wiki. Kwa hiyo e, tafsiri au baadhi ya tafiti pia zinaonyesha kwamba e, wakurugenzi wa makampuni yaliyofanikiwa sana e, wanafanya kwa wastani mdogo basi ni masaa kama na mbili e, kwa wiki. Kwa hiyo inaonekana kama kuna changamoto kati ya vijana e, kupenda kufanya kazi e, kwa masaa
ni kwamba e, muda uliochukuliwa kujenga standard gauge kwa namna ambavyo wananchi wanachambua ni mrefu sana ikichukuliwa kwamba leli ile e, ya kati wakati inajengwa ikuchukua muda mrefu hivyo ilichukua kama miaka miwili lakini leli ya ya kutoka Tazara hapa e, e, Tazara mpaka kufika Zambia ilijengwa kwa miaka mitano lakini leli hii sasa hivi ya standard gauge kutoka Dar es Salaam mpaka e, Morogoro inaonekana kujengwa e, kwa kwa miaka saba. kwa hiyo watu wana wasiwasi sana ni nini hasa shida inaendelea kwenye ileli uzinduzi umekuwa mwingi ilikuwaaga tunaambiwa tarehe fulani utazinduliwa utazinduliwa mara ya mwisho tuliambiwa ni Juni lakini Juni nadhani wote tunajua imepita ni miezi minne naona hata wao ni kama eh, wamechoka kidogo kutoa update hizo labda watakuja kutuelezea hapo mbele msigo wakati anatoa hizi update watu walikuwa na muonya kidogo kwa kumuelezea kwamba anachokisema na zile mbwembwe wanakwenda paka Korea kule kundi la watu wanapiga picha kwenye kwenye yale mabanda ya kutengeneza zile treni kwamba inawezekana ni kuharibu tu fedha za umma haya masuala ya kwendi hivyo wangetueleza ukweli na mpaka sasa inaonekana e, bado kuna changamoto wengine wanatoa challenge kwamba yawezekana hata huu mradi e, wa bwawa la Nyerere ambao tuliambiwa e, si muda unaweza kufunguliwa na yenyewe tunaweza tukaibuliwa tuka story nyingine au serikali ikaamua tukukaa kimya lakini kama serikali itakuwa na ungwana kwa namna ambavyo naona wananchi wanavyojadili labda itaibuka na kutoa sasa ratiba ambayo walau ni rasmi na inaeleweka e, kwa wananchi ili walau wajue kwa sababu wengine wanashauku kidogo walipewa matumaini mengi wakaambiwa ni laki sasa sijui kuna mafeni kuna nini kwa hiyo watu wanahamu na lingine gorofa kwa hiyo mambo haya ni kama yaliwavutia ya watu na sasa inakuwa kama hayatimii vile na njozi zinapungua mwiguru ameibuka ameelezea mambo kadhaa lakini kubwa amesema Tanzania hakuna wizi na moja ya kitu ameche alichoelezea ni kwamba mamiradi haya tunayoyaona yanafanyika sasa hivi e, mbona e, kama kungekuwa na wizi yangekuwa yanafanyikaje lakini ukiangalia kwa haraka haraka hakuna mradi mpya ambao Rais Samia kama yeye ameuanzisha umeweza ukasema miradi mingi ni ile ilikuwepo ni kama muendelezo e, au kumalizia malizia lakini sasa Mwiguru anasema hakuna e, hakuna wizi kwa sababu miradi mipya inafanyika sasa labda hata wananchi watakapokuwa na zungumzo watajaribu kutuonyesha labda e, hii miradi anayosema mingi na imefanyika sasa hivi ni kama imeleta utata fulani hivi au labda kama wanajaribu kuchukua ile miradi ya Magufuli na yeye labda watuambie kwamba sasa ile miradi ya Magufuli tumehamisha E, kwa sababu kwa kiasi hapa pamoja kwamba alitufanyia madudu mengi lakini kuna vitu vyake alikoroga ali koroga na kufanya manunuzi ya ndege tunatambua wamefanyafanya kiasi lakini haimaanishi kwamba kwa fedha zinazopotea kwa matilioni yanayopotea kwa kuja kusema kuna miradi mingi e, si sawa lakini pia kuna miradi ya ujenzi wa mashule hii miradi tunajua kuna mikopo na kuna misaada e, kwa kiasi fulani na mikopo ya miradi ya ujenzi wa shule na madarasa ni mikubwa sana nadhani kwa sasa hivi inaweza ikakaribia paka trilioni tatu hivi toka tumeanza kukopa kwa ajili ya ujenzi tu wa madarasa e, na shule kwa hiyo hivyo e, masuala haya ya, ya fedha za miradi kama wanazungumzia madarasa na mi, na, 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 na hizi e, vituo vya afya basi hiyo nadhani si si hoja ya kusema hakuna wizi kwa sababu hiyo sio fedha hii wanayokusanya E, kama wananchi tunakumbuka wakati wa magufuli tuko tunaambia tunajenga kwa fedha ya ndani baadaye tukaja kukuta e, kuna mamikopo yalikuwa yanaenda sasa hii ya miguru na yenyewe natia wasiwasi lakini pia wakandarasi nchini wanalalamika kwamba wajalipwa toka mwezi wa nne mwaka huu ndio mwisho yani miezi sita iliyopita ilikuwa ndio mara ya mwisho serikali kulipa kwa asilimia kubwa sana e, ya wakandarasi na mpaka sasa hivi waliaidiwa mwezi wa, wa, wa nane wataanza kulipwa lakini mpaka sasa hivi wengi hawajalipwa na miongoni mwa site au camp nyingi za 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 za, za ujenzi zimefungwa mwisho nitamalizia na Zito Kabwe alifanya interview kidogo amesema yeye aoni shida kuitwa CCMB e, wao ni chama sio cha kubwa bwaja kwa hiyo kama watu e, wanaona kwamba e, e, ni wao ni CCMB basi e, sawa wao wataendelea hivyo kwa sababu ni wao watu wa matendo na wanafanya kama wana mikakati fulani hivi lakini kikubwa inaonekana anarudi bungeni mwanzo tulikuwa tunaona kuna ishu kwamba labda atagombea na kadhalika lakini amesema anarudi bungeni anarudi vipi kwa jimbo gani hatujajua inaonekana kuna mipango mingi sana sasa hivi madraft yashachezwa kisiasa na wanasiasa ni kama kila mtu 
e, tayari ashajipima shati gani namfaa na nini namtosha na huyu bwana amesema yeye anarudi bungeni. Hayo mimi ndio nimeweza kuyapata kwa wiki hii dada Maria e, na nashukuru na sana e, kwa muda wa sikilizaji. Shukran sana. Asante sana mshabaha e, na nimeona hapa Joseph ameshafika. E, kabla sijampa maiki nitaka tu nitoe e, shukran za dhati sana kwa kila mtu a, kupitia space hii kwa upendo mlionyonyesha na support. Kwa hiyo naomba ni nitambue na niendelee kusisitiza space yetu ni yetu sote e, hii nitokea tu wakati inaanzishwa ikapewa jina la Maria Space lakini ni yetu sote kwa hiyo kama kutakuwa na mtu atahitaji kuchangia kufanya jambo lolote basi asijione kwamba yeye ni hausiki kwa sababu ni ya kila mtu ambaye ana tunin na kusikiliza kwa hiyo tena naomba niwashukuru sana kwa upendo wenu e, ambao mmeonyesha na support kubwa lakini pia kwetu sote kuhusiana uh, na swala la space e, mshabaha nao nataka kutoa e, taarifa e, kidogo hapo e, pia e, nadhani miongoni mwa wachangiaji ambao wamekuwa na sisi nadhani muda kidogo sasa hivi miaka miwili damalia na uh, zaidi e, ya imezidi sababu ilikuwa kama mwezi wa nne ili tuanza kwa kujaribu e, wachangiaji wengi vijana aswa E, na wengine wasio na majina makubwa e, wameweza kupata sehemu walau na wao kusema chochote kusiana na taifa lao au ma, mazingira waliopo e, kuna kuna baadhi wana 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 wanashindwa kuelewa kwamba yawezekana wa Tanzania wana uwezo mkubwa sana wakipewa fursa e, na na kutumia platform mbalimbali hivyo wengine wanaona maoni ya baadhi ya vijana kwa sababu yanakuwa ya, ya moto E, basi labda vijana wale hawana ownership au baadhi ya watu hawamiliki e, uwezo huo wa kuchangia na kimoja kikubwa nadhani space pia imeibua pamoja na majukwaa ambayo yanakuwa ya mazungumzo imeibua uwezo wa watu kuchambua nchi yao lakini pia kuonyesha misimamo e, ya mambo wanayoyaamini nadhani hiki ni kitu kikubwa ambacho tumeweza kukifanikisha lakini pia ni tu, 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 tumetoa kama e, same E, ya wadau ku, ku, kutoa ma, maswala mazito kuhusiana na jamii yao e, au vyama wanavyotoka au mazingira wanaotoka lakini pia tume, tumekuwa tukifanya kuhusiana na haya ma, maswala makubwa kama bandari na kadhalika lakini hoja ya msingi hapa najaribu kusema e, hii imetuwezesha kuona uwezo wa watu kama wakiwachiwa uhuru kuweza kusimamia na kuchambua nchi yao mimi hiyo ndo nimeiona na nilikuwa nimesahau kidogo kipengele hicho Asante sana na na, na, na ni naweza nikasema ni pongezi kubwa. E, na, na ndio maana mara nyingi sana najaribu kuwasisitizia kwamba najaribu kupata wachangaji wengi kadri iwezekanavyo. E, naamini kuna akili kubwa sana hapa wanasema wealth of information yani ni utajiri wa taarifa na ufahamu mkubwa. Uh, hivi hivi uh, na namna ambavyo tunavyozidi kuchangia na kutoa maoni basi tunaweza kuendelea. Kwa hiyo nawashukuru E, kwa niaba ya timu nzima ya Space a, na katika harakati hizi na tuendelee kuwa na mshikamano a, tunatakiwa kukua na focus tu basi e, kuna katiba mpya kuna swala la bandari na pia tuna maswala haya haki ambayo sasa kabla tujengea kwenye katiba ni kuombe Joseph ebu tueleze kidogo e, shida ni nini hasa loliondo kwa sababu tuliishia pale kwamba mliwafungulia kesi waliokamata mifugo sasa kitu gani kinaendelea maana ni kama kuna mambo mengi sana huko. Ah, uh, kama nataka nasikia Maria. Unasikika karibu. Oh, okay. Eh. Uh, Joseph umeanza tu kuongea. Ehe, haya, nirudi. Okay. Ndio, ndio <laughs> haya, kwa sawa. Okay. Nasema ili nisipoteze mjadala nitasema kwa ufupi sana. E, kwa sababu nadhani maswala tumeyaongea Nilisema ndio nilisema uliopita. Eh mbili mwezi August. Just not the date. Tarehe 22 mwezi August eh makuu Arusha ilitoa amri iliyosimamisha tangazo la Rais Samia la tarehe 14 Oktoba mwaka jana ambayo ilianzisha kitu inaitwa Pololet Game Reserve. 
mahakama wa law imesimamisha kesi iko mahakamani inaendelea e, imesimamisha kwa iliyosema kwa maslahi ya umma yani maana yake kwamba haita operate that's the language of the court e, tarehe 19 septemba mahakama hiyo hiyo kwenye kesi nyingine iliyofunguliwa dhidi ya waziri wa madasini na utalii na na na, na, na mkoa serikali ilisema uanzishwaji wa pololet game control area haikufuata sheria na ni batili na ikasema anyway pamoja na ubatili wake ilisha kufa tangu rais alipotangaza game reserve nadhani hiyo kwa ufupi nimeeleweka hivyo sasa maana ni nini uhitaji kuwa na diploma ama seti cha sheria kujua kwamba kama game control area imekufa na kama game reserve imesimamishwa kilichokuwa wananchi mtakumbuka kwamba na, na, na watu wana underestimate 97 sensa ya watu na makazi ya mwaka jana you can just revisit 97000 people were displaced in an overnight yani siku moja park and go mahakama ikasema kwa maslahi ya umma hao watu wana haki ya kwa access na itakao sema ni game reserve sasa hii nchi na walau nimeshasema mara kadhaa walau of course kuna ukwaji mkubwa sana wa sheria lakini na actually hata leo kuna session za African Commission zinaendelea leo kuna jinga mmoja amesimumza akasema wamasai wamefika Tanzania 1951 1951 many people as inawezekana kuna watu hapa wamezaliwa kabla ya msina moja it shows how awkward eh, watu tunao waamini na kuwaita viongozi wa taifa hili walivyo hawana maarifa yoyote sasa narudi kwenye hiyo kwa hiyo baada ya hizo amri za mahakama wananchi walirudi walikofukuzwa mwezi Juni mwaka jana wakamata mifugo. Mara kwanza wakamata mifugo 2005. Tukawaandikia barua wakawaachia. Wakaja wakamata 98. Tukawaandikia barua ya pili wakawaachia. Sasa mara ya tatu tena tukaandika barua ya tatu. Wakaachia. Sasa tukasema hapana, huu jinga hatuwezi tukafanya tena. Wakakamata kama ngombe 48, mbuzi 600 sehemu. E, nadhani now almost going to three weeks tukasema wala utuene mahakamani tuone hao watu wako juu ya sheria ama la e, na kesi tulifungua kuna wateja wetu walikuwa na nia hiyo tukawasaidia wala kufungua hiyo kesi o, ambayo ni dharau sio tu inakiuka haki za wateja wetu ambayo ni kweli na kiuka with impunity lakini vile vile ni dharau ya moja kwa moja dhidi ya mahakama na utawala wa sheria hiyo kesi ipo mahakamani kesho ilisha kuwepo wiki iliyopita iliahirishwa kwa sababu eh, mahakama majaji hawakuepo walikuwa kwenye session fulani haihusiani na yanayoendelea ipo kesho walivyoona kwamba kesi ipo kesho dhidi yao wamepeleka kwa kamara mifugo wengine wakawapeleka Serengeti sasa wanataka kwenda kuuza kwamba wamelishwa ndani ya Serengeti National Park mimi nimesema wiki iliyopita nimeenda Pololet hiyo iliyokuwa iliyokuwa Pololet mfu kuna majani ya kutosha nimeenda ndani kuna majani ya kutosha kuna sababu yeyote ya kwenda Serengeti. Na ni eneo ambalo miaka yote watu walikuwa hawaendi Serengeti over years. How about now ambayo haikutumika kwa miaka miwili. Wamekamata mifugo ya kutosha wamewapeleka Serengeti. Wale waliokuwa wamewashikilia wanataka kwenda kuuza kesho. Sasa wanauza kama nini? Sasa kwanza kuna watu wamewalazimisha kununua yani kuu yani kuna hiyo kinaitwa compounding yani unalipa 
ili upate hiyo mali yako ambayo ni mifugo. Sasa wanasema hivi kwamba hao wananchi wamekiuka game control area haiitwi tena pololet inayoitwa Loliondo game control area ambayo kwa maneno ya pindichana alisema tumepunguza ukubwa wa ilio kwa Loliondo sio 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 sahihi lakini ndicho alichosema na sasa tunaiita pololet kwa hiyo akasema tumei resize na kuirename sio sahihi ndicho lakini alichosema na ndicho mawakili wa serikali walichosema mahakamani na ndicho mahakama kuu ilichosema kwenye kesi dhidi ya Pololet Game Control Area ilisema iliyokuwa Loliondo imekufa kwa kuanzishwa kwa Pololet sasa Pololet imeuliwa na mahakama wanataka kwenda kufufua marehemu ambayo in my opinion i think died in 19 uh, in 2010 but anyway court said in 2022 sasa wameifufua tafsiri yake ni nini tafsiri yake na, and i wish to see what the court will say hiyo hiyo mahakama ya wilaya kesho kupelekewa hizo mifugo kama kama ni kweli kunayo kitu inaitwa loliondo game control area ambayo kwa sheria za Tanzania uki, ukiishi ama kulisha mifugo pasina e, permission ama kufanya kilimo shughuli za kibinadamu isipokuwa uwindaji na labda hoteli shughuli hizo ni kinyume na sheria maana ni kwamba kama kuna kitu inaitwa loliondo game control area na kweli kwamba hawa mifugo wakauzwa kwa sababu hiyo vile vile akimu akimu aliyopo loliondo yupo ndani ya iliyokuwa loliondo game control area huyo prosecutor wa Loliondo anaishi ndani ya iliyokuwa Loliondo game control area. Huyo DC aliyopo Loliondo anaishi ndani ya iliyokuwa Loliondo game control area. Kwa hiyo vile vile haima nadhani will not be having selective justice. Kama unakamata mifugo kwenye game control area mfu wakamate vile vile nadhani wanaofanya shughuli isiyo ruhusiwa hata mahakama hairuhusiwi kukuepo ndani ya game control areas ama ama watu kuishi loliondo kuna more than almost 150000 people this is just absurd uh, kwa hiyo hali ya loliondo ni hivyo serikali inatumia kila njia wametengeneza game control area illegally wamewafukuza watu bila kufuata sheria Ma- mahakama imefanya walau sehemu yake wanakiuka amri za mahakama walivyoona kwamba hata hiyo sasa ni ngumu kwa sababu we have the judgment at least saying game control area polar ni mfu game reserve imesimamishwa sasa hivi na and we have the receipt inayoitwa loliondo game control area samia government is fighting the masai in all the ways it can through all the powers of the state and i think lazima nadhani kuna siku uwajibikaji unahitajika this is not right this is not lawful this is not logical this is out of common sense na hasa wauni wanakuja wanasema maasa came in 1951 na hii ni leo sio mwaka jana sio kuna kuna muuni mwingine alikuja akasema actually kwenye kesi moja tulifile East African Court akasema walikuja 1959 si, si, mimi si si sijawe ku discuss ukabila mpaka mwaka jana but i can say kuna ubaguzi wa moja kwa moja dhidi ya jamii inaitwa Wamasai kwa hii serikali ya Tanzania maybe kulikuwa na mas, misemo fulani wakati fulani ilikuwa ile wanasema wamekufa watu saba na Wamasai mmoja ama wawili we thought it was a joke Now we feel we are being segregated. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya Loliondo. Nadhani tutajua kesho ya Loliondo lakini pia mahakama kuu kwa sababu kesi zote mbili zitakuepo. Kwa hiyo tuna mawakili kule Loliondo wameshaenda lakini pia tuna kesi kesho mahakama kuu Arusha kuhusu contempt. 
ya rule C yes. sasa nakuja kwenye kwenye, 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 kwenye topic na nadhani eh, sorry nataka niulize hapo uh, Joseph kwa mwendo huu kuna uchaguzi gani ambao utafanyika ambao utakuwa wa haki kwa sababu ina maana kwamba hata hivi vijiji si wamejaribu tena na tena kuvigawa kwamba sijui ni kijiji kipya na nini hebu tueleze sasa kwa upande wa uchaguzi kwa kule kwa kule, kwa, kwa kule loliondo you know walichofanya wamesqueeze hawakufuta vijiji moja kwa moja ni kwamba wanakuja wanakata kama asilimia sabini ya kijiji wanawaachia eneo lilobaki wanawasquizi wote mbaki kwenye kwenye hilo eneo na nimesema wiki iliyopita nimeenda nimeona mwenyewe uh, sio clips maboma yaliyochomwa moto nimeona mwenyewe ma, nyumba na maboma zilizoangushwa walau kitu pekee ambacho nimeambiwa nimeambiwa zimeangushwa na matrekta yani tekta inakuja inazungusha wanazungusha waya wana pull nyingine nyumba za kimasai ni ni, ni simple a bit so ukivuta na tekta ni rahisi tu kuiharibu kwa nini wametumia tekta is very interesting mwaka 2017 walienda wakachoma nyumba 349 kwenye hilo eneo la hiyo wanaoita pololet wakati wa magufuli walivochoma kesi ikapelekwa mahakamani ikaletwa satellite imagery ikaonyesha moto sasa hivi wakadhani wamekuwa wajanja sana wakasema tusichome wasije wakaleta satellite images wakaja kutumia hiyo akili ya karne ya 14 ya kuvuta maana yake walau utakuta hizo ruins na zipo nyingi sana e, lakini unaweza kuhusu election ndio ndio upande wa kusini mwa wilaya ya Ngorongoro kwa sababu we are all suffering mimi natokea the more south eh ambayo ndo wanaitaga pia hifadhi mm, ya Ngorongoro kule we do not know if at all there is anything known as election coming na na tumeaminishwa hivyo na dola na nakumbuka kwamba kuna wa, watu walifanya sijui anwani za makazi zimefanyika nchi hii hiyo tarafa yetu yote haikufanya NEC walikuja wakapitisha huwa NEC kisheria na kwa sababu tunasukumia masuala ya NEC today kisheria NEC nitakana wa yani kuisha hiyo daftari la wapiga kura twice ku, e, ndani ya miaka mitano ndani ya election period e, nadhani labda kuna watu watanisaidia hapa wamepita karibu Tanzania nzima kwa first round wa second round unakuja almost in election year ambayo in my opinion is not right lakini wamepita walipoenda Ngorongoro wakawaambia watu wanaotokea tarafa ya Ngorongoro hii haiwahusu kwa hiyo wakafanya sale wakafanya loliondo end of it so ukienda more south sio tu hatupati huduma za kuna watu wamesema hakuna wizi kwa sababu kuna miradi ya ya maendeleo mikubwa inaendelea for the record for the record tangu rais Samia ameingia madarakani hakuna choo chochote cha shule yeyote ambayo tu sio iliyojengwa ambayo labda wameweka mlango hakuna dispensary yoyote ambayo wamezima wameziba dirisha labda sio kuijenga that's a story hakuna chochote hakuna bomba la la mita nne ya maji imefanywa ndani ya tarafa ya Ngorongoro tarafa ya Ngorongoro ni kubwa mara tano ya Zanzibar tarafa ya Ngorongoro ni kubwa mara karibia sita oso ya mkoa wa Dar es Salaam hakuna hata Joseph. Eh, okay. Yes. Okay. Umesema hakuna hata nimesema hakuna hata koki. Tangu Rais Samia alipoingia, hakuna hata koki ya maji ambayo imekuwa replaced by hela ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Is completely if I was the teacher 
is a complete zero. If I have to mark, complete zero. Kwa hiyo, labda kuna watanzania wanajua, hiyo maendeleo. Labda watakuja hapa kusema, hiyo maendeleo. Manaka kuna mtu uwe umudulu wa mesema, hakuna wizi kwa sababu kuna miradi. Walau semu na kutokea mimi, ni zero, complete. Every single sector is zero. Semu peke, ambayo najua wametumia hela, ni kuwamisha watu. That's the only investment E, na wakati ule zile hela za uviko walikuwa nasema wanajengea madarasa na nina nini. Lakini anyway, hiyo nadhani tutafuta space. Nirudi kwenye masuala ya uchaguzi. Which I think are almost of the same interest. E, Haya ya nafanyika loliondo kwa sababu state has interest. Not, not the government actually. How wako forming the state wana interest kubwa sana na loliondo na ngorongoro. Kwa sababu ya masla yao binafsi. Sasa the same applies to elections. Election huwa inakuwa ruined kwa sababu ya maslahi ya watu wachache. Na kwa sababu topic tunazungumzia kuhusu uchaguzi bila katiba ama sote mbili kwa mmoja ama kusiwepo uchaguzi kama tunakuwa na katiba. E, sipendi sana kukwenda kwenye historia lakini muhimu muhimu ambayo nadhani wote tutamboe ni kwamba ili uweze kufanya maamuzi the rule of the game must be predetermined yani lazima wote tujue sheria za mchezo kabla ya kwenda kwenye mchezo wenyewe na sheria za mchezo wa uchaguzi ni sheria na sheria mama kuliko yote ni katiba. Kwa hiyo ukiwa na katiba lele mama mbovu isiyo kuwa foundation ya watu. Huo mchezo utachezewa vibaya na hautafanya lolote. Sasa moja ya changamoto ya katiba yetu ya kwanza kuliko yote haito kani na watu haito kani na watu historia yetu inatuonyesha walau katiba ya uhuru nadhani kuna wakati nilishasema kwenye space tuna katiba ya uhuru then tuna katiba ya mwaka nadhani 62 ile ya republic then tukaja tukaungana tukapata interim constitution Inter, interim ukisoma katiba yetu ya interim baada ya muungano literally ndio iliyokuja kupitishwa mwaka sabina saba, isipokuwa wakabadilisha chama cha ASP na chama cha tano na kubadilisha kwenye article 3 wakaileta system wakaioka kwenye katiba kwamba is the only lawful operating political party alafu mwaka tisina mbili, wakaja wakai twist kidogo baada ya ujua multi partism wakasema Tanzania ni nchi ambayo inafuata misingi ya kijamaa actually they are referring actually to system without saying the same article haikubadilika essentially kwa maana kabisa tangu mwaka 64 is almost the same with some slight changes that's not a big deal the big deal is unavosema kuna watu wanasema tutengeneze sheria za uchaguzi then tuende kwenye uchaguzi bila kuwa na katiba my free advice ukiletewa sheria bora za uchaguzi dunia hii kwa katiba tulionayo you better not go to election chaguzi zetu haziharibiwi kwa sababu ya national election act is completely bad of course it is sio kwa sababu rais anamteua mwenyekiti na wajumbe wake which is essentially a very, very critical point katiba zetu zinaharibiwa kwa sababu wanaoharibu uchaguzi wanajua for a fact jail is not awaiting them yani wanaweza wakafanya lolote na msifanye chochote sasa tunahitaji katiba ambayo kati ya watu ambao itakuwa ni rahisi kuwafunga 
ni watu wanaochaguliwa kwenye nafasi za juu serikalini raisi makamu wake waziri mkuu speaker we, we need them to be wakifanya makosa ajue kabisa ni rahisi kupelekwa kwa pilato that's the only way you can bet election might be free kwa sababu mwenye state anajua naweza nikakopuliwa peke yangu nikasulubishwa without that then tusubiri ya 2020 na 2020 nyie wote mnajua e, walau ripoti nyingi hazipo open kuhusu tunajua wote of course lakini kuna 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 ripoti moja ili, iliandaliwa na a panel of eminent person in Africa inaitwa Tanzania Election Watch ilitoa ripoti inaitwa not free not fair Tanzania election 28 October 2020 not free not fair na mengine mengi kuna ripoti kadhaa mtakumbuka kwamba eh, uh, uh, this uh, eminent person of course in Africa walikuwepo nadhani ilikuwa published na na Kenya Human Rights Commission I think something lakini from from Kenya lakini kulikuwa na watu from Kenya alikuwepo jaji mkuu zamani E, kulikuwa na watu kutoka Uganda e, and several other countries at least some concerned african mtakumbuka kwamba election observers wa, wa, wa AU alikuwa Jonathan aliondoka bila taarifa for the hopeless things he have seen na mpaka leo Sidani walau in my opinion AU haijai kutoa ripoti. And many others tulikuja kuachiwa kuna mrundi mmoja hivi alikuwa rais wa zamani, zamani akasema aka, yale ambayo everyone uh, of course expected them to, to be saying. Lakini nacho maanisha ni nini? Ili uweze kuwa na chaguzi huru. Ina element nyingi sana. Lakini ya muhimu unahitaji maamuzi yafanyike na watu the voters should be the one deciding na maamuzi hayo yaamuliwe kwenye vituo vya kura sio na mwenyekiti wa tume uchaguzi ama anyone influencing them na walau another simple principle ni kwamba uchaguzi wa wote ili uwe huru there must be some mechanism to verify haya matokeo yalipatikanaje Kenya is a very good example katiba yao ni nzuri sana then sheria zao za uchaguzi nadhani so, so far is the best is very simple to verify maana ke ukiiba tunakuumbua kesho sasa transparency of the entire process from the registration voting campaign to declaration of the results sasa chaguzi zetu kwa sababu kuna watu wanadhani kwamba tunaweza tukarekebisha sheria. Kwani sheria yetu ya sasa uchaguzi inasema majeshi yatumike kwenye uchaguzi? Haisemi. What happened in Zanzibar in October 2020? Kulikuwa na taarifa almost kulikuwa na mpaka some people were saying about kama warundi ama watu fulani wasio na uniform yote maalumu any national security people in this country sio jeshi sio yani hawana jezi yoyote ya uniform of any of the security non uh, people Zanzibar was almost paralyzed sio Zanzibar peke yake kina kathini wanajua what, what was happening e, kule mkoa wa Mara karibia mikoa yote the most one sided election ya CCM kama ngorongoro people were killed sasa sheria yetu ya uchaguzi hairuhusu hayo hata sasa lakini yalifanyika kwa sababu they know for a fact nothing will happen after committing those crimes sasa dawa pekee ambayo inaweza kaweka walau nafuu ni pale ambapo katiba inatoa ulinzi na kuleta uwajibikaji kwa sababu 
hinti kama nilivyosema loliondo hinti tatizo lake kubwa ni kitu inaitwa law and order hakuna mtu anayefuata sheria unless inamnufaisha eni wakubwa wa serikali hii they undermine every single law and procedure unless kama ni sheria inayompa stahiki kwamba utajengewa nyumba e, utapata ni hiyo yote anaisimamia lakini kama ni sheria inayosema you must observe the law they violate that hiyo anasema ah, tusiwekeane e, kama nyerere alivyosema wakati wanatengeneza katiba yetu nyerere was of course the foundation of this problem wakati wanatengeneza e, the first constitution ambayo inatoka kwa british now we are decolonizing akasema hatuwezi kujiwekea minyororo eh, eh kwamba we are just a, a young country learning how to crawl alafu mnatuwekea bill of rights no we need to be moving fast and they think nyele thoughts about it and even these people now kwamba ukiweka haki za binadamu pembeni utakuwa na uchumi imara ask somali if that's the case ask the palestines haimaanishi sehemu yenye mitutu ni salama sio salama angalia kule pakistan and many others sasa kama tunahitaji kuondoka na fujo za uchaguzi watu kuuawa watu kufungwa kisiasa watu kukimbia nchi baada ya uchaguzi kama kina Lisu kina Mheshimiwa na wengine au waliosema nimemsikia Zito akisema kwamba tutaenda kwenye uchaguzi anyway uchaguzi uliopita in my small uh, at least memory that i have eh, nadhani kulikuwa na mtu mmoja wa Chadema from Rukwa alafu hiyo nadhani Aidan alafu some of the kulikuwa na watu fulani from Zanzibar list ai ndani na camp, what was the, the 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 platform in the campaign campaign was quite different from the outcome lakini mfumo wetu yani maana tunahitaji kurekebisha mfumo wote so katiba then uje uhamie kwenye sheria utunge sheria za uchaguzi utengeneze tume tume wala ukweli utengeneze iwe ni bias of individuals other than kwa sababu tume yetu ya sasa nimesema tatizo kubwa actually is beyond tume yani una una rais asiyefuata sheria asiye lazima kufuata sheria hata ukitengeneza tume ukaweka kina Maria kina Joseph na wengine there is a way they can undermine and nothing you can do lakini sasa tuna tume ambayo kisheria kwa sheria zetu za sasa inasema hata ikimtangaza mshindi wa mwisho kama kuna kwa na mshindi wa mwisho no court can say but how is this possible ikipita imepita you create a terror in the name of independence unatengeneza jitu la la kidiktata kwa jina la kulinda uhuru alafu uhuru wa kwanza unalinda dhidi ya nani dhidi ya mahakama ah mahakama isiulize sasa unategemea alafu tuende kwenye uchaguzi with that you will end all in jail i can tell you yeyote atakayegombea upinzani wait and see Many of you all of us or either you are campaigning either you are candidate inawezekana wengi wakawepo kwenye magereza kama sio makaburini how you can prevent that you can prevent that by mobilizing people to demand the highest goal the better constitution that create law and order then from it unatengeneza sheria za uchaguzi kwa mfumo tuliyonayo kwa sasa you will never get it. Itafanyika tu eraba stamp mwisho wa siku tutaendelea kulia after that. Kwa hiyo wito wangu ni ili nisikue muda sana. Ni kwamba tunahitajika tutafakari haya masuala kwa makini. Na kwa maoni yangu 
kwenda kwenye uchaguzi bila katiba ni kujitia mnyororo shingoni this is my opinion simaanishi simaanishi kwamba the constitution of making process iwe tied na election no lakini tunahitaji katiba kwa dharura tunahitaji katiba kwa dharura sana walau kutafuta namna ya kuleta misingi kujenga uimara wa taasisi na na, na, na uimara wa taasisi sio tu unajua tunasemea sana za za kidola ambayo ndio inatuhusu wote lakini literally uki, ukiangalia CCM ni dola ndani ya yani chama dola kwa, kwa mfumo wake kabisa na bahati mbaya by way, yani Maria Pole tuna, tuna wakati tuna hii a, a big things we are all thinking kilisu nadhani amesema kuhusu machawa ni kweli kwamba machawa wako maeneo yote na hakuna chawa mzuri hakuna chawa mzuri na taasisi yote ya kisiasa inayodhani we are angel and we cannot be challenged hiyo ni taasisi isiyofaa kwenda popote haina tofauti na CCM yani sio kwamba watu wanakemea CCM kwa sababu ya hiyo CCM no wanakemewa kwa sababu ya maovu yao and i think anyone who think like CCM though in opposition is the same E, kwa hiyo Maria kwa kweli ni sema na mimi pole kwa umayo ya pitia nimeona falau but i think usivunjike moyo everyone knows what you are doing hata anaye ingeingia tu sehemu anajua walau there is someone ukiena kule kijini kwetu they know at least sio sio kule sumbawanga na maeneo mengine lakini walau ukiena kule kijini kwetu they know if there is anyone to count fighting against injustice lisu maria eche eh, kalema mshaba at least they know and i think that's the most uh, important thing at least to, to do to do what is right bila kujali kwamba wana appreciate it or no so at least you be in a better uh, part in the history when the history is being written at allow uwe salama hata ukiwa mmoja uh, that's better kwa hiyo mimi ni nimalizie kwa kwa kusema tuna tunahitaji kutafakari masuala ya ya chaguzi tunahitaji kutafakari pamoja na katiba na u, ukitengeneza kama nilivyosema mwanzo ukitengeneza sheria nzuri za uchaguzi na katiba hii utoboi popote na ukitengeneza katiba nzuri ukaacha ibara mbili mbaya moja inayosema rais akitenda kosa lolote 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 la jinai unawabagua watu kwa sababu ya kabila lao alafu no one ask but why unakandamiza watu kwa sababu ya idea zao za kisiasa unaweka kama walivyoweka wapinzani wengi ndani no one asked but president but why ukisha acha hiyo one single provision that entire constitution is useless so tunahitaji katiba ambayo one of the essential qualities ni kuwa na kitu inaitwa a limited government limited powers of the state na ku guarantee more freedom to the people. Yaani kwamba watu wapa, unawapa watu nguvu zaidi na kuweka mipaka makubwa sana kwenye mamlaka ya dola. Sio tu dola ya moyo ije iseme wanahitaji hela iliyoko mfukoni kwangu mimi ndo nianze kulalamika mbona jamani mnachukua yote. No. Sio unaipa dola mamlaka ya kuondoa watu 1097 kwenye tarafa moja unaondoa wengine laki moja alafu ukija ukifanya calculation wote ni kabila moja we do not need that and that is made possible by this constitution sasa kama wanaweza kufanya hizo blanda wataachaje kufanya kwenye uchaguzi and nothing you can do kama ambavyo 
hakuna baada ya maumivu yote tunayopata hapa wanaenjoy labda wapaliwe SM I think we need a, con- a better constitution now Nashukuru sana Maria Shukran shukran sana asante sana Joseph asante e, kwanza kabisa kama nilivyokuwa nimesema poleni lakini pia hongereni kwa harakati e, huko Loliondo na Ngorongoro kwa ujumla e, naona mambo yamekuwa mengi sana lakini e, kama ulivyosema hii ni swala la kuwajibisha watu ambao wanahusika hatimaye tutafika tu e, jambo lingine nimeona umefafanua vizuri sana na nimependa kile ulichozungumza kuhusu uchaguzi kila chaguzi lazima iwe na kitu kinaitwa criteria yani lazima iwe ina ina sifa zake sasa kwa maana nyingi tunapenda kusikia uchaguzi wa haki na uhuru wa hiyo free and fair election lakini siku hizi wanasema uh, free fair and credible kwa maana ya kwamba iwe ina iwe ina sijui credible ni nini kusema ambayo inaaminika lakini hii inatokana na kitu ambacho nasema verifiable Yaani kile ambacho umekizungumzia Joseph kwamba je tunaweza tukahakiki? Mimi naweza nikawa na uhakika kwamba uh, kura yangu inahesabika au ni ile tu mtu kasema basi imeisha. Kwa hiyo hili swala la uchaguzi huru nadhani bado sisi katika lugha au katika terminology au katika misamiati yetu bado tunasema uwe ni wa uhuru na haki. Lakini kuwa hatuweki eh, sifa zile kwamba ni kitu gani au ni mazingira gani ambayo yanaandaa uchaguzi huru na haki na nashukuru kwamba umeizungumzia Joseph nadhani itabidi tuendelee kufafanua na hata ukipata maandiko mengine e, ukachangia hata baadaye tutashukuru kwa sababu hizi sifa zinatakiwa ziwe wazi wananchi waelewe mara nyingi sana watu wanaangalia siku ya uchaguzi lakini maandalizi makubwa yanaanza kabla ya uchaguzi ikiwemo kama ulivyosema kwa hakiki daftari la wapiga kura sasa kama uhakiki haufanyiki au haufanyiki vizuri au unafanyika kimagumashi ina maana tutapata wapiga kura ambao ni feki. E, ni swali ambao mpaka sasa hivi najaribu kujua ni kwamba uh, mwaka mbili na kumi nilibatika kuona daftari la wapiga kura na ilikuwa tayari na watu wengi sana ambao walikuwa wanatokea hata mara tatu mara nne. Mmoja anaonekana yuko mkoa fulani mkoa fulani picha ni ile ile majina mengine mpaka kuna kati wanamchukua huyo anampa jinsia tofauti na aliyokuwa nayo. Yaani kuna vituko tu. Sasa nani ambaye ataenda akafanyia tathmini ya ya, ya huru na kuhakikisha kwamba inasafishwa. Sasa hii katika mazingira ya kawaida ni kazi ya serikali. Lakini kama serikali inafanya kazi ya ya ya, ya taasisi I mean ya chama tawala basi inakuwa ni mshida kidogo. Shukran sana Joseph eh, na nadhani huu mjadala eh, tunavoenda hivi watu wakichangia nitaomba pia E, ukiona kwamba kuna swala kisheria ijakaa vizuri basi tutakusaidia kutuongoza hapo. E, naomba sasa ni waombe washiriki wa nimpe nafasi ndolezi Petro uh, kutoka ICT wa Zalendo e, nilikuwa nimemtafuta aje kidogo kutuelewesha kwa sababu ICT uh, kiongozi wao mkuu alishatoa uh, tamko kwamba wao watashiriki uh, na hawatasubiri hiyo uh, katiba mpya. Sasa labda tu nianze eh, ndolezi kutufafanulia kwamba uchaguzi bila katiba mpya eh, kwa jinsi mnavyoonekana nyinyi mnaona kwamba ni jambo busara ni kwa nini na mmejipangaje sasa dhidi ya mushkel hizi mbalimbali mbali. karibu sana ndolezi sijui na nisikia uliniambia kwamba ulikuwa unapata changamoto ya kunisikia eh, labda kwa kusaidia E, labda mshaba um, unaweza kumongelesha kidogo ndolezi labda mimi atakuwa uh, hajanisikia okay hivi mnanisikia kwenye space mbona naona kimya kubwa sana okay Tunakusia, okay Aya naona ndolezi hayupo basi ngoja tuendelee kwanza na mzee la salama. Mzee la salama karibu. Asante binti Matlai Shamsi. <laughs> karibu mzee wangu alia kwa salama tu. <clears throat> Tutazika mwenzetu hapa. Karibu sana. Denmark kesho. Hashim mwana mapinduzi aliopindua serikali ya Zanzibar. <laughs> tutamzika kesho 
Kwaevo. Tuko huku Denmark. Tumeshafika. Um, kwanza kabla sija sijaingia habari ya hii uchaguzi. Nitaka kum kuzungumza na bwana Joseph hapa. Um, anasema kwa wamasai wamekuja nini huko 1952 sio? Huo uongo bwana. Wamasai is the oldest tribe in Tanzania. It ke, it is it is the oldest tribe in Tanzania from 15th century. Na walikuwa huko 1852. Na 1852 vile vile kwanza walikuwa 15th century alafu akaja wengine kutoka Kenya 1852 wakaingia Tanga wakaiba iba mbuzi na ngombe eh alafu waka, waka te, wakenda tena ngorongoro sasa hapo wakati ambao wao wanasema kwa wareje walikotoka wali basi na mara 1940 wamasai walifukuzwa ngorongoro hapo wakafukuzwa tena 1959 sasa hii ndio inosema kwa ndio maana wanakuja na zedeti za za uongo Joseph kwa kwa wana, wanachukua ile 1959 1952 baada ya kufu, baada kufukuzwa ndio hiyo date ambayo wanaoileta lakini kwa hakika the oldest tribe in Zanzibar is Wamasai tafuta hiyo historia yako uta, uta, utajua hilo hilo hiyo hiyo very important 18 uh, 15th century that is the oldest tribe and that is the only tribe Tanzania na, na the whole East Africa walikataa kuwa enslaved. Haya maaki wazungu na wa, wa nini walikuwa wataka kuchukua wa Afrika wa, wa, wa enslaved basi wa Maasai walikataa. Kila akija watu kutaka kuwa enslaved wanakuwa na mikuki yao. Na mikuki yao ilikuwa mitiwa sumu hiyo. Tunazo tunazo hizo historia hizo. Tuna tu message nini? the only tribe ambao hajapa the only tribe ambao mzungu hajaweza kum <laughs> enslave <laughs> kutoka East Africa ni Maasai. Alikuwa very brave, very brave tribe. Very very brave tribe. Maasai na Bushmen. Kwa hivyo wasipleteni wa Maasai they are very brave, the oldest tribe in Tanzania and they sh- and the, and that is the, the, the best tribe and na ni tribe ya kuwa ihishimiwe kwa hakika wa Masai waheshimiwe Tanzania na wapewe haki zao. Haya sasa nitaingia kwenye habari hizi ya hii uchaguzi. Um, uchaguzi wa hii katiba mpya I know mtaipata katiba mtapata katiba viraka that I know ambayo that's for sure mtapata katiba siku 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 si, si, njini moyo lakini nakwambia ni tu that is what so long as CCM is in power basi watakuja na hiyo katiba viraka that is lakini problem yangu mimi ni kuwa uchaguzi wa haki Tanzania kama ulivyosema wenyewe utakuwa na lazima uwe na criteria na criteria mwanzo ni kwa there has to be freedom of speech ile freedom of speech ile iwe manake kila party iwe na haki ya kukampen na ile kampeni yao ionyeshwe katika ma TV na radio za Tanzania ikiwa ta, radio hizo za serikali ikiwa ikiwa radio hizo za, za, za opposition party lakini wa, wananchi wa Tanzania wajue zile, zile zile parties ambazo zinaingia kwenye uchaguzi na journalist wawe, wapewe freedom of speech kutangaza lisu iko wapi au blema kenda wapi kutoa hotuba au nani Maria kasema nini kwenye, kwenye, kwenye katika radio na, na TV za Tanzania ikiwa za serikali na ikiwa za opposition they have to be transparency and they have to be freedom of speech na kampeni zote ziwepo kwenye kwenye maredio na ma TV ya Tanzania. 
bila ya kuchagua hii ni hii kwa ni CCM au hii kwa ni, ni e, radio ya serikali au kwa hii ni TV ya serikali kwa hivyo chadema hawawezi kutangaza au majana ni wa 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 wa, wa, wa radio wa Tanzania hawawezi kutang, ku, ku, kutangaza e, what is going on with the campaign hilo la kwanza that is very important no freedom of speech no transparency kwa hivyo hakuna uchaguzi tuna mnajidanganya tu, tu, tu mnajidanganya kuwa tutakuwa na uchaguzi wa haki la pili tume tume ya uchaguzi isichaguliwe na serikali ya CCM tuchukue kamati kutoka pati zote wakae kitako watasmini na wachague tume ya uchaguzi wote kwa pamoja wavoti wale watu ambao watakuwa tume ya uchaguzi ikiwa kuna 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 pa, political parties kumi basi kila mtu awepo pale na wachague wale watu ambao watakuwa kwenye tume ya uchaguzi na sio bibi bibi bi, 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 salama bibi bi, bi, samia awe 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 aseme tu kwa huyu ndo atakuwa um, katika tume ya no 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 all the political parties have to have a say lazima wawe na say wa kusema he is okay kwa na tume ya uchaguzi he is not okay kwa na kwenye tume ya uchaguzi and the last but not the least hatutaki jeshi wala mapolisi kulinda katika vituo vya uchaguzi Hakuna manage ule ule manage mnawatisha mna, mna wanadamu Siwezi kwenda kavoti kwa haki lazima ta we we shukrani yako vuta si, vuti si sisi kwa nini why Mnasema tuko kwenye democratic country democratic state basi kwa hivyo tuweke democracy na democracy haiendeshwi kwa barrel of the gun inaendeshwa kwa people democracy is the government of the people by the people and for the people kwa hivyo haya vitu vitatu lazima iwepo au mnajitabisha tu bora msende kwenye uchaguzi kabisa Manake hapo tume manake siwezi kukaa mimi ni Samia Suluhu siwezi kukaa jikoni kwangu nkaweka nka, nka, nka tume ya uchaguzi nkaandika huyu atakuwa tume ya uchaguzi huyu Paul Makonda atakuwa mkubwa wa tume ya uchaguzi what is that are you joking are you joking kwa hivyo watu watu wale wale ambao walo 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 wa, 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 watu wale ndo ndo watakokuwa <laughs> watakokuwa kwenye tume ya uchaguzi Why, what is the use si bora tuseme kwenye uchaguzi tunajua kuna siri zimetoka tunajua kuwa wa, wa, uchaguzi wenyewe ushatengenezwa tayari na result zishaandikwa kwenye makatasi tunajua lakini tunasema tu mimi nasema tu kwa kwa, kwa ile experience yangu ya kuwa hakutokuwa na uchaguzi wa haki ikiwa hapatokuwa tume huru hapatokuwa freedom of speech katika journalism na hapatokuwa transparency bila katiba mpya tutaweza kupata katiba mpya maana katiba mpya hamuipati ushasema wale katiba mpya hamuipati lakini mtapata katiba viraka there will be certain reforms reforms zitafanywa reforms zitafanywa kwenye katiba ambayo imefanya 1977 zitakuwepo reforms zitakuja lakini zile reforms zenyewe wanokuja nazo ni reforms ili hmm. wakubabaisheni tu sasa nikuulize nikuulize mzee mze lala salama sasa wewe unaposema kwamba tupate tume huru ya uchaguzi itapatikana vipi sasa wakati katiba ndio imeweka tayari hizo criteria hiyo ndo ndo wao wamechukua wamekamata mpini wao ndo wamekamata mpini 
katiba kubadilishwa katiba is a difficult process katiba it's a difficult process kuibadilisha hawezi kuadilisha katiba lakini wata watafanya reforms hizo wanaweza kuzifanya hizo reforms ambazo watachukua reforms kutoka za warioba watazitia kwenye hiyo katiba ambayo walionayo nimezungumza sana mambo kama haya kwa katiba yao ya 1977 no katiba ya Tanzania na katiba huwezi kuibadilisha katiba yote ya Tanzania wataleta certain reforms tu bas sasa ikiwa political parties watataka watapigania iwe katiba mpya itabidi mwicheji Tanzania isiwepo Tanzania kabisa tuanze upya the federation of tanganyika and zanzibar ambayo hamuna you don't have federation of tanganyika and zanzibar you have tanzania na ile katiba ni katiba ya tanzania is not constitution of tanganyika and zanzibar maana zanzibar tuna wana 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 nini wana wana katiba yao nyinyi Tanzania mna katiba yenu it doesn't make any sense it doesn't make any sense na ndio maana akasema wao walisema kuwa wa CCM alisema kuwa lazima mfundishwe wa Tanzania wafundishwe katiba ya Tanzania hii ni kuonesha kuwa they know what they are talking about kwa hawawezi na hatokubali kwa hivyo the only way is that they should be the uh, lazima walete hiyo federation ya Tanganyika in Zanzibar halafu muf, mufanye katiba mpya lakini katiba mpya hamuipati wala hatoifanya katiba mpya waongo wao wanakudanganyeni tu wamefanya sijui what god call it ile kamati nini si kamati ile waongo tu waongo hatokuleteni katiba mpya yes you can fight for it sijasema si kwa msi fight you can fight for it kupata katiba mpya lakini haitopatikana mpaka ibadilika ibadilishwe kabisa hii Tanzania ili jina la Tanzania litoke kabisa iwepo federation of Tanganyika in Zanzibar tuwaze upya what is going on i don't know sawa 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 mzee la na maana sitaki kukudanganyeni kusema kupeni moyo kwa haiwezi kuwa Abdul Karim anataka kutoa fatih hapo. Hai Abdul Karim, alhabib. Le ongea Abdul Karim. Amekuwa amekuambia mzee la salama ongea ongea. Ah sasa nitaka tu nimkumbushe mzee Salama mzee la salama. Kwanza nimtalimia. Asalamu alaykum. Shukrani mzee wangu. Kwanza nimsisitize kwamba huo ni msimamo ni msimamo wake kwa sababu Anaamini kabisa katiba itapatikana. Sio shangazi nasikika vizuri. Unasikika ngoja ni mute mzee la salama labda napata feedback. Eh endelea, endelea Abdul Karim. Nasema huo ni msimamo wake mzee la salama na ndio maana ukijikita uki anasema hamuipati. Tunaipata kutoka kwa nani? Katiba ni mchakato wa wananchi. Lakini pia anazungumzia swala la serikali ya ya ya, 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 ya ya kwa maana ya federations ya shirikisho la ya nchi mbili. Huo ni mtazamo ambao yeye anaamini ukipatikana huo katiba mpya itapatikana. Sasa anayefanya upatikane huo mchakato ni nani? Anajua yeye. Kwa hiyo nimsisitize tu kwamba katiba tunaitafuta na na, na hiki kitu lazima shangazi kiwe clear. Mchakato wowote unaofanyika wa nchi lazima uwe ni mchakato wa wananchi. Na hii ni bahati mbaya sana kwa sababu tuna taifa ambalo linaamini juu ya watu sana kuliko kuamini juu ya issues. Na ndio maana tumejizalisha machawa wengi sana. Na ndio maana kumekuwa na kansa. Moja ya kansa kubwa inayo litafuna taifa letu kwa sasa hivi ni, ni uchawa. Na nisisitize shangazi, si ndio umenipa nichangie. Ngoja ni nimcheki mzee la salama kwanza. Mzee la salama ulikuwa umemaliza. Nitamjibu bwana Abdul Karim, habibi Abdul Karim. Abdul Karim, natakurejea na pale pale kwa katiba ya 1977 ni katiba ya Tanzania na kuibadili kui katiba ya Tanzania 
kwa wao lazima waitoe hii Tanzania you cannot change the constitution of the state hii ni politics hii ni kisi waitoe nani sasa tunataka wajibu wa huyo mwenye wajibu wa kuitoa hiyo Tanzania nani Tanzania lazima muitoe nyinyi tena wa Tanzania nani muitoe Tanzania ambao mimi na wewe tanganyika na Zanzibar we have had enough with Tanzania we want another another federation Tanganyika and Zanzibar ili mupate katiba mpya lakini katiba mpya haitofanyika weshasema wesha wao na wao wamekamata mpimi Abdul Karim wao wamekamata mpimi <laughs> na nyinyi hamwezi hamwezi kupata katiba mpya kwa hiyo sasa ina maana kwamba si tukae tunasubiri wao wakiamua um, salama kwa hiyo natuvunja moyo tusifanye harakati tukae yeah, tu hapo binti matlaishansi hapo that is a that is a process of which you the opposition parties and the ruling party should come into uh, uh, in, in, into negotiations what should be done lakini mzira la salama Zira la salama samani kidogo samani kidogo swala la katiba tusikilizane vizuri tusipotoshe uma swala la katiba si swala la vyama vya siasa si swala la chama tawala swala la katiba ni swala la wananchi wananchi walitoa maoni yao kupitia tume ya jaji walioba maoni ambayo yaliisha jitoshereza na hata kipindi ukizisoma ukizisoma commission yani zile tume zilizoundwa zote wananchi walitoa mapendekezo yao ya kuhusu uhitaji wa katiba mpya ili swala la katiba ni swala la wananchi na ni swala ambalo ni mwafaka wa kitaifa baina ya wananchi tunakosea sana kuifanya hili swala ni mchakato wa kuridhiwa na wanasiasa na chama tawala sio sahihi sio sahihi tuna matatizo tuna changamoto nyingi sana na hii ndio moja ya vitu ambavyo vinaliathiri taifa ukianza kuangalia modality ya mariviano ilikuwa ni mariviano ya, ki, ya, ya, ya vyama vya siasa kwa maana ya chama tawala kuaridhisha vyama vya upinzani kitu ambacho ukiliangalia kama taifa swala la katiba linadili na masuala ya kiuchumi masuala ya ardhi tunaona masuala ya, ya mila na desturi masuala mambo kadha wa kadha kutengeneza mfumo wa kutoanza kutuaminisha kwamba swala la katiba ni swala la kisiasa hii ni nadharia ya hovyo na haikubariki hii ni swala la wananchi na ndio maana hata maoni yalipokelewa kutoka kwa wananchi na maoni haya shangazi nataka niseme kitu kimoja nikiweke clear kwa sababu kuna mtu mmoja akasema sisi ndio majemedari wa mchakato wa katiba hatuwezi kuuacha chama chetu ndio kimehodhi monopolism swala la mchakato wa madai ya katiba na maoni ya wananchi yameanza toka kipindi cha nyuma pengine kipindi ambacho hata hivyo vyama vilikuwa havina nguvu tume ya jaji kisanga tume ya jaji nyarali haya mambo yalifanyika miaka ya nyuma sana kwa hiyo hili swala la katiba ni takwa la wananchi na liendelee kuwa ni takwa la wananchi na wananchi watakapoamua litafanikiwa yopo yoto yoto la yoto la ukombozi katika taifa letu hapa tulipofika leo CCM walikuwa wanashinda kwa asilimia mia walikuwa wao peke yao leo tunazungumzia CCM hawaibi kula tena wanateka mchakato wa uchaguzi wananyang'anya uchaguzi wanajitangaza wao kwa hiyo ni sehemu ambayo tumefika nzuri sana kujipa pongezi kwamba tulikofikia ni pachache sana. Kuna changamoto chache ambazo zinatukabili kama wanaharakati na wana na wanasiasa na vyama vya siasa na watu mbalimbali na wananchi ambapo ndio tulifanyie kazi. Lakini swala la kusema swala la kusubiri fadhila za rais au fadhila za chama kilichopo madarakani au fadhila za wanasiasa ili kupata katiba mpya hilo halikubaliki na si sahihi. Tuliweke vizuri kabisa shangazi. Sawa, Abdul Karim, sawa. Nataka kwanza tumalizane na mzela la salama. Mzela la salama nadhani hapo umeshapeana majibu naomba ukamilishe kwanza hiyo uh, line of thought yako ili tuweze kupata michango mingine nimeona mkono wako Joseph nitakuja kwako ila nataka tu kwanza uh, Mzela la salama amalize Nimekukubali uh, Abdul Karim I agree with you I agree with you 100% Lakini narejea pale pale hii ni politics na politics inakuja with the constitution the politics of tanzania when the, when the poli, politics of tanzania was born the constitution came into existence kwa hivyo hii katiba mlonayo imekuja kwa tanzania sasa tanzania itoke ije tanganyika federation of tanganyika ndio ipate constitution mpya au nyinyi ma oppositions na nini mupiganie kuitoa hii Tanzania ye, Tanzania yenu katiba yenu eh Museme kwa enough is enough we are tired by force by hook or crook that is another process asante nimekujibu hapo
Haya mzira la salama basi nataka tuendelee na wachangaji wengine mshabaha nimeona na Joseph bado tuje kwa hoja ya mzira la salama kabla tujeje na mchangaji mwingine. Eh, bila bila kubadilisha hii katiba ya sasa iliyopo. Sasa naona kama kuna mkanganyiko kiasi kwa kwa, kwa faida wa wazungumzaji. Ukizungumzia e, kwamba uweze kupata katiba mpya lakini hapo hapo kasema tunaweza kupata federation. Hiyo tayari ni katiba mpya kwa sababu la, la, either ni, ni ile tusiyotaka au isiyofaa lakini vyovyote vile haiwezi kuwa katiba ya sasa. Kwa hiyo naona kama hoja ya mzee la salama ya kwamba maybe yawezekana kuna mambo mambo huko yanazungumzwa lakini hoja yake inakataa kwenye e, ulinganifu ya kwamba hakutoweza kuwepo katiba mpya kwa sababu yeye mwenyewe ameshakiri kuna federation na kuna shirikisho ya Zanzibar na Tanganyika. Kwa hiyo moja moja kwa moja hapo ni serikali tatu. Na CCM kama wakishafika kwenye serikali tatu Hakuna kinachoshindikana tena kwa sababu wasiwasi uliopo kwa sasa hivi ni namna ya kuendelea kututafuna yule aliyepo juu anaona kwamba atakuwa amebaki na fupa yani yule wa kwenye federation ni kama ambavyo ilivyo sasa hivi Samia na Mwinyi kwani Samia anaweza akafanya project gani kule Zanzibar kwa sababu tuuma zote tunazoambiwa labda sijui kuna uwanja umeliwa sijui kuna tenda ya barabara zote zile unaona ni za Mwinyi Ikitokea hivyo kuna Tanganyika basi yule mkuu wa Tanganyika naye itakuwa hivyo yule mkuu wa muungano ana kitu mkononi na ndio maana hawa anatukatalia hii swala la la serikali tatu sasa naona kama mzee la salama kidogo hapo ametuyumbisha na labda naweze katuma message kwa wananchi kwamba tunaweza tukawa na serikali ya shirikisho yani yenye serikali tatu lakini tusiwe na katiba mpya kwa hiyo ni vitu kama vimejicontradict kidogo damali Shukrani sana. Joseph walishangae. Niliona okay. kama okay. ya, yeah, unataka kuchangia. Karibu. Kidogo sana. Eh, mosi nadhani ni nisema neno mawili. Ya kwanza eh, kuna watu wanasema hapa ni katiba ni swala la kisiasa wenyewe wanasema sio. Eh, katiba is essentially a political charter. I hata hivyo haimaanishi ya vyama vya siasa. You know, tunachofanya hapa ni siasa. Kwa tunapokuwa na, na katiba is a consensus, is a political consensus. Yaani wote tunaleta mawazo yetu and we have something to determine the rule of the game. Na ndio katiba na ndio sheria. Kwa hiyo essentially ni political thing. Lakini sio hiyo hiyo eh, siasa kwa maana ya ACT CCM chadema cha umma lakini poliko chata ya pili e, kuna sehemu mzee la salama alisema tunahitaji vyama vya siasa vikae kama nimemuelewa kama vile viunde tume ya taifa ya uchaguzi i think na inawezekana kuna watu ndani ya vyama vya siasa wanadhani that's a better approach kama kuna mfumo mbaya wa tume za uchaguzi ni mfumo ambao inaamuliwa na vyama vya siasa na nadhani bahati nzuri tunayo mfano Zanzibar yule mzee nadhani alifariki alikuwa anaitwa sijui nani eh uki, uki, sheria ya ya, ya, ya ya uchaguzi ya Zanzibar inatambua kwamba si yani chama tawala na main opposition of party wanateua wajumbe yani waona wanapendekeza wajumbe kwani imeleta man, matokeo yote ya maana hapana it was almost the same to Kenya kulikuwa na hiyo hizo proposal kwa hiyo mimi siamini eh, na nilikuwa nasema kwa maana atuitaji chadema na CCM 
na nani wakae waunde tume tunahitaji tume ambayo is free from CCM free from chadema free from anyone na ndio utapata tume huru uwezi ukawa na tume unajua inatokana kutokuaminiana kwa hiyo tugawane lakini hata ukisema hizo vyama karibia kuna vyama karibia 19 essentially zote ni kuna CCM original ambayo ilishakufara mwalimu Nyerere kuna CCM ambayo is a monopoly that we have now alafu kuna hizo CCMB za kutosha sana ambazo zinawezekana zipo ndani ya kila chama kwa hiyo that's not my opinion siiki msomaji lakini kwa mawazo yangu sidhani kwamba tume inayoundwa na vyama vya siasa ni tume yenye maana itakuwa ni takataka kama takataka zingine zote ambazo zimekuwa sehemu ya historia nchi hii Shukran sana. Asante sana Joseph. E, ndolezi naomba nikukaribishe. Unaweza una, una, kuchangia sasa? Hebu jaribu kwa Yes. Nadhani hapo nasikia. Nasikia. Ya, karibu sana. Karibu ndolezi. E, karibu na nilikuwa nimekuliza swali kwamba e, kuna hii ili swala la uchaguzi bila katiba mpya e, ICT wazalendo msimamo ni kwamba bila katiba mpya bado mtashiriki kwenye e, uchaguzi mwaka 2024 uh, sasa ni kitu gani au jambo gani ambalo limewasukuma kuona kwamba bila katiba mpya basi mtaingia kwenye uchaguzi na mnatarajia mna itakuwa vipi tofauti na kile ambacho kimetokea 2019 na 2020 karibu sana ndolezi asante sana dada maria uh, tumainia e, mnaendelea vyema na ndio maana tuko hapa kwa hiyo nashukuru pia kwa sehemu ya mjadara. Na swali lako ni zuri sana. E, CT wa Zalendo kurekea 2425 bila katiba na kiongozi wa chama alisema tuko tayari kuingia na tuko tayari kukabiliana na mapambano. Wala kiongozi wa chama ndugu Zito Zuberi Kabwe e, alichokizungumza siku akiwa anahojiwa kwenye medani za siasa Star TV sio jambo geni au ni jambo jipya e, CT wazalendo kama chama msingi wa kimapambano kuelekea 2024 ulianza mara tu baada ya kushiriki kwenye serikali ya umoja taifa e, government of national unity zanzibar pale ndo tulipata foundation ya uelekeo wa kimapambano kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka 2019 ulikuwa wa hovyo uliangua wagombea wetu wengi sana na eneo mbalimbali nchini Tanzania kwaona hakuna haja ya kushiriki uchaguzi ule wa serikali za mitaa tukaachana nao na tukajikuta tumeingia 2020 tukashiriki mambo ya kawa ya hovyo zaidi sasa baada ya 2020 e, uchaguzi ule tulipitia tafakuri kubwa sana na mijadala mipana ya ndani ya chama. E, kawaida ya chama chetu cha CT e, sio individual ndio atakayeamua labda uelekeo wa chama ni upi lakini si tumejiwekea e, mazoea ya kuheshimu katiba ya chama na katiba yetu ya chama maamuzi yote yanatokana na vikao. Kwa ni vikao vingi vilifanyika baada ya uchaguzi wa 2020. Na vikao vile vikaja na maamuzi ya sisi tushiriki kwenye kwenye government of national unit lakini tukaja na msemo wa kusema tutapambana huku tukishiriki tutaendelea kushiriki huku tukipambana kwa kutoka kutokea ule uamuzi tulo uamua kushiriki kwenye government national unit ulitupelekea kushiriki hata by election zote unaona zinazoendelea kwenye nchini kwetu sisi tunashiriki na hatukufanya vile kwa bahati mbaya tulitafakuri kama nimevueleza ilikuwa kubwa tulikuwa tuna wanasiasa wabobevu sana wameupitia madhila mbalimbali na kila hali ya kisiasa wameshawahi kususa kwenye baraza la wawakilishi wakati huo lakini sasa wakafanya sasa comparison walivyosusa na matokeo yalikuwaje wakajikuta matokeo yake ilikuja kuharibu na kuchafua hali ya hewa zaidi mwaka 2020 mm-hmm. sasa mwaka 2019 tulisusa kushiriki uchaguzi wa za mitaa e, CCM ilikula na 2020 ikaharibu zaidi yani hatukumfanya kitu lakini mwisho wa siku pia e, kwenye swala la madai ya katiba mpya na mambo ya ushiriki wa uchaguzi 
e, kama ilivyoelezwa e, swala la katiba mpya si swala tu la chama cha siasa fulani kwa sababu e, mm. katiba mpya ndio muongozo wa nchi namna ya kuweza e, kuwajibishana kuongozana na ndio utaratibu kama nchi tunakuwa tumejifikia tuongozane katika misingi gani kwa maana e, katiba mpya ni jambo ambalo lina inclusion ya watu wote makundi yote yanapaswa kushiriki katika kutoa mawazo maoni na kuhakikisha tunapata katiba ambayo ni credible na inayokubalika kwa wananchi na watanzania kwa ujumla sasa hapa kuna makundi mbalimbali mbali. kuna vyama kuna NGO kuna wanaharakati e, wote kila mmoja na yake ukija kwenye wasiokuwa na vyama hawa na interest na uchaguzi wao watakuwa na interest tu na katiba peke yake hawatosikia hawatahitaji kusikia habari ya mambo ya uchaguzi bila katiba kuna makundi ya NGO kwa sababu ya na interest na uchaguzi yenye atalenda kutii kwenye katiba hitaji katiba mpya kuna wanaharakati watapambania katiba na ndio itakuwa interest yao ni katiba moja kwa moja lakini ukija kwenye vyama vya siasa wana interest zote wana interest na tume ya uchaguzi wana interest na katiba mpya lakini wana interest na uchaguzi na kipimo cha chama ni kupitia uchaguzi e, kwa hiyo e, ni ki, kwa, kwa nchi yetu ya Tanzania e, nchi yenye vyama 18 18 vya siasa Tanzania na anatueleza msajili wa vyama vya siasa ana vyama 18 vingine mfukoni vinasubiri tu approve ya mwisho vingine barabarani kwa hiyo jumla ya vyama karibu 36 37 kwa hiyo wewe chama cha CCT wazalendo na chama kingine ambayo unajiona maybe ni mkubwa sana Tanzania ukisusa ACCM wala hivi vyama vingine 10 na vingine anavyovisema jaji mtungi hivi 18 ujumbe unakuwa 36 37 vyama 34 vitashiriki uchaguzi na utakuwa credible na utatambulika duniani kote kwamba ulikuwa ni friend fair na vyama vya upinzani vilishiriki kwa sababu E, tuna vyama ambavyo e, vipo vingine ndo kama hivyo ni e, vya mfukoni e, na vile vigezo ambavyo vipo vya sheria zetu za sasa vikisema vifuatu kuna vyama vingi Tanzania vinapaswa kufutwa vifanyi kazi ya vipeleki ripoti yani avifanya taziala avifanye shughuli yote avifanye mkutano mkuu katiba na nini lakini vina exist na vipo vile vipo kwa ajili ya kusikia tume susa na chama kingine umesusa waweze kuingia barabarani kwa hiyo katika ku kwa vyama vya siasa katika ku mambo haya ni lazima e, kutafakari vitu vyote. Maana yake usiposhiriki uchaguzi 2020 vyote vijiji na mitaa na bado wakaja kutumiza zaidi ya 2020 na matokeo yake yakatupelekea kufarakana na tukajikuta tumeingia katika e, mambo mbalimbali na approach tofauti tofauti na sasa tunajadili sasa tunakwendaje kuelekea 2025 je tunashiriki bila katiba au namna gani kwa hiyo CT sisi e, tutashiriki huku tukipambana na tutapambana huku tukishiriki tutaendelea kumkabili sisi mkuso kwa macho until it's done kwa sababu hakuna uzoefu duniani popote pale kwamba kuna chama ambacho kilikuwa ni kikubwa aidha ni cha siasa kiliwahi kususa kikaleta tija tumeona e, siasa za Zimbabwe tangu enza kina Morgan Shangilai mapambano yalikuwa makubwa hadi ilifikia tu wa Zimbabwe wakaunda government of national unity pale chama kile cha MBCA kikaingiliwa na mambo ya dola hadi sasa hivi wameingia kwenye citizens citizens coalition for change and Nelson Chamisa wameendelea kupambana licha ya udhalimu lakini day to day vitu vina change e, na tumeona mfano pia Zambia kwa kaenda ichilema amepambana katika mazingira magumu ameendelea kukabiliana mpaka akafikia hatua ameweza kuwin dola na ni rais na tunaona mambo yanaendelea Uganda haikuwa rais huko alikotoka nyuma amekwenda akapata dikatiba e, ya Uganda lakini still bado mazingira ni ya hovyo anaendelea kupambana hawajasusa uchaguzi tangu za e, kiza besidie kapambana kakamatwa kateswa kapewa gerezani mpaka sasa hivi anaendelea Bobi Wine tumeona the same eh, Kenya South Africa watu wanapambana katika mazingira magumu kumkabili adui uso kwa macho na sisi wanasiasa tunapaswa kuendelea kukabiliana uso kwa macho na sisi na ndio njia ambayo ACT sisi tumeichagua ya kuendeleza mapambano huku tukishiriki 
sasa katika e, njia ambayo tumeichagua City wa Zalendo haizui kabisa e, akina Maria akina Live Mshabaha na watu wengineo ambao wanaona msingi ni katiba mpya tu e, tunaunga mkono na ndio maana mimi siku zote kwanza e, naunga mkono jukwaa hili naendelea kutukutanisha hapa present fact za nini ambacho kinapaswa e, kupiganiwa kuelekea mabadiliko makubwa ya kidemokrasia tunatafuta E, kama nchi ya Tanzania lakini e, tunapaswa kuheshimu njia zote tofauti tofauti mwisho wa siku ni tukamilishe lengo ambalo tunalo litazamia na pale ambapo njia ambayo itakakuwa ni bora zaidi tutaunganisha nguvu kwa pamoja tuweze kui, kuifuata lengo tufikie yale mabadiliko tunayohitaji na nimalizie kwa kusema wito wangu kwa Tanzania kwa Tanzania wote E, ni muhimu kushiriki katika harakati hizi za kuyasaka mageuzi ya katiba na kidemokrasia kwa jumla kwenye taifa letu la Tanzania kwa sababu ndio msingi wa maendeleo na yale yote ambayo tunapigia na kulalamikia kelele na sauti kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapaswa iende sauti ya umma na sio kama ilivyo sasa sauti ya chama kimoja kwa hiyo e, naweza nikatoa ufafanuzi E, kwa namna hiyo shangazi Maria Alaisa Zawais kama utakuwa kuna swali za mtizamo tofauti against niliwazungumza I'm ready to to answer it. Asante sana ndolezi shukran sana kwa ufafanuzi na e, unajua ni jambo muhimu sana pia watu kusikia e, kwa nini haya maamuzi yamekuja. Sasa nimeona mkono wa mzee la salama alafu mshabaha ambao nadhani moja kwa moja wana swali au wanataka kuchangia kwenye hoja yako. Mzee la salama karibu. Asante binti Matlai Shamsi. Um, karibu. Bwana Ndolezi nata na swala kwa wewe. Je, mkishindwa hamjapata ile majority ya 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 ya, vya, ya ya viti katika katika uh, katika bunge mtakuwa tayari kufanya uh, nini serikali ya ya, ya umoja wa taifa kama Zanzibar hilo ndio swali langu asante na kushukuru sana e, muhimu kwa sasa msimamo wetu kama chama ni kuendelea kupambana huku tukishiriki na kumkabili sisi emuso kwa macho Alisa Zawaizi mbele ya safari e, chama kikiona vinginevyo tofauti basi vikao vya chama vitaamua lakini msimamo wa sasa kuelekea 24 25 tuko tayari kimapambano katika mazingira yoyote yale na ndio maana zitozubiri kabu pia kwenye kipindi cha Star TV aliulizo swali akaambiwa kwamba tuna oh, tunalia kwenye uchaguzi na vyama anasema washiriki bila katiba. E, kiongozi wa chama alisema kwamba sisi tuko tayari tumejiandaa. Tunaendelea kupambana kuyatafuta mabadiliko tunayohitaji lakini kwa mazingira yote yale we are ready, we are prepared. Tuko tayari na tumejiandaa kukabiliana. Sasa mambo mengine tofauti yakitokea chama kitakaa kupitia vikao, kitakuja na msimamo mwingine tofauti kutegemeana na uelekeo wa siasa zinavyokuwa. Lakini kwa sasa msimamo wetu kama chama ni huo. Asante. Sawa sawa. Haya, mshabaha naona mkono una swali? Yes, mimi na swali moja yali na linafanana. Moja e, ndolezi amefafanua kwamba wanapambana huku wakishiriki. Uh, na ametaja vyama kadhaa ikiwemo Dr. Bisinge e, na harakati za Uganda. Uh, ni ni vipi ICT inafanana na labda na Dr. Bisinge na harakati za Uganda kwa sababu kiwalisia wale hawako serikalini e, na amsha amsha yao tunaiona na purukushani zinavyokwenda lakini tu, tumekuwa tukiona kama ACT kuna mfanano kiasi na serikali yani kwa mfano hata swala la bandari naona namna serikali ilivyokuja imetoa toa tu tamko pale e, bila hata ile document kutolewa lakini nyeme meona tu tayari merizika E, maoni yenu yamepokelewa sasa ni, ni kama vile kiasi fulani e, mnalaba stamp ki, 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 ki na mna moja au nyingine kwa sababu sasa sijui au wao wameshawaonyesha lakini kiwalisia kwa mfano sisi wengine huu mkataba tuna mashaka kwa sababu CCM wamewahi kutudanganya lakini 
kwa namna nyie mnavokimbia mna labda kuamini haraka haraka hiyo ndio mimi nanipa mashaka unaposema inakuwa sawa na na Uganda au na 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 Zimbabwe kwa sababu naona wale wenzetu wanapambana kweli kweli so sina tatizo na hiyo kupambana lakini mkishiriki labda kwa kifupi tu e, nyie huwa e, m, sijui mna athimiketi vipi taarifa za CCM kwa haraka vile yani ndani ya siku moja mkaridhika nazo alafu tena hapo hapo mpambane mkishiriki hiyo moja lakini cha pili kule Zanzibar wale waanga e, mefikia hatu gani kwa sababu e, umepafanua vizuri kuna makundi mengi wanarakati wana nini na kadhalika na kadhalika niliona kuna kipindi walipewa viroba vya unga na vitu vingine na kadhalika lakini kuna mambo mengine mmefanya maana mmekuwa serikalini kwa muda na sasa hivi mnafikiria kujiunga tena kwenye uchaguzi na wananchi huwa wanaumia zaidi kuna kuna kipi cha ziada zaidi ya ile unga niliona na mchele walipelekewa wangu ili wasijua kaingia kwenye uchaguzi tukazalisha wengine ndolezi mi wasiwasi wangu huo tu asante sana brother life blaza mshabaha na kushukuru kwa maswa yako kwanza E, umesema kila kiza BCD kule Zimbabwe wao wanapambana labda kama umeamua e, kujifunga macho kidogo usione lakini kama e, unatafakuri nzuri unafuatilia e, analytical politics unafuatilia facts utagundua kwamba ICT wazalendo e, katika mapambano ni chama cha siasa ambacho kinaongoza mapambano kwa kuwasemea wananchi na kusimama na kilo zao na ndio maana baada ya kuona kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna ile sauti ya umma chama cha CCT wa Zalendo kiliamua kuunda baraza kivuli la mawaziri wajibu wake muda wote iwe kusimamia kelo za wananchi na wajibu huo tunaofanya kwa uwaledi mkubwa sana na tunasimama kweli kweli utaona muda wote tunatoa press statement tunafanya press conference mimi nimefanya ziara kadha wa kadha kwenda kusikiliza migogoro ya ardhi nimekwenda Bagamoyo nimefika Tanga nipo Kigoma naendelea ku, 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 kuibua changamoto za nakelo za ardhi ya wananchi everywhere utaona tunafanya kazi kubwa sana ya kuwasemea wa Tanzania na kuonyesha uelekeo ni upi sahihi tunatoa mbadala wa kisera e, kama unatufuatilia vizuri na unatulia kusoma fact utaona ICT wa Zalendo tuko vizuri sana kwenye ku kwenye kima, kwenye njia kimapambano lakini si hivyo tu e, utaone siti wa zalendo tume 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 tumeendelea baada ya uchaguzi fibi na 20 tumeendelea kuepo kushiriki kwenye dalog mbalimbali tumepeleka mapendekezo yetu na wakati mwingine mapendekezo yetu mengi wengi kwa sasa ndio wanayafuata kwa mfano kwenye kikosi kazi kwenye vi, kwenye mikutano ya TCD e, na mingineo mingi ambayo imeendelea nchini tumepeleka mapendekezo ya nini tunataka kwenye mabadiliko kwenye mageuzi na mabadiliko yetu tukasema tunaelekea kwenye uchaguzi wa 2025 ndio tunahitaji mabadiliko ya katiba lakini vyote vinaweza kwenda na sambamba mabadiliko ya katiba ma, 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 mabadiliko ya katiba na wakati huo tunatume kule uchaguzi ambao itatuvusha kwenye mtanzuko ambao tunatengeneza katiba ambayo inakubalika kwa wananchi wote lakini wakati huo tuna uchaguzi tunapitaji kwenye uchaguzi lazima tuwe tunatume ambayo itatuvusha kwenye kipindi hiki mtanzuko cha utengenezaji wa katiba. Kwa tumeingia kwenye jadala mingi na tumeongoza mapambano hayo kwa kongo kikubwa. Swala so, la bandari limekuja tumetoa mapendekezo yetu mengi tukakaza. Tuka, hatukukubaliana na masuala ya ubinafsishaji, tukawa tunasema tunahitaji ubia kwenye mambo ya, ya bandari na ndo hoja yako mmoja kuongelea kwamba tumeridhika automatic kilichokuwa kikizungumziwa pale na kitu ambacho tulikipresent na tukatoa ni mapendekezo yetu na maoni yetu kwa kiwango kikubwa wali 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 walikichukua wali kile sasa eh, bado eh, tukaendelea kukazia kwamba tunahitaji uwazi tunahitaji uwazi wa mkataba tuone watu wasome na sio tu mkataba wa bandari tunahitaji mikataba ya kiwekezaji karibuni yote mikubwa ya nchi hii iwekwe wazi. Kwa hayo kwenye hoja ya kimapambano tuko vizuri kimapambano. Umesema e, tuko serikalini tunahatufanani na watu wa Zimbabwe, hatufanani na watu wa, wa, wa Uganda. Labda unasahau blaza mshabaha. Zimbabwe tayari wameshoe kuingia kwenye e, kwenye government of national unit and Morgan Shangilai. Waliingia Zimbabwe kwenye 
e, government of national unity wakiwa na chama cha MDC Alliance na baada ya baada ya dola sasa ikaanza kukiingilia kile chama ni vurugano ikatokea mdekati baadaye Nelson Chamisa na wenzake akinatenda ibiti kinafaidizai mahele ma, 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 wakaenda wakaunda chama kipya cha Citizens Coalition for Change ambacho hakina miaka miwili kimeshiriki uchaguzi mwaka huu na ameweza kushinda wabunge eh, takribani tatu na Nelson Chamisa akafikisha karibu ni pasenti 45 plus za za kula za rais na na eh, Citizens Coalition for Change is our sister party is our friend tuna tuna exchange experience za kimapambano ya sisi na wao wao na sisi na walishai kwa appreciate kwa sababu kwenye mkutano mkuu wetu wa kumchagua mwenyekiti wa chama wa na wa, wa mfumo wetu mpya usajili na chama mgeni alikuwaepo Nelson Chamisa ali appreciate akasema mnafanya brilliant job kuna vingi vya kujifunza kutoka kwenu kwa hiyo e, life of mshaba watu ambao na appreciate wanatoa appreciation kwetu ACT Wazalendo. Tunafanya kazi kubwa na natutabilia mambo mema sana. Kwa hiyo kwenye swala la sisi kuingia government of national unit ukilinganisha na vyama vingine huko nje imeshawahi kutokea hivyo. The same to Kenya wamefanya government of coalition tumeona kina Laila kina nani lakini bado wanaaminika na wanafanya kazi kubwa kwenye nchi zao. Kwa hiyo hilo sidhani kama ni fact na hoja kutoa kwenye msingi e, wa kimapambano. E, na umezidi kuuliza hapo kasema E, Zanzibar wale wahanga tunaona mmeingia lakini wale wahanga e, bado tuliona tumewapelekea sukari na kila kitu ndio changamoto za kimapambano. Ustarajie katika mapambano wewe utapata kila kitu unachohitaji. E, tulikuwa tuna agreement nyingi wakati tunaingia kwenye e, government of national unity moja wapo watu wetu wengi walikuwa wamefungwa akiwepo naibu katibu mkuu wa chama chetu cha ICT Wazalendo e, ndugu e, Mazloi alivyo tukawa na masharti mengi kwanza watu wetu wote waachiliwe waliachiliwa watu wetu wote yani polisi walokuwa waonekani wakaachiliwa huko sasa changamoto ambayo ikabaki ni kwenye changamoto ikabaki kwa hawa ambao ni wahanga sasa e, kuna mambo ambayo yalitekelezeka kuna mambo mengine hayajatekelezeka mapambano yanaendelea na kuhakikisha yale ambao tuliokuzeka na sipo tekelezeka tutasema tutakubaliana moja mbili tatu nne tano hajatekeleza ilikuwa ni ulagai ndio mapambano yenyewe yanaendelea kwa hiyo map- katika mapambano kuna, kuna vitu utakosa uweze kupata vitu asilimia mia na kitu kingine mje kukumbuka sisi ni chama ambacho kiko kwenye dola haiwezi kuwa mambo rahisi rahisi tu kwamba ameenda ameazungumza na CCM akupe kile kitu ambacho ye, yeye kitamtoa kwenye, kwenye nafasi yake <laughs> never happen pale unaenda tu kusimpa size kuna vitu ambavyo mtavipata kuna vitu mtavikosa ambavyo ndio vikubwa zaidi sasa hivyo vinahitaji mapambano mapambano zaidi yenye different routes kwa kazi mnaoifanya kazi mnaoifanya eh, bana mshaba hapa ni njia ambayo tunaendelea kimapambano na watu wengine waendelee kutafuta njia nyingine ya kupambana kuitumia kuitafuta katiba mpya vyama vya siasa navyo vina njia yao na vyama vya siasa ni mwaeleza vina interest tatu vina interest ya uchaguzi vina interest ya katiba vina interest ya vina interest ya tume huru ya uchaguzi hizo zote ni interest za vyama vya siasa kuna mwananchi asiyekuwa na chama naye ana interest yake yeye atakwambia katiba mpya tu lakini interest ya chama cha siasa ni uchaguzi thank you asante sana shukran sana sasa naona mikono zelala salama au ishauliza kwa hiyo tabidi usubiri sasa naona mikono mitatu kuna Maura alafu kuna aweso na kaka heche hapo so naomba ni u, ni chukue nafasi kwanza wa, wachangie au waulize swali alafu tarudi kwa kuotoleze tuanze na wema hura okay asante gas mimi nitauliza swali ni arabe anitachangia kwa bwana dolezi nasikia nasikika yes unasikika ila sasa bado tuko kwa ndolezi wema ikuta ya yeah, ya yeah, niko kwa ke sasa ni swali tu arabe nitachangia baadaye sawa sawa Is on is on the question my sister. Karibu karibu. Okay okay thank you. Eh bwana Ndorezi nakusalimia. Nikitaka kujua umesema mtaenda uchaguzi na na hii katiba. Na mi kwa maoni yangu na vile nimefuatilia hakuna kitu CCM imebadilika. Mumeshiriki katika uchaguzi wa kule Barali tumeona vile mambo imeendelea kule. 
na kukuuliza zaidi e, una imani gani na hii katiba manake kwa uwero wa wangu e, kwa mujibu wa katiba ya sasa ya Tanzania pale tume inapotagaza mshindi mwenye kile anapotagaza mshindi wa kiti cha uraisi uedi kokote uwezi kwenda mahakwa na uwezi kwenda kokote which means e, neno la mwenye kiti e, e, ile neno mwenye kiti wa tume anarotoa cannot be challenged in any court of law in Tanzania haiwezi kupigwa pale popote je bwana dolezi na chama chako ICT kuone hilo ni tatizo kubwa sana tukienda uchaguzi na hii katiba ambapo hata kama watu wengi watampigia hata tukulie kwa mfano tu kwa mba, hii ni, 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 ni hypothetic nasema kwa mfano tu hata zitokaba kiongozi wako ashide kiti cha uraisi lakini mwenyekiti amtagata mngobea OCCM eh, ya DM shidi kuone ni tatizo sababu nyinyi hamwezi hata kama chama kwenda kokote kupiga huu mwenyekiti tamshiraki la kwamba CCM ndio imeshida ila hali eh, mwenyekiti eh, ila, ila hali ACT wa Zarendo mgobea wake rais ya meshida huoni kuna tatizo kubwa sana kwenda uchaguzi mkuu na hii katiba ndugu yangu dolezi asante ni hao ningekuwa na megi lakini kwa muda wacha tu unijibu hilo asante sana sawa asante <coughs> dolezi E, e, al, kama una, unaweza kumfupi kwa kifupi tu mjibu kifupi yes. aweso kwanza nakubaliana na wewe kabisa ni mwaura ni mwaura ni mwaura sasa ni mwaura mwaura yes mwaura okay. robert mwaura kwanza nakubaliana naye asilimia moja juu ya kwamba e, katiba ni mbovu juu ya madai baada ya uchaguzi hilo halina ubishi na ni liko wazi machoni pa kila mtu na ndio maana tukaamua sasa kuingia kwenye mapambano ya kudai katiba mpya na mabadiliko ya kidemokrasia. Na usijikomi kitu kwamba ACT imerelax na tayari imerizika. We are ready for the... yani um, yani ieleweke kwamba chama cha ACT tuliamua kumkabili CCM kwa mazingira yoyote haya. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kusaka mabadiliko haya tume ule uchaguzi katiba mpya lakini pia e, tutakuwa tayari kushiriki uchaguzi katika mazingira yoyote mazingira ya katiba mpya kama itakuwa mpatikana na kama itakuwa kwenye mchakato still bado tutakuwa tayari kushiriki katika mazingira hayo yatakavyokuwa ya wakati huu haya asante sana awesu swali lako awesu awesu ali eh, awesu ume, umeomba sana mike naona uko kimya haya e, kaka eche karibu hali yako vipi karibu sana Malia ujambo. Mimi si jambo, karibu sana. Mzima. Eh, mzima kabisa. Nimeona mkono ume umeshuta hapo nikasema basi utamuuliza swali maana baada ya ndolezi ni, tulikuwa tunataka kusikia kutoka kwako pia. No no no, mimi mimi nataka kuchangia bana. Sina swali kuna kumuuliza ndolezi, namuuliza ndolezi swali. Ah, okay. Okay, sawa. So, basi hamna kwa sababu hata hawezi hawezi haja hajauliza swali lake basi endelea kuchangia. Karibu karibu. Kwanza Malia nataka nikupongeze we binafsi na watu wako wote kwa kazi mnayoifanya na mimi nafikiri hii kazi ni ngumu ni kazi ya nchi yetu kwa hiyo hakuna kukata tamaa na pambano yaendelee kwa njia zozote hilo hilo ni muhimu nilitaka nikwambie na wenzako na watu wote ambao wako kwenye Twitter hapa ambao wanashiriki katika kuhakikisha kwamba Tunaibadilisha nchi hii nchi imechezewa sana tuna watu ambao hawana uwezo wako madarakani wanatumia rasilimali za nchi yetu vibaya wanazigawa wanaziharibu watu wanaolipa kodi wanaumia wanabeba mzigo mkubwa wa kikundi kidogo tu kilichopo madarakani kwa hiyo kwa mtu yoyote anayeendesha haya mapambano lazima ajue kwamba ni kazi ngumu ni kazi ya kukatishwa tamaa na kukata tamaa ni dhambi lazima mapambano yaendelee hilo la kwanza lakini la pili nimeona swali eh, linavojieleza hapa eh, uchaguzi bila katiba mpya ni busara ama kupoteza muda mimi niseme sio busara ni kupoteza muda na na unajua unapotaka kugombea kila mtu anaweza unajua haya mambo ya kuzungumza ni rahisi sana unapotaka kusimamisha 
wagombea kwenye nchi kwanza ili mgombe lazima uwe nao wagombea wenyewe hao eh kuna watu wanaweza kusema oh tagombea tagombea hata wagombea wenyewe wanao sasa hao wagombea wenyewe kwanza wapo kwa kusema ni kitu rahisi mimi ninachotaka kusema na huu ni ukweli watu wengine wanaweza kutumia nguvu wanasema wanaongea ukiacha CCM yenyewe ambayo ina mtandao wa kidora wa kimabavu ambao watu wanajua wataingia kwenye uchaguzi wakaibiwa chama kingine chenye mtandao wa kuweza kusimamisha wagombea kwenye nchi hii na ukubwa wake picha dema tu kama vingine viko kwenye kwenye baadhi ya maeneo tu huo ni ukweli wa Mungu na mtu anaweza akaamua kushi ku, kuna ni kupiga kelele lakini ndio ukweli Maria nimekuwa kwenye politics hizi muda mrefu najua ninachokizungumza hilo la kwanza la pili huu uchaguzi ni wa nani ni wa sisi tunaoongoza mapambano au ni wa wananchi wenyewe hilo ni swala muhimu sana tukajiuliza kama ni wa wananchi wenyewe na wanajua umuhimu wetu na umuhimu wa watu ambao tuko kwenye siasa za upande mwingine wananchi wana kila sababu ya kupigania uchaguzi wao kwa sababu leo kwa mfano Maria mimi nimefanya mkutano Kirosa ukichukua wilaya ya Kirosa ina kilomita za mraba 1269 na tisa. Kirosa kuna migogoro ya ardhi hujawahi kusikia kila siku wamasai walioko kirosa wanaitwa wafugaji na wakulima wanauana wanapigana mapanga mkoa Morogoro una, wak, una, una kilomita za mraba elfu sitini na miambili sitina ni elfu mean elfu sabini elfu sabini miambili sitina ni ukichukua nchi kama Netherlands ina ukubwa wa kilomita za mraba 1041 wanafuga ngombe wengi kulioko walioko Morogoro wanaexport maziwa mengi kuliko nchi nzima ya kwetu wanalima wanaexport chakula actually nimeangalia wale jamaa wanaexport chakula cha dora e, e, bilioni moja na kitu ambazo ni kama trilioni trilioni moja na kitu Yaani chakula cha dora bilioni hamsini na kitu ambayo ni trilioni moja na kitu. Budget ya Tanzania miaka mitatu. Chakula tu wanachoexport. Flowers, vegetables, maziwa na nini. Mkoa Morogoro ukiuchukua una wananchi kwa mujibu wa sensa hawafiki milioni tatu. Inakuwaje watu milioni tatu wako kwenye ardhi square kilomita elfu sabini wanauana eti kwa sababu hamna maeneo ya kuchungia hamna maeneo ya kulimia watu milioni tatu. hebu nenda nchi kama Rwanda ina watu milioni moja kwenye siku ya kilomita sita. yani mkoa wa Morogoro Rwanda inaingia mara tatu. Rwanda wanafuga wanaexport maziwa actually njoo kwenye kwenye kwenye, kwenye uh, supermarket za Tanzania maziwa yaliyojaa ni maziwa ya Rwanda jina lake limeniruka hapa nitalikumbuka yamejaa huko wana export maziwa e, at least karibia kila familia ina ngombe wanafuga pale hatujai kusikia migogoro ya kuua kwa tuna uongozi wa hovyo haijawahi kutokea duniani tuko kwenye rasilimali watu wetu ni maskini kwa hiyo watu wanapaswa kuereweshwa kwanza kwamba listen huu uchaguzi sio wa kwetu sisi huu uchaguzi ni wa kwenu na watu wanapaswa kufundishwa ina hadi wei wakati mwingine kususa kwa watu ambao wameona maumivu ya kuwa na bunge la chama kimoja watu wanapaswa wapigane na watu wanalielewa hilo watu wanajuta kwa nini walikubali wabunge wa sisi mwabaki wenyewe leo Maria unaenda kwenye halmashauri zetu hizi ukiona vikao vya sisi ukiona chongoro yuko mikoani fedha zinazotumika ni za halmashauri badala ya fedha kwenda kufanyika kutumi fedha za kodi badala ya kutumika kufanya mambo ya wananchi ni fedha zinatumika kwenye vikao vya CCM kutengeneza magari ya CCM kulipa posho ya vikao vya CCM hii nchi inanajisiwa 
kila kona inaharibiwa kwa kiwango cha juu sana na watu waliopo sasa mtu anayesema oh tunapambana huku tukupambano yapi hai uchaguzi ambao CCM waliamua wakaondoa wagombea wote mimi nazungumza hapa kijiji cha Komalera Nyamwaga Sirali tulikuwa Sirali tulipita bila kupingwa CCM hawakuwa na mgombea kijiji cha cha, cha, cha Sirali pale lakini walichofanya mkurugenzi aliamua kufuta huo uchaguzi kwa sababu si, mpaka sisi yemu itafute mgombe itakavyotaka Nyamwaga tuko tumeweka mwalimu getende mwalimu wa chuo kikuu mstafu ana degree doctor akaandikiwa kwamba hajui kusoma na kuandika Huo uchaguzi tunakwenda kushiriki kwa hisani ya sisi yemu Ni aibu Maria kwa kusema ukweli mimi ni kuambie kuna watu wako kama fisi unajua fisi akiona binadamu anatembea hivi anatamani mkono udondoke achukue <laughs> hapa haya mambo haya ya kusema tutashiriki uchaguzi watu wengine wanaombea kwamba e, labda watu wengine wasiposhiriki sisi mwe itawagawia kwa hisani yao e, viti fulani lakini sisi mwa wana hilo sisi mwa atakunyonga hata kama umekubaliana nao makubaliano sisi ni kuwarazimisha na watu wa kurazimisha CCM sio sisi ni wananchi kwa kuona umuhimu wa uchaguzi wao lazima tuambie wananchi msipokuwa na mamlaka ya kuchagua na kuchaguliwa hamtasikilizwa msipokuwa na mamlaka ya kuondoa mbunge na kuweka mbunge hawatawaheshimu msipokuwa na mamlaka ya kuweka mwenyekiti wa uchagua wa, wa kijiji watu hawatawaheshimu na hizo ni, ni njia ambazo nchi nyingi zimepitia wa Kenya wamepigania uchaguzi wakauana wakafanya nini kaandikwa katiba baada ya wa Kenya kujua tusipoweka watu ambao wako accountable kwetu wakao wanaingia watu ambao wako accountable kwenye mfumo hawatatusikiliza wa Faransa hivyo hivyo dunia nzima iko hivyo Maria dunia hii imebadilishwa kwa wananchi kwa hiyo cha msingi ni kuendelea kuwaelimisha wananchi ambao ndio wenye mamlaka ambao wataifosi CCM na serikali na dora itaki stake lazima walete wananchi uchaguzi ya I mean, katiba ambayo itakuwa na vyombo huru vya uchaguzi ambayo itakuwa na mfumo wa kiuchaguzi ambao utawawezesha wananchi kuwa na mamlaka mkononi wananchi leo talime pale wanaumizwa na mgodi hakuna mtu anayeweza kuwasemea wananchi wananyang'anywa ardhi yao kwenye mbuga Hakuna anayeweza kuwasemea huyu mtu atalinda maslahi ya yule mtu aliyemweka. Wananchi wanayajua hayo kwamba tusipokuwa na uchaguzi. Na nao watu wanaozungumza hivi, Maria kwani huko nyuma tuko tuna, tunatangazwa kiurahisi kiasi hicho? Tulikuwa tunatangazwa kwa mapambano. Wananchi wamekufa. Mimi mimi nimetangazwa Mwita Boke waite alikufa, aliuawa kwenye mapambano ya kutangazwa, mapambano ya kiuchaguzi. Je, tuko tayari kuwa tunaingiza watu kwenye mapambano eti ya kutafuta ubunge watu wanakufa eti ya kutafuta udiwani ya kutafuta wenye kitu wa kijiji watu wanakufa Mtu anasimama anaongea upuzi mtupo eti sisi hemu hawatakubali we have agreed kuwa na siasa za vyama vingi lazima tufate principles na kanuni za vyama vingi vya kisiasa lazima tuwarazimishe sio hisani watupi hisani hapa Mtu mmoja anatuambia adui yako hawezi kukupa. Sisi hatuna uadui na CCM. CCM kwa mfano mimi sio adui yangu. Sina uadui wowote na CCM. CCM ni washindani wetu. Lazima tuwafundishe we are not enemies. Tuwekee mfumo huru, mtishindwe muende nyumbani, mtuachie tuwaoneshe nchi inavyoongoza. Tukishindwa kwa haki tukubali tumeshindwa. Haya mambo ya kusema eti CCM haitakubali, si eh, ina, ina, ina eh, hawa ni maadui wenu. Wata asham them hadharani wafundishe wananchi wawazomee kila wanakopita kwa kukanyaga utaratibu ambao tumekubaliana kwa hiyo maria mimi nasema njia sahihi ya kuikomboa nchi hii ni hii inayoendelea mikutano ya awareness ifanywe kila sehemu na wananchi watachukua hatua wa maria i'm telling you wananchi hawatakubali tena kwenda kuona uchafuzi uliofanyika tunajua kuna watu wanaweza kutumika kuharalishia CCM kwamba e, kuna watu wameingia kwenye uchaguzi. Ah watu hawana hata wagombea Maria Mtering you. Hawana wagombea hao. 
wana wagombea wapi mtu anaweza kukuambia kwamba anaweza kusimamisha vijiji vya nchi wengine wana, wataishia kwenye mkoa mmoja miwili wengine hao ambao sisi mnaweza kuwatumia ndio hata hata Dar es Salaam penye kuna vyama pale Dar es Salaam hakina hata kwenye mtaa ambao makao makuu ya hicho chama upo hakiwezi kusimamisha mgombea kwa mimi nasema busara ni kupambana tupate tume huru ya uchaguzi na tume huru ya uchaguzi mtu asije kutuambia hapa kwamba ni ya wanasiasa hizo ni kauli za kipuzi za CCM CCM inakaa wanasema iti eh kwani hawa tu wanataka eh wanataka tu madaraka ni waroho wa madaraka yes tunataka madaraka tubadilishe nchi kwani tunakuwa tunakuwa na aibu ya kusema tunataka madaraka tuko kwenye mapambano ya kutaka madaraka ili tubadilishe nchi sio aibu kama ni aibu kwa nini wao wako madarakani Ho, hawa ni waroho wa madaraka nyie sio waroho wa madaraka mnaiba mpaka kitongoji kwa bunduki haya mambo malia lazima wajue mtu anakuja anasema eti oh tume huru ya uchaguzi e, e, ni, 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 ni ya wanasiasa hizo ni kauli za watu wasiojitambua kabisa tume huru ya uchaguzi ni ya wananchi kwa sababu inaenda kuwapa wananchi watu wa kwenda kusimamia madini yao yote watu wa kwenda kusimamia rasilimali ya ardhi yao yote watu wa kwenda kupanga maisha yao inakuwaje hiyo ni mali ya wanasiasa hiyo ni mali ya wananchi tume hiyo ni mali ya wananchi ni paramount actually kila kitu kinaanza na kuanguka na uongozi ukiwa na familia ambayo haina baba imara hiyo familia itarara njaa kila kitu kinaanza na kuisha na uongozi lazima wananchi wafundishwe wakisema wanataka tume uru kwa ajili yao tawaambia tunataka tume uru kwa ajili yenu hapa kijijini hamna maji miaka sitini kwenye nchi inayozungukwa na maji everywhere leo Israel inavuta maji kutoka baharini inayafanyia desalination inagawia watu maji nyie hamna maji ziwani Mwanza Mwanza hakuna maji muulize kuangua huyo e, e, anaishi Mwanza kama kuna maji pale anapoishi muulize wiki ya tatu leo Mwanza hamna maji nyegeze useless kabisa uongozi wa aina hiyo Arafu na kuambia eti hao wanataka tume uru kwa ajili yao tunataka tume uru kwa ajili ya wananchi tuweke watu watakao kuwa responsible ili watu wapate viongozi wanaowataka tukipata viongozi wanao tunaowataka watakwenda kusimamia vizuri rasilimali zituletee maji zituletee umeme zituletee shule zitumie vizuri madini yetu kututajirisha tukarudishe bandari zetu tume huru itakwenda kurudisha bandari kwa sababu itaweka viongozi madarakani watakokwenda kubadilisha huu ujinga wa kuuza mali za nchi yetu tafadhali sana malia tu point kila kitu kinachozungumzwa hapa ni kwa ajili ya wananchi na tukigundua ni kwa ajili ya wananchi hatutakuwa na pressure hiyo na na, na msukumo wa kufikiri kwamba lazima tufanye hivi lazima tufanye hivi tutakuwa kwamba tuelimishe wananchi wao wawe mstari wa mbele tusaidiane katika kudai haya mambo na, na mimi nimefikiri huo ni mchango wangu e, ni kwamba uchaguzi huu ni kwa ajili ya wananchi kuingia kwenye uchaguzi kama ule tuliouona 2019 na ule tuliouona 2020 bila mabadiliko ya sheria bila mabadiliko ya katiba kwenye vile vipengere ni kama alivyosema Albert Einstein kufanya jambo lile lile kwa njia zile zile na kutegemea matokeo tofauti ni wenda wazimu. Asante sana Mali. Shukran sana. E, na labda tu kwa hapo hiyo hoja nimeiona inarudiwa sana e, kaka heche ya kwamba e, mtu anatakiwa a, e, yani kushiriki ni kwa sababu watakuja wale wagombea sio wa vyama vingine. Sasa mimi ambacho nimegundua labda inawezekana sio kwa majimbo yote lakini kuna yale majimbo muhimu au nafasi fulani fulani kama ya uraisi na nini wakajaribu kuleta maigizo kama haya hiyo haiwapi ha, ha, nyie wasiwasi kama chadema maigizo tu kama haya tunalia labda yani kwa mfano wa, wanachofanya wana, tuseme wagombea kama wagombea urais kama utakumbuka 2020 wakajazajaza mle ndani hata watu ambao kabisa unaona hawana chance lakini waliiweka ili ionekane kwamba wanapata uhalali kwamba hagombea peke yake e, wakati ule magufuli na Samia sasa swali inakuja kwamba tuseme chadema ikijitoa hiyo ndo argument na nimekuta hiyo comment hata YouTube wanasema wananchi 
kwamba Chadema ikijitoa ina maana kwamba itatoa nafasi kwa CCM kuwaweka hawa watu kwenye hizo nafasi mbalimbali. Sio lazima wote watoke chama hicho cho kimoja kwa nchi nzima lakini wakasema labda kanda ya fulani tunawapa chama fulani hivyo hivyo ili tu ahalalishe kidogo uwepo wao. Hamna hofu hiyo? Mimi ni sema tu kwanza baria. Kwa sasa mimi sio msemaji wa chama. Na naomba ni, ni, ni fafanue ili jambo kwamba kuna wakati watu wana mistake maoni binafsi na maoni ya chama. Tunapokuwa tunatoa maoni ya chama. Ndiyo. Sisi hatulifai kwa kiongozi kwamba kiongozi fulani ameshasema. Tunalifaa kwenye vikao. Unaona mara nyingi kama siku yetu ikisema. Kuna wakati hata watu wanakuwaruzana na wanasema eh chade mimi tutukana. Wakati mwingine unakuta ni mimi binafsi nimegombana na wewe. Sasa niseme kitu kimoja. Mpaka sasa msimamo wa chama chetu ni kwamba hatuendi kwenye uchaguzi bila tume huru ya uchaguzi. Na sisi mwanajua impact ya Chadema. Wanajua ukubwa wa Chadema kwenye nchi hii. Maria we have a massive party. Mtu asikudanganye. Everywhere. Kila kitongoji, kila kijiji tupo. Na umeshaona hata tusiposhiriki kwenye vikao hivyo watu wanavyopiga kelele na kulalamika kwa sababu ya sisi tukutokuepo. Hata wengine wote wawepo. Kwa sasa hiyo heshima na huo hiyo 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 heshima ya wananchi kutuelewa na kutusikiliza tunayo wananchi wana haki kwenye mfumo wa kidemokrasia hata uko mbeleni waka shift lakini kwa sasa <laughs> sisi ndio wanatupa hiyo heshima i'm telling you maria sisi tusipokwenda ucha, kwenye uchaguzi huo uchaguzi from the way to go utakosa uharali fatilia tu hata upiga kura wa, wa kwenye majimbo haya ya kiuchaguzi ambao hatujaenda fatilia tu Jimbo kama Mbarali eh, Libe anajua ni jimbo ambalo tungeenda ungeona utofauti hata wa kwenye wa kwenye media yetu ya kwenye ufuatiliaji wa uchaguzi ungeona utofauti wake. Kuna kuna wakati eh, hawa watu eh, wananyimwa tu harali kuanzia siku ya kwanza waendelee kuzomewa na ndio maana lazima tupige kelele sana unatakiwa tuendelee kupiga kelele na kusukuma haya mambo mpaka yabadilike muda tunao mimi na imani pressure hii tunayojenga huku chini baada ya muda chama kitatoa mwelekeo wa pili sasa kwamba ni nini tunaenda kufanya ili kuhakikisha tunapata hivyo vitu kwa sasa kuna kazi kubwa sana inafanyika ground kote nchi nzima tutasukuma kwa sababu cha kwanza wasikiri kwamba tutaacha kwenda kwenye uchaguzi afu tuende kurara nyumbani wajitangaze kama vile. Ndio maana tunafanya mobilization kubwa sana ground. Ndio maana tunaanza kutambua mwanachama wetu kwa mmoja kwa namba zake za simu kwa kila kitu. Vitu vyote hatuwezi kusema. Lakini mimi na imani kazi mnayoifanya kazi inayofanyika kimataifa kazi nayo kwanza kwa mfano juzi E, walikataa fedha e, za kutoka kwa, za democracy kutoka e, kwa nchi zinazopigania demokrasia ambazo zinataka wajenge demokrasia na na na, na wa, wa, wawe na transparency kwenye masuala ya kiuchaguzi maana yake ni nini maana yake ni kwamba wanaogopa fedha zenye masharti ya kidemokrasia wanataka fedha e, hata kutoka China ambazo hawajali hayo mambo lakini sisi maria kwa sababu nchi hii mpaka sasa tumekubaliana kwamba ni nchi ya mfumo wa vyama vingi na na principles za vyama vingi ni fairness ni kuwa na tume huru za kiuchaguzi ni kuwa na mazingira ambayo yanamwezesha mtu aliyeshinda yeyote akishinda heche ashinde heche akishindwa ashindwe na awe na uwezo wa kusema mimi hapa nimeshindwa fairly kwa mamlaka ya wananchi ndio maana sisi tunaelewesha wananchi kwamba listen hii mamlaka ni ya kwenu msikubali ikapokwa na dora kwa sababu watu wanaosema tuendelee hivi hivi ina maana wana endorse dora kupoka mamlaka ya wananchi ya kutangaza nani awe mwenyekiti wao wa kitongoji nani awe mwenyekiti wao wa kijiji nani awe mbunge wao nani awe rais wao sisi tunawafundisha wananchi kwamba sikilizeni kukubali kikundi cha watu ambacho hata ndani ya CCM wanapingana kwa sababu ni kikundi kidogo tu kipoke mamlaka yenu haya kinawaumiza ndio maana vitu vinauzwa mazingira yenu yanazidi kuwa magumu bei ya mafuta ikipanda hamna mtu wa kuwasemea hebu fikiria maria tungekuwa bungeni katika mazingira ambayo haya ya kuleta 
huu mkataba tulikuwa wachache lakini pangechimbika mle ndani Leo hayo mambo ni evidence wananchi wanaona na wananchi wanajua Maria kwa sababu mimi natembea mimi nimekuwa mbunge leo nilikuwa kirosa wananchi wanajua wanasema mungekuepa haya yasingefanyika au yangekuwa na aibu kidogo au wangezuia wange vitu kadhaa kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima wananchi wafundishwe wajue kwamba hivi vitu vikifanyika ni kwa ajili yao lakini sisi tukijifikiria sisi wenyewe tukafikiria huu uchaguzi ni wa kwetu kwa razma tushiriki hata katika mazingira yoyote kwa manufaa ya nani sio kwa manufaa ya wananchi kwa manufaa ya wale tunaotaka kushiriki haya mazingira yatatuia magumu na mwisho tutakatisha wananchi tamaa angalia kila siku namba ya wananchi inavyozidi kupungua kwenye upigaji kura tutafikia hapa sehemu jimbo lenye watu laki moja watakuwa naenda kupiga watu elfu mbili kura na mtu huyo anatangazwa mbunge hatuwezi kuwa na nchi ya aina hiyo hatuwezi kuwa na nchi ya aina hiyo lazima tuendelee kuambia wananchi wao ndio wapiganie mamlaka yao hii mamlaka ya kuchagua na kuondoa mtu Maria ni ya muhimu kweli kweli kuliko kitu kingine kuliko huo ujinga wanaoita matundu ya choo wanaita maendeleo si nini wanaita maendeleo mamlaka ya kuweka mtu na kumtoa kwenye mamlaka ya kiinchi hiyo ni nguvu ya mwisho wa wananchi the moment wananchi wataruzi hiyo power wameisha hakuna mtu atawasikiliza mtu atawasikiliza atamsikiliza yule anayemweka kwenye mamlaka kwa hiyo lazima tuambie wananchi kwamba hii ni kitu cha muhimu kuliko kitu chochote ukisha kuwa na hii mamlaka hii ya kuweka mtu madarakani atalazimika kubadili maisha yako atalazimika kuleta barabara atalazimika kuletea tume i mean kukuletea shule atalazimika kwa sababu ya ile mamlaka yako ya kumweka na kumondoa madarakani asante sana madi Shukran sana. Asante sana kaka Eche e, na nimependa ufafanuzi wako huu kwa sababu naona kuna kama narrative nataka kujengwa au simulizi fulani. E, na naomba sasa pia nimkaribishe e, Mobukusi e, advocate e, hasa kwa sababu mnajitayarisha na maandamano kudai katiba mpya kwa upande wa wananchi. E, swali ni kwamba sasa kwa upande wa wananchi wanaharakati uchaguzi bila katiba mpya itakuwa ni busara ama kupoteza muda. Eh, karibu uweze kuchangia na natumaini hujambo. Mabukusu na nisikia, najua unapataga shida ya mtandao. Okay, naona sijampata hapa lakini nitaomba watu wanisaidie back channel ili tuweze kumpata. Eh, sasa naomba pia nije kwako Mwaura. Eh, kaka Mwaura wewe najua una historia nzuri tu ya Kenya uhusiana na haya masuala. E, karibu uweze kuchangia kwamba uchaguzi bila katiba mpya case study ya Kenya ina, ina, inatuambiaje ni busara ama kupoteza muda karibu sana Okay asante nasikika Yes unasikika karibu Okay Okay asante kwanza na kushukuru na kila siku kwa biagu ni ya consistent na pole sana kwa yale yaliyokujiri ile mambo inatabia kwa mtandao don't lose focus wewe ka be focused de wewe usiwe distracted eh unakuona ni sisi tu sisi ni kama watu tunaenda kupanda ndege kwenda pale pengine tukutana na watu huko jiani ambao hawaendi kupanda ndege tunawaacha tu they cannot distract us kwa hiyo wewe kule tu focused hao watu ni wa kawaida wanatokea katika kila mapambano na tunawaelewa kwa hivyo we yako ni kuangalia lengo lako asante kwa harakati zako na kwa kutukanisha popoja na We don't take it for granted that every day every Monday and Thursdays you put us together to discuss issues uh, that affect our country. So eh uh, chukua maua yako shangazi Maria. <laughs> asante, asante sana. Shukran sana brother. Asante. Yeah. Na nashukuru pia wao miss kuja kuchangia hapa kutuchangamsha na kwa lessons zako nzuri sana. Mafunzo na okay. toa. Karibu sana. Okay, thank you. Yeah. Eh uh, kwanza kabisa mimi ni sema hivi Eh, kuna 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 ma, kuna kitu nimekutumia maamuzi wa muhimu sana ambao unaonyesha eh, unaonyesha kwamba eh, kama sasa hivi Tanzania tuko kwenda eh, katika uchaguzi bila katiba mpya itakuwa ni ni kitu bure manake hata tutengeneza tume huru ya uchaguzi itahitaji 
eh, katiba nzuri ambao itaedana na hii na ile sheria za uchaguzi ambao hii tume ya, ya uchaguzi itakuwa inatumia na kuna na nita, natatoa mvano mmoja hapa kuonyesha ya kwamba umuhimu mkubwa sana ulioko kwa kuwa na na katiba nzuri na arafu abayo ndio itatengeneza zile sheria ambazo zitakuwa zinatengeneza zina zile ile kitu tunaita election act ndio election act inaweza kuikuitile zaria tume ya uchaguzi itakuwa ina ina, ina, ina ina itumia zile act na nimetoa mfano uwe nimekutumia na nimeweka katika katika Twitter yangu watu wanaweza kwenda kuisoma uamuzi uliotolewa kule Kenya na mahakama ya rufaa e, wiki kadhaa ilikuwa ni kama miezi miwili tu hivi <coughs> kabla ya uchaguzi wa mwaka na kumi na saba na hii itaonyesha umuhimu mkubwa sana kwa, e, kwa kuwa na katiba nzuri ambayo itafanya tume ya uchaguzi iwajibike manake hata kuwa na tume huru nirudie bila katiba nzuri katiba mzuri ni bure hiyo tume ya uchaguzi manake e, ha, haitakuwa na na nguvu ile kitu tunaomba kina, kinafanya tume ionekane madhaifu yake ni kuwa na, kat, na katiba nzuri e, na hii kesi ilikuwa ni ya ina 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 ilipelekwa mahakama kuu e, high court na mwanaharakati mmoja mashuhuri sana kule Kenya anaitwa e, Maina Kiai is a human rights e, e, activist na anajulikana dunia nzima hata ashaandika vitabu e, wakapeleka katika mahakama kuu hii kesi sasa natoa mwe, e, how a, a good constitution is good for an election na inaituga ina, ina sana ina, ina, inafanya tuwe na sheria nzuri ambazo tume ya uchaguzi e, itazitumia sasa alipeleka kwenye mahakama ya mahakama kuu kwa majaji watano akakubaliana na yeye lakini itaenda kwa ma, kwa final ruling e, ya mahakama ya rufaa ambao majaji watano ndio walitoa hukumu na kusema na, na nitaonyesha katika hii kesi na ituonyesha kule Kenya umuhimu wa kuwa na katiba nzuri kabla uchaguzi na kabla uchaguzi wote hujafanyika maana hii katiba mama yani the constitution ndio inalay foundation ya 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 kile ele, e, tume ya uchaguzi ita, itakuwa inafanya na hii kesi eh, hii kesi eh, eh, katika election act ya kule Kenya before eh, before kabla hii kesi kuamuliwa na mahakama hiyo na majaji watano wa mahakama ya rufaa eh, kulikuwa na eh, na act 39 ingine na 83 na 87 na hizi act katika election act zilikuwa zinampatia nguvu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kule Bomas eh, national eh, maana eh, the chairman of the commission of Kenya yeye yeah, ndiye returning office of the presidential uh, election yeye yeah, ndiye atagaza rais eh uh, hizi act that 92383 na 87 hizi ni act katika uh, ile tume ya, ya uchaguzi zilikuwa zinampatia mamlaka uchaguzi uh, uh, kubadilisha matokeo yale yale ya urais katika jibo in, kwa mfano anaweza kuwa anaona katika jibo fulani sema jibo la kawe Eh, tuseme kama mchaguzi wetu tukuru tukule uchaguzi wa 2020 Tanzania. Rais amepata kura kumi, mafunguli amepata kura bili. Eh, ikifika kule kwa mwenyekiti, mwenyekiti alikuwa na nguvu ya kuweka rais amepata kura 20 na mafunguli amepata kura 20. Sasa hapo na kile hapo nimeeleweka. Sasa huyu mainakia hii akapeleka kesi mahakamani sababu hii mamlaka ambayo ilipatiwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi elect both ilikuwa ina 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 inakiana ina, ina na ibara ya moja thelathini na nane ibara dogo ya pili na nitaisoma na Kiingereza then nitaeleza kwa Kiswahili na inasema if two or more candidates are nominated an election shall be held in every constituency sasa neno la kula drain hapo ni shall kwa hiyo inasema ya kwamba kukiwa na zaidi ya wagombea wawili wa, 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 mmoja wa uchaguzi wa wakiti ya uraisi E, uchaguzi wa urais utafanyika katika kila jibo. Hiyo ni ibara ya nane ibara dogo ya pili. Sasa e, katika wale walikuwa na, wanapeleka hii kesi walikuwa wanasema hizi eh, act hizi za election act za 9 83 87 kinyume na hii ibara ya nane ibara dogo ya pili. Na mahakama ikakubaliana naro. Ikasema ya kwamba sasa E, uchaguzi wa urais unafanyika katika kila jibo na, na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kule Bomas Nairobi hana mamlaka yoyote ya kubadilisha ile matokeo ya 
ambao kila mgombea wa kiti urais amepata kwa hivyo kama kuna wagombea waine waine wa urais mmoja amepata kura hamsini mwingine ishirini, mwingine tano, mwingine bili katika e, katika kila jibo hiyo ndio itabaki na huyu mwenyekiti wa timu ya uchaguzi kule Nairobi hawezi badilisha hiyo matokeo lakini kabla hizi ibara hazija kuwa declared uh, null and void alikuwa ana ana uwezo na hapo ndipo wizi wa kura ulikuwa na, unafanyika wizi mkubwa sana kule Kenya na ni kat, na hizi hizi na hizi hizi election act hizi za 9 8387 zote zilikuwa declared uh, null and void and unconstitutional sababu zinakigana hii ibara ya 128 ibara dogo ya ya pili na hii ndio sababu kuu ilifanya mahakama ya supreme court uh, ivutilie bali uchaguzi wa uhuru Kenya hapo mwaka rubiri na kumi na saba. Sasa hiyo nimesema ni natoa kwa ni kwa sema ya kwamba bila kuwa na katiba nzuri hatuwe hatu, tusiende uchaguzi sababu katiba nzuri ndio inatufanya tuwe na tume nzuri ya uchaguzi. Sasa unaona e, katiba nzuri hii kama hii ya Kenya sasa iliziba mwanya ambao tume ya uchaguzi ilikuwa inatumia kubadilisha matokeo ya kiti cha urais. Manake kabla hizi at election act kuwa declared null and void mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kule Nairobi alikuwa akijua eh, mgombea uchaguzi mgombea ukiti cha urais amepata kura elfu desu tano alikuwa na mamlaka chini ya hizi election act that 9 and 87 kama amepata elfu eh, tano mgombea uchaguzi fulani alikuwa na mamlaka ya kuziogeza na kuziwanya ziwe kura elfu hamsini au azibuguze hizi elfu tano aseme amepata kura tano Kwa hivyo hiyo ikaondolewa. Na ni sababu hii kunrudie ilifanya ile uchaguzi wa 2017, maraka hii haikuheshimiwa katika hiyo uchaguzi. Eh ile uchaguzi wa Uhuru Kenyatta ukafutwa ile hapo 2017. Kwa hiyo mimi na, na, nasema hivi, hakuna haja ya twende katika uchaguzi 2024, 2025 tukiwa na hii katiba. Jambo la kwanza hata tukiwa na let's take a, a, an example tuwe tuna tumehuru ya uchaguzi tuchukulie tu mfano tuwe tuna katiba hii hii ya hii ya sisi mboi kutuko naye na tuweke katiba nzuri na tuwe na tuwe na tumehuru ya uchaguzi hata chama kina eh, hata chama zichangie katika ile tume tuwe tuna wajibu wetu kule je yule mwenyekiti tuna uhakika gani mwenyekiti wa ile tume hata kuwa compromise na CCM atagaze mshidi wa sisi mdie mshidi bicha hakuwa hata mshidi wa chama kingine iwe ni ACT Sierra Magos Chadema die ameshida na akishida hakuna pahali tutampeleka na hivyo ilileta shida sana hapo kwetu Kenya mwaka wa 2007 na ile 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 kitu ileta shida hapo ni kwamba wakati huo tulikuwa tuna katiba mzee katiba ile mzee pre 2010 constitution in Kenya na ukikumbuka katika hiyo katiba ilikuwa sawa sawa na ile katiba ambayo tuko nayo Tanzania sasa ambao majaji walikuwa wanatengua na rais kwa hivyo na dipo hapo Odinga akasema haedi kotini haedi kotini haki alijua anajua wale hata pata haki maana anajua wale majaji wameteuliwa na walikuwa wametaruwa na yule aliyebo alipora uchaguzi wake mwa ikibaki na hakuna si, hakuna there is was no way ageru in uh, in uh, in, uh, in his favor licha ya kuwa kulikuwa kuna glaring evidence ya kwamba alishida maana yake Odinga alipata wabunge 138 E, kibaki alipata wabunge 43 peke yake so hakuna vile alikuwa amemshida mheshimiwa Odinga katika katika ile uchaguzi lakini akakataa kwenda mahakamani sababu ya hii hii ya hii hii kukua na, na katiba baya sasa unaona lakini kama tungekuwa tuna katiba nzuri ambao imetengeneza mfumo kama huo ambao sasa hii tuko naye unaona ageenda kotini na kama kama vile alienda kotini 2017 na uchaguzi uge ungefutiliwa bali so mimi naona naona hivi tusiende uchaguzi kama tuna na hii katiba ambao tuko naye maana yake one hata hii kipengele cha kusema kwamba mwenyekiti akitangaza mshindi yeye ndiye mwisho hata CCM ishidwe katika kila pahali na pia CCM iende hivyo hivyo itangaze mtu wao ndiye amekuwa mshindi tutakwenda wapi tutakaa chini tena ageni kwa miaka ingine mitano kutawaliwa na na CCM na again naona tukienda uchaguzi na hii katiba tutakuwa tunaharalisha wizi na uragai wa ile CCM ambayo inataka kufanya katika hii miaka ingine mitano inayokuja. Na nigusie swala ambayo mheshimiwa Hete ameongea hapo ya kusema ya kwamba eh wao CCM wanasema ati chama zingine zina zina tamaa ya mandraka. This is not a question of kuwa na tamaa ya mandraka. Hii ni hoja ya kutaka kutengeneza nchi. 
ukiangalia nchi inaibua mchana kwa upe watu wanaua gorogoro maedebe, mahera inaibua kwa mabilioni bima hata sawa sawa zinaodolewa na hakuna mtu wa kutetea badali zote zina 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 piano kwa watu ambao they are very very questionable character nimeweka pia kitu kingine hapo huyu mwarabu ambaye tumempatia hizi badali zetu hii unajua huyu dia anampa ina huyu hamete huyu hamete huyu dagaro eh, kwa, hamadi dagaro kule sudan kule kuwa watu dia muramuria silaha buduki magari na kila kitu yes huyu ni mtu ambaye tumempatia badali zetu jiulize miaka inayokuja atafanya kitu namna gani kwa hiyo tunataka tuwe na katiba mpya Uh, we see ikishida katika uchaguzi wa huru na haki na katiba mpya where and five na kama zile tunasema we are, we are not enemy with anybody hatuna shida na CCM sisi kile tunataka tu ni tuwe na, na kitu huru na haki na ukiangalia hata taifa letu vile umaskini umekidhiri na ni sababu ya kuto, watu kukosa maono because nothing can work without a, vi, a, a vision ukiangalia vile hela zinatumiwa hebu tukule kama bawa la nyerere hili la kuzalisha umeme Je unajua hakukuwa na haja ya kuweka matirioni ya hela pale moja kupatia kampuni ya bao haijawahi tagu yudu ya kujenga bao la mara kuzalisha maji ile arab contractor namba tu unataka kuzalisha eh, umeme wa maji kwa kuharibu viazo vya maji mabuguri aliamuru kama miti milioni mbili itolewe it, it, pale Tanzania vile ilivyo tunajua na upepo ya kutosha ya kuzalisha sa, ile ile bao la nyeri kwa zalisha about 2000 megawatt na I, I, I had a doubt hata kama itafikisha ta 1000 megawatt lakini Tanzania tuna upepo na umeme wa kuzalisha almost 27 or 28000 megawatt za umeme na hiyo inaweza kufanyika hata serikali bila kutumia hata drugu iboreje tu mazingira uwekezaji iito wawekezaji wajenge wind turbines wajenge solar solar station na tuwe na umeme wa uhakika bila na hiyo nitakuwa ni ni nishati za bila kuharibu mifito na kila kitu kwa nini mambo inaenda namna hiyo sababu watu wamekosa sera CCM imekosa ime, ime sera haiwezi kuwa mijini watu watoto wanakalia wanakaa chini katika mji wa Dar es Salaam madarasani na ni miaka 60 tangu tupate tupate huko kwa hivyo hatutaki katiba mpya sababu ya madaraka no tunataka katiba mpya ndio inchi iweze kusonga bere inchi ime, imekosa maendeleo hichi imedudumana kila kitu sababu ya kuko, ya kuwa na uongozi ambao haueleki haueleki hata kidogo so niseme ni niseme hivi mimi hakuna haja ya twende katika hii uchaguzi na kile kinataka tukae katiba mpya ni kwamba tukiwa na good leadership watu ambao wanaeleweka watu ambao wako na maoni itachukua only 10 years kuibadilisha kui, 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 hii taifa letu kama kila pahali muna, na ndio unaona CCM vile inafanya they don't care about what is happening to in the country hawajali kuuza badali hawajali kuwa wa Masai Gorogoro hawajali kuichukua nguvu ya Masai why sababu wanajua miaka mitano ikiisha na hii hii katiba watasema tu huyu na huyu na huyu na huyu ndiye atakuwa mbuge na inakuwa na namna hiyo hakuna uwajibikaji na wewe kama hata ukijiuliza hata kata kama ni mtu mwenye kampuni au nini huwezi kumwajiri Fudi Seremara awe muhasibu wako no utatafuta mtu a qualified accountant ndiye afanye hiyo kazi Huwezi kuajiri mtu ambaye ni dereva awe mtu kama plant pathologist daktari wa, wa magonjwa ya mimea huwezi utatafuta mtu ambaye ni qualified katika hiyo field kwa hivyo ile kitu tuko naye leadership inataka watu qualified mtu ambaye uko na vision mtu ambaye uko na maono ataona hii na hii na hii ina to guide ukiona vile kule kwetu Kenya tuko eh kabla hata ni constitution kuja ile kila kitu kilikuwa kinafanyika Nairobi Nairobi ilikuwa inapanga pesa hii hera hii ya huko hera hii ya huko hera hii ya huko lakini tangu tuleta hiki tunaita ugatuzi devolution sasa ni kila kila jibo linapata hera yake ina mambo yake una una, una governor ile 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 eneo ya dia rais dia naenda kule kutafuta wawekezaji wanakwenda katika jibo lake wanawekeza na kila kitu kama kaunti ya Homa Bay mambo yamefanyika makubwa kule makweni kwa e, kule kitu mambo yanafanyika makubwa na hiyo ndio sababu tunaita visionary leadership yani tuwe na uongozi maana katiba Dio ni kama road map ukitaka kutoka Dar es Salaam kuelekea Mwanza uwezi kuchukua jia ya kuelekea Mtwara au jia ya kuelekea Tanga kwa hivyo ka, eh, ni road map kwa hivyo lazima uchukue jia ibao itakupeleka Mwanza kwa hivyo katiba ni kitu ambayo tutakaa chini 
tuitegeneza tuide vile tunataka tunataka viongozi wa aina gani wana viwango gani wana kilimo matakwa gani tunataka keki ya taifa igawanywe namna gani tunataka maendeleo iwe namna gani tuna ukiangalia kama hizo tizo tuko naye la ajira kwa vijana Tanzania hii yote inatokana kwa kuwa na katiba baya kwa hivyo hatutaki katiba nzuri ndio sababu mtu watu wa madarakani that's not the, that's not the, that's the issue here hiyo si issue hata kidogo hata kutaka tu madarakani tunataka katiba mpya ndio tuboreshe taifa letu tutengeneze ajira na mambo iwe sawa sawa hii umasikini uta, utaisha sababu ya, ya kuwa na katiba nzuri ambao maendeleo itakuja pesa itagawanywa bila na itajika na mambo mengine mazuri ndio itafanyika ukiona za Kenya zile sema bao zilikuwa zina zinarara watu watu hawana maendeleo na maendeleo imefika huko unaona watu wanapigwa kama kule talingo watu wa, wa migodi ya dhahabu wanapigwa kule kwetu Kenya sehemu kama hizo kama hii katiba bao tuko naye watu wa pale katika ile jibo eh, madini kiwatikana pale kila mwaka ile faida inapatikana asilimia kumi inaenda na ile jamii ya pale zile vijiji viko pale asilimia ishirini ya faida inaenda na ile na ile jibo liko pale elusabi ndio inaenda ina, inaenda na, na serikali kuu sasa unaona kila mtu anafurahia kuwa na katiba nzuri lakini kabla ya hapo zamani ile hera yote ilikuwa ina inachukuliwa yote na serikali kuu sasa watu kula wanaokuwa napigwa na odolewa kama vile sasa inafanyika Tanzania kwa hivyo good constitution katiba nzuri sio tu sababu ya uchaguzi no sio tu sababu ya uchaguzi ni sababu ya kuboresha na kupeleka taifa mbele kwa hivyo mimi kila ningesema ni hiki tusijaribu kwenda eh, katika uchaguzi na hii katiba, katiba mzee maana we better we better delay afadhali tu, tucherewe kufanya uchaguzi hata tu tuelewe tusifanye tufanye hata tulizika au tulisemeni lakini tu tuna uhakika yule mtu kura yangu nikipiga ikama inaenda kwa x au inaenda kwa y au inaenda kwa h hiyo dia ata, atapata hiyo kura yangu na kama dia atakuwa mshidi atagazwe mshidi lakini sio kunibadikia mbuge na di unaona sasa ubuagalia mbuge unauza wale wa mbuge wote wako pale sababu kwa nini walipitia huu msa huu msada wa kupeana badali zetu na kila kitu kwa nini hakuna mtu anaongea sababu ya yale mauaji yanaendelea gorogoro na kule kwingine watu kunyang'anywa ardhi watu kuoa kutoka kwa sababu sababu wako pale bugeni kwa hisani ya CCM anajulikana akistoa tu mdomo akiongea next time kama tiku inamkata hata kwa mbuge tena na hayuko pale sababu walishinda ako pale sababu chama kilimpendelea na hii ndio mambo tunataka tuzuie tuwe tuna watu ambao nilimpigia kura mimi aende aniakilishe akikosa kuniwakilisha vizuri katika hiyo miaka mitano next next election sitampigia kura kwa hivyo katiba hizo ta question of people being in power is about the prosperity of the country tuendelee bere na taifa letu kuipeleka taifa letu bere tuboreshe elimu tuboreshe mudo mudo bing tusorete afi iwe nzuri elimu iwe bora na kila kitu ki, ki, kila kitu katika taifa kiwe kizuri so maoni yangu tus, mimi nasamaka tusitake kufika hata kidogo kule Kenya tulivika mwaka wa elfu mbili na saba na ukiangalia mwaka elfu mbili na mia na elfu mbili na mbili eh, kikuyu na wajeru walikuja pamoja tukaiondoa kanu kutoka madarakani sababu mbili sababu kuu mbili tunazofanya hivyo kwanza tuiondoe kanu na mara pili tuwe na katiba mpya lakini wakati kibaki alipochukua madaraka kawa rais kibaki akisema hapana katiba haikuwa baya moyo alikuwa mbaya ah, na ndio wakaleta ile fake constitution itulikuwa tunaita wako draft ile ndio watu wakaipiga tena kusema hatuna hatutaki hii sasa kibaki tulienda uchaguzi wa 2007 uh, ilikuwa completely divided country taifa lilikuwa watu hata kuona na wale wengine na ndio ikatokea ile machafuko na nini na nini obirangu kuu ni hili ccm watusikize ili katiba ikipatikana nzuri mtoto wa, si, wa mtu wa ccm atafaidika mtu wa ccm atafaidika hakuna mtu ambaye hatafaidika katika katika hii katiba mpya na hiyo ni jambo ambalo tumeshuhudia kule Kenya Kenya hasa saa hii sababu ile katiba tuko naye haijalishi kama jibo hii sehemu ni kupigia rais kura au ra is not an issue issue ni kwamba katiba inasema mwa, kila mwaka mpaka hizi mabilioni ziende katika ile jibo kwaza katika hiyo jibo hakuna mtu alimpatia rais kura au hiyo ni kwa mujibu wa katiba kwa hiyo katiba tunaitaka sio tu watu wa bonu wa upizani everybody is going to be a beneficiary ni kama kampuni kampuni ikiwa na sera nzuri ikitengeneza eh, faida kubwa wafanya kazi wa, wana, eh, wanakuwa na nzuri mishahara inakuwa nzuri na watu wanaajiri watu, watu wengi kwa hivyo we want a constitution that will make sure that the country is well governed maendeleo inakuja na kila kitu kizuri kinakuja lakini kwa hii katiba mimi sikubaliani kabisa na ACT wadhara kusema wataenda kwa uchaguzi na hii mazingira ndio nikamuuliza huyu ndugu yetu Gwendolezi hapa nikamuuliza hata sitokabu wa shida ucha uraisi na hakuna na CCM watagaza mtu wao mshidi kwaya will you uh, utaenda wapi 
na kwa mujibu wa hii katiba huwezi ku, ku maneno ya ya ya, ya chairman wa electoral commission is wrong hiyo ni sheria kwa hiyo akisema aid ya meshida you cannot say no cd ya meshida no itabaki kuwa na hiyo for the next five years kwa hiyo tuhisiharalise hata kidogo udharimu eh, na na dhuruma sa ccm kwa kukubali kuwa na uchaguzi 2025 bila katiba mpya na hata tukua na tumenzuri ya uchaguzi tume nzuri ya uchaguzi haiwezi kuwako ba, eh, bila kuwa na katiba nzuri maana yake zile sheria tutaka katika election act zita lazima zitoke kutoka kwa katiba na ndio nikatoa huu mbwana wa maina KIK ambao aliona ya kwamba hii tume ya uchaguzi ina some act ambazo ziko kinyume na na katiba huwezi Uwe, kumruhusu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kule Nairobi kubadilisha matokeo ya urais kutoka kila jibo no kwa hivyo hiyo inakiwa na katiba na saa hii hizo haziko kwa hivyo katika kila jibo ile mgombe wa urais anapata zile kuna anapata hizo ni sofaino ile kitu tu kinaweza ile idara tu inaweza badilisha hizo kura ni mahakama ukipeleka mahakamani wakiona dio lakini mwenyekiti kule Nairobi hawezi badilisha hizo na hiyo ndio uzuri wa kuwa na katiba nzuri maana election act zeria zake zitatokana na katiba na tukiona zina kijana ina ibara fulani ya katiba mtu anaenda kotini na anazipinga na ina, na, ina, na hizo zinakuwa declared null and void kama hizi ibara za 39 83 87 abano ziliodorowa kwenye leke nati kule Kenya. Kwa hivyo ni kushukuru sana na niambie watu okay, waendelee kupambana no more no going to the constitution we no going to the election uh-huh. without a new constitution. Hata afadhali tu afadhali tu hiyo uchaguzi kai. Asante sana. Shukran sana asante sana brother Maura na shukuru na eh, nadhani mshababu mmepata mabukusi anaweza kachangia kidogo afu tutakuja kwa nondo alafu hapo kwa leo. Yes nimempata. Ah uh, brother mabukusi sio unaweza kawasha mic. Ah uh, asante. Hapo uh, anasikika vizuri. Damalia sio Anas... nasikika. Eh anasikika vizuri kabisa. Karibu sana. Hoja iko mezani hapo. Uchaguzi bila katiba mpya. Asante na shukuru. Ya na, na shukuru kwanza ni kwa si siku hewani kila nilikuwa nikijaribu kuingia na toka lakini nilikuwa nikiambiwa maiki iko hewani lakini nilikuwa na nashindwa kujua kwa nini lakini nashukuru sasa nimeingia na ninawaona karibu sana kaka changa moto za nchi yetu asante asante sasa kwanza kumekuwa na hiyo aspect ya kwamba should we go for election or uh should we do some sort like uh retaking jambo zima la itaji wa ma, wa mabadiliko au tunasema kama hata ni mabadiliko nadhani ni katiba mpya je tunahitaji katiba mpya au tunahitaji tuingie kwenye uchaguzi au tunahitaji tufanye pressure kusukuma upatikanaji wa katiba mpya kwa haraka kabla uchaguzi wa 2024 eh, 2025 eh, mimi ukiniuliza ndambo la kwanza nitakwambia kwamba eh, uwezi ukatarajia kwenda kwenye mpira au kwenye mchezo ambao eh, una kanuni au kanuni zile ni za mshindani wako kama ilivyo kwa ukitazama uchaguzi wetu ni either of the two kwamba hauna kanuni au kanuni ni in favor kwa eh, mshindani wako lakini vile vile tuna changamoto ya pili ambayo kuna uendea uchaguzi au bila kuweka msingi au mtazo katika madai ya katiba kwa sababu wengine wanafikiri CCM wanastahili kubembelezwa. Yaani wanaona CCM ni kama mtoto mdogo labda ambaye anahitaji uji au anahitaji maziwa kwamba ni mtu ambaye eh, kimsingi ahitaji chochote cha msingi au ni mtu ambaye kwa namna alivyo anahitaji kupetiwa petiwa kwa sababu kwa bahati mbaya hajui mahitaji ya katiba. No, CCM they are playing our mind. They know they are robbers. Our they are deputed thief ni wezi wa bobevu wa kura kwa hiyo wao katiba eh, ni sawa kuita kikao cha majambazi na kuambia tunataka kuweka kituo cha polisi kuzunguka mtaa wetu wakati mtaule ni wa majambazi obvious watakwambia eh, kipaumbele chetu sio kituo cha polisi eh, kipaumbele ni kuwawezesha watu wawe na pesa ili waweze kuipa kwa hiyo 
mtu yote anayefikiri au anayaamini eti kunahitaji some sort of bargaining some sort of uh, soft business with the system then system tumefika 2015 system wamewekeleka mchakato wote mpaka kufika mwisho alafu wapa neglect then unakwenda kwa kauli simple simple tu kwamba sisi mwingine wanaona kwamba sisi tutashiriki eh, still we are bringing eh, kama eh, yani philosophical issues sehemu ambazo zinahitaji falsafa kabisa sehemu zinazohitaji implementation kwa hiyo ki changamoto kubwa ninayoiona au jambo linalotazama la kwanza ni kwamba wengi wanamwandarate CCM they think CCM is innocent party ni watu innocent those are not innocent man ndio maana kwenye mambo yao wanaungana they are not there for this country they are there for themselves they are family and their children so they are not there fighting for this nation so they don't need constitution kwa sababu wenyewe kuwawekea katiba ni kuwakwaza tu tukufikia malengo na matamanio yao binafsi ambayo wao wanayaweka kwa hiyo kimsingi ni kwamba mtu yoyote anayezungumzia kuingia kwenye uchaguzi eti kwenye uchaguzi eti tuendelee sijui tusipoingia ataiba nani anatengeneza hiyo poor benchmark namna hiyo kwa nini tunaanza kwa kufail ukiona unaanza kwa kufail you are a compromised folk umekuwa compromised you are doing holy business ni mtu yote ambaye ambaye ni 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 ni, 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 ni tayari na anajua umuhimu wa uchaguzi na aliyeshiriki uchaguzi ambao ni millions of money na akaona yanatokea hawezi kuongea hizo soft tongue mnazozisikia utafikiri mtu ameenda kuchumbia ukweni eh, or you know when we do you know skiliza bwana CCM anataka kupewa kauli moja na hili ndilo tunalomwambia na ajue hakuna katiba mpya hakuna uchaguzi na watu wanasema oh sio watu wanaotaka sio wanasiasa tu wanataka katiba katiba ni ya kila mtu mzee kila kitu ni siasa na mambo yote ya muhimu yanaanza na siasa ubwege ujambazi uliofanyika kwenye higa ni siasa kwa hiyo tukikontrol na kudhibiti vilaza majizi vibaka wasipite kupitia kuingia kwenye nafasi za uongozi kwa kuwa na katiba makini kwa tumeokoa mambo mengi. Kwa hiyo katiba ni kila kitu na uongozi wa kisiasa ndio muhimili wenyewe. Kwa hiyo mengine yanajitegemea ni ya muhimu lakini muhimili wenyewe ni wale wanaofanya maamuzi yetu ya kila siku. Lakini sisi mtu anasema sisi katiba eh, katiba itasubiri sisi tunakwenda. Mimi nataka kusema kwa kwanza mtu yote anayefikiri kwamba tunaweza tukafanya eh, mambo kwa namna tunavyofanya. Mimi napenda kuwa wazi it's a compromised folk na I never trust him again. I never trust him again. Kwa sababu huyo mtu ambaye haoni msingi na umuhimu wa katiba katika mazingira haya usimuamini kwa sababu hakuna lolote lingine la maana ambalo unaweza kalipata kwa mtu wa namna hii sell out. Hilo ni kitu cha kwanza na hii usikume ume maneno na kutafuta labda maneno ya kunutralize. Mtu yoyote ambaye halioni hili ni sell out or if it's not a sell out ni dalali wa kwenda kutuuza kama yeye anunuliwa basi anakwenda kutuuza wananchi kupitia uchaguzi kwa sababu hakuna namna mimi nimeshiriki uchaguzi mara mbili mimi uchaguzi wa mwaka 2020 na mimi mwenyewe nilikamata maboksi sita ya kura za ubunge na maboksi manne ya kura za urais kwa mkono wangu mimi mwenyewe nilishuhudia kuna ya kura. Confidently, just tulikuwa na uchaguzi mbalari hapa. Tumeona watu wakawa nalalamika mpaka watu wanaouliza wasema ninyi mlisema mtaingia bwana lo ACT bwana nalalamika. Kwamba kilichofanyika sicho. Alafu bado mtu anakuambia kuna kwa nini kwa sababu watu wanafanya biashara kupitia siasa. Siasa it the end of itself. Watu wafanye siasa as a means ya kuparticipate katika kufanya maamuzi ya nchi kwa maslahi ya taifa, maslahi yao sawa lakini kwa maslahi ya taifa sisi maslahi ya taifa ametupwa kapuni ni watu na familia zao wanapiga udalali na madili ndio maana vijana vya siasa vinakuwa compromised vinaacha madai ya msingi vinaanza kujibebisha pepisha na kujipendekeza kwa watawala lakini tunachotakiwa wananchi na ninasema siku zote it's the time to speak the hard language they will understand lazima tuzungumze lugha 
watakayoielewa hawa watu sio kwamba hawaelewi wanafanya makusudi sasa mtu anafanya makusudi what should we do tuzungumze lugha itakayofanya atuelewe na baadhi ya lugha ndio lugha tunazowaambia wa Tanzania tarehe 9 mwezi wa moja tuzungumze lugha ya maandamano to express ourselves siku moja niliwahi kusema kuna matatizo aidha vyama vya siasa vimechoka au viongozi watu wakanikuu kwamba nasema chama fulani chama chochote kinachoona kwamba tunaweza tukaingia kwenye uchaguzi ni chama cha madalali na wafanya biashara ya siasa ni chama kilichochoka na viongozi wake wamechoka ni chama ambacho hakina mpango wote wa ukombozi wa taifa hili kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kuambia wa Tanzania hakuna kazi yote ngumu iliyobaki kwa sababu kazi yote alichamaliza mzee wa Rioba tunaanzia kurekebisha ile kazi ya kiuni iliyofanywa na ile iliyoitwa bunge ya katiba ambayo ilidirevi na kudeliuti maoni mazuri ya hiyo kwa yaliyokusanywa na tume ya warioba kwa hiyo we have a working document ile ilitakiwa kwa watu tinamu tu six months wamemaliza tunaingia kwenye referendum lakini kwa sababu ni majizi madalali majambazi ambayo watu wanafanya wanachofikiri ni kuja sana tu kwenye maamuzi kuja sana kwenye nafasi za uongozi ili wawaidia wa Tanzania hata ikiweza kana wauze figo zetu ndicho wanachotaka how much they don't have heart for this nation hiyo namna pekee ya kufanya sio kusema eti kwamba tutakusisi tufanye marekebisho madogo ya sheria si tufanye nini e, watu wanasema eh, marekebisho kidogo sio marekebisho gani e, wengine wanazungumzia e, vitu vinavyoitwa sio serikali ya umoja e, wa kitaifa mimi nasema kwanza tabia ya serikali kuwa na serikali za umoja wa kitaifa ni tabia za kijambazi zinazowaibia demokrasia wananchi tunaposema ni multi party democracy tunataka watu wapitie waombe kura na chama kinachopewa kura ndicho kiongozi sio vyama vitafute shortcut ya kupitia Kenya wanapenda kusema serikali za nusu mkate hizi ni shortcut zinazoendekeza wizi kufuswa ufisadi na, na, na utapeli wanaofanywa wa Tanzania kwa sababu unakuta matamanio ya viongozi wengi yanakuwa sio katika kulikomboa taifa matamanio ya viongozi wanakuwa kujikomboa binafsi na familia zao na kupata vyeo mbalimbali fursa mbalimbali kwa ajili ya business kwa hiyo tunapozungumza katiba lazima tuwe serious tusiruhusu mambo hizi serikali sio za umoja wa taifa si 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 ushirikiano si tuge sekta unaundaje tu wanake tuna defeat na tunafikiri tunahitaji umoja wa kitaifa tufute vyama ndegeni kwa na vyama ambavyo vinataka serikali za nusu mkate na kufanya udalali tufute vyama vingi turudi chama kushika hatamu e, zidumu fikra sahihi za mwenyekiti wa chama zidumu milele tuendele tuache mambo lakini azimradi ni multi party democracy alimradi sisi tuna utawala wetu unapatikana kwa mujibu wa kura na kupitia katiba lazima katiba yetu kiwe ni kipaumbele mtu anapokosa kipaumbele cha katiba maana yake yeye kipaumbele ni tumbo ndio maana ninawaomba wote kwamba tuna namna moja na namna hii ni namna pekee ya kuhakikisha tuna tunapata katiba mpya ni kuambia wa wenzetu iwe mvua iwe jua iwe mchana iwe usiku yote iwazi tuta tujitahidi kuona kwamba e, tunapata tunapata mfumo wa kikatiba mfumo wa kisheria mfumo wa utawala bora ambao utalinda maslahi na kuweka ulinzi kwa watanzania ninaomba sana wote tulione hili ninaomba sana wote tushirikiane kupiga kelele na kuambia watanzania kwamba katiba mpya ndio falling back position pekee iliyobaki usikubaliane na kauli za badalali wanaotuambia eti muda utoshi huo muda utoshi kwa kulinganisha na nani na kwa research ipi katiba inaga kubadilisha kifungo kidogo au kikubwa kanuni ni zile zile hiyo katiba yetu ina viraka mpaka vimeisha hamna sehemu ya kupachika it cannot have more patches tunachohitaji katiba mpya azirikisha panyika katiba pendekezwa ilishawekwa na kulikuwa na hii katiba ya mzee wa Rioba kicha kombe katiba pendekezo wengi atikubali lakini kwa katika wili wili situation hatuwezi kuingia kwa bismamo tukae ili tuziunganishe tufanye kazi pamoja tuone ni namna gani tunaeamonize tuende kwenye referendum kwa hiyo mimi nilikuwa nasema 
swala katiba mtia ni swali silepukika na wala sio swala la wanasiasa hii sio nasumili nini sio la swala wengi sio sio siasa tu hapana siasa ndio ina determine future ya nchi ndio maana kwa kuwa na katiba mbaya inayohakikisha tuna wabunge mdereva wa mbunge amefika form 4 au form 6 mbunge anajua kusoma na kuandika ndio maana yale madude ya hivi yanapita dude la ovyo kabisa hapo mbunge anakwenda kanisani kusema yale alikuwa ajua anapitisha kitu gani wakati alikuwa akitukana wananchi wanaomshauri eh, kabla kwenda bungeni kwa hiyo kikubwa mimi niseme mimi eh, kwa, kwa, kwa mtu akiniuliza ningemwambia tunahitaji katiba mpya kwa sababu tayari tunayo na mtu yote anaichelewesha katiba mpya sio kwa sababu ni kazi kubwa lakini ni kwa sababu tu ni mwizi anapenda kulibia taifa hili anapenda kuweka mazingira mepesi ya wizi mazingira kutokuwajibika mazingira ya kifisadi mazingira yanayokuwa na vyombo visivyokuwa na mamlaka kamili vinapokuwa na madaraka ya bandia ndio pekee anayependa katiba ya ilivyo kwa hiyo tuache maneno yale ya kujidai kutafuta hekima zisokuwa na akili kuna hekima zenye akili na hekima zisokuwa na akili kusema kwamba tu si tu afumilie sio hata kuapa mwezi mmoja ni kwa sababu tu lakini we need katiba mpya jana sio leo na kwa kupitia haya mimi nikupe mfano tu mimi nazungumza siku zote leo hii tuna serikali ya mapinduzi ya Zanzibar serikali ya Tanganyika iko wapi watu na watu wanafikiri eti ni ushujaa kuogopa au kutokusema Tanganyika leo hii tunazungumzia bandari tunawekeza bandari nauliza hakuna mtu anayenijibu kutu wa bandari tutagawana na Zanzibar au ni ya bara tu hakuna mtu atakujibu atakachochea kuambia sio nini mambo ya kukaririshwa karirisho sio tunawaambia kwamba tunahitaji katiba mpya itakayoleta serikali ya Tanganyika serikali ya Zanzibar na itakayoimarisha muungano wa serikali tatu tunataka katiba mpya itakayoipa madaraka mahakama tuwe na mahakama ambayo mtu yote hata kama ni rais akishtakiwa unajua unakwenda kushinda tunataka katiba mpya ambayo itahakikisha ofisi za CAG ofisi ya mwanasheria mkuu ofisi ya wakili mkuu wa serikali na ofisi ya mwendesha ya mashtaka zinafanya kazi kwa uweledi mambo ya kubambika bambika maketi na kupokea maagizo ya kisiasa ya kiwemo wapewe ishara ya kutosha lakini wapewe kinga ya kutosha lakini wapewe uhuru kwa kisha wanapokuwa appointed kwenye zile sehemu basi wawe na uhakika wa security of tenure jambo la tatu tuwe na mfumo ambao unaleta uwajibikaji katika nchi sasa hizi viongozi wetu wamejigeuza wafalme wanagawa wana rasilimali za nchi kwa kudharau sheria kwa kudharau bunge ikiwemo kugawa bandari kwa mikataba ya ovyo ovyo kabisa alafu wanazungumza ulagai mapema kwa sababu hata katiba inaorekebisha lakini leo mtu anakuja with a very cheap statement oh sijui tutafanya hivi sisi tunafikiri hivi there's no shortcut tunahitaji katiba leo na katiba tulishafanya kazi kila kitu kiko mezani na mimi nilishaeleza toka mwaka juzi mwezi februari kwa mtu anayefuatia mimi nilisema kuna biashara ya demokrasia inayoendelea katika taifa hili tusipokaa makini watu watanunuliwa na tutaanza kuwa na mashujaa wa bandia na hili linalotokea sasa nilishasema mimi hili niliona kwa sababu najua kitu kile kilikuwa kikiendelea na vyama vilivyogoma na kuonyesha ujeuri wa kukataa kwa kupiga tabumbeta wa mfalme viongozi wake walimolewa eh, ukienda ccr pale viongozi walimolewa kukiwa na amri ya mahakama wani wauni watakao wamekusanywa tu wakapuza amri ya mahakama na wakasema wao wana izini ya msajili na msajili akatamka kabisa baba yeye yeah, amewapa yeah, izini kwa hiyo they are above law tunakuwa na taifa la namna hiyo alafu mtu tunazungumza vitu vya serious tu mtu anakuja na mambo ah si tufanye nini hatukatai mtu tuna accommodate mtu ana falling back position tu na kuambia tunapeana nafasi lakini nafasi inatosha tusiende to the extent kwamba ya kufanyisha na kutoa fursa kwamba katiba ionekane kwa bisi second thought kitu kinachoweza kasubiri kitu kifanye ni no we don't have more time tunahitaji katiba kwa mazingira ya sasa tunahitaji katiba jana sio leo jana so it is too late we have no more time kwa hiyo yote anataka kukuambia kwamba tunahitaji katiba eti tufanye marekebisho madogo lakini mengine atafuta baada ya uchaguzi huyo ni tapeli na mimi nazungumza kabisa sipendi mimi kuzungumza sababu ya kusema ni demokrasia unamkosea mtu huyo ni tapeli na ni sell out na watujue wakae kimya kama wamejiuza au wamejisalimisha wakae kimya wasicheze taifa tunahitaji katiba hii taifa limeibiwa we have everything in this nation the only thing we lack is leadership nchi imekosa uongozi tu ndio maana wizi kila mahali kila mtu anawashwa vidole adokoe sehemu gani wanawashwa hawashii 
mashimo yaliyotoboka yani ana kwamba mtu anafikiri nchi nataka iishe kesho namna hii hii nchi haitakiwi kusubiri hata miezi miwili katika kuleta marekebisho ya kisheria marekebisho ya kiutawala marekebisho ya kiuendeshaji nayo yatapatikana kwa katiba kwa hiyo ndugu zangu mimi niseme kwa mtu yeyote anayefikiri kwamba katiba ni mchezo hajajua taifa lilipo leo hii tunalipa toso unalipa sikodi gani unalipa mchango gani huku kuna kikokoto huku kuna nini yani mtu anakaa na wanaopitisha hizi sheria na kuzisign wengine wengi hawalipi kodi lakini kuna mtu hata michango yake inakatwa kodi hela yako umeiweka kwenye simu baada ya kulipa kodi inakatwa toso tena yani ni ujamaa it's the primitive accumulation of capital ni ujamaa hata ile papyrus hayako machizi namna hii huu ni kali ambayo ni kwamba mtu kabisa mwananchi apumue tumepanwa kwenye engo hasa tunataka tujipumue na tokeza madalali wenzetu kwa tudalalia tu kwa chief statement tu kata wa Tanzania tusibabaishwe tusiyumbe sisi ndio wenye nchi madaraka yanatoka kwetu sisi tunataka katiba tuambie viongozi tunataka katiba leo hilo ndio msimamo wangu hakuna yani hakuna eh, amna kusema hapa kuna kuna alternative haina alternative tunahitaji katiba na bila katiba kuna mtu atafanya uchaguzi kwenye hii taifa na waelewe tunaposema tunamaanisha bila uchaguzi bila katiba hakuna uchaguzi kwa sababu tuna uthibitisho na mimi ndio mtanzania pekee niliyefungua kesi mwaka 2020 kufungua ile kesi najua kilichonipata kule ndio maana nakwambia tunahitaji katiba hatuhitaji chochote zaidi ya katiba kwa sababu kwa sasa bila katiba hakuna uchaguzi unaofanyika bali ni watu wajanja wanagawana vyeo wanakubaliana wapizani tu wapewe viti 30 viti 20 fulani utachukua vinne fulani vinne fulani vinne sio fulani vitatu fulani tatu hizo biashara za kipumbavu tukatae mambo ya serikali za nusu mkate tukatae tunachotaka ni market democracy watu wachaguliwe kwa kushinda lakini katiba iwepo tu na tume huru mahakama bunge na taasisi zote za umma zinazowajibika kwa watu na sio kwa mtu. Asante eh, moderator. Asante sana, asante sana mabukusi. Nadhani umeeleweka vizuri sana na msimamo wako ni ule ambao umenyooka eh unequivocal wanasema bila masharti, bila kupindisha, bila katiba mpya hakuna uchaguzi. Kwa hiyo wewe unachosema uchaguzi bila katiba mpya ni kupoteza muda. Shukran sana asante mabukusi sasa kama mtaniruhusu kwanza uh, uh, dunondo uh, kulikuwa na hoja hapa fulani ambazo zilikuwa zimeenda moja kwa moja kwa ICT kwa yale yaliyoongea ndolezi nataka aweze uh, kureact hapo alafu uh, tu, tuendelee na changeji wengine nimemwona na shangazi ananilea hapo lakini nondo hebu changia basi kidogo tupate kusikia na wewe mtazamo wako na wa chama chako uh, nadhani nimesikia ndolezi ulimsikia ndolezi kidogo Eh nimechelewa kidogo kufika. Sijui nasikia na shangazi nakusikia. Na nimechelewa kidogo kufika na nimechelewa kidogo kufika lakini najua tu atakuwa amegusia wapi. Mimi nitoe ma- maoni yangu na nadhani yanatashabiana na maoni ya chama changu. Kwanza nimemsikia kaka yangu mabukusi. Nadhani tunapaswa tuondoe hii narrative ambayo watu baadhi wanajaribu kuijenga kwamba kuna kundi halitaki katiba na kuna kundi ambalo ndio la kizalendo sana linataka katiba kwamba wao ndio wazalendo kushinda kundi wanalo linyooshia vidoli kwamba halitaki katiba yani nikimsikiliza kaka yangu mabukuzi na nani anavyozungumza nikana kwamba mezani tayari kuna choice mbili kwamba kuna choice ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu bila katiba alafu kuna choice ya kwenda kuna uchaguzi mkuu na katiba. Alafu kuna kundi linachagua choice ya kwenda uchaguzi mkuu bila katiba. Alafu kundi la yeye na wenzake eh, kwamba ni kundi linalochagua choice ya kwenda uchaguzi mkuu na katiba mpya. Kwa hiyo na ndio maana ukimuona maneno yake yote anashambulia kwamba kuna kundi scout. Nondo tungeomba tusamani kidogo Damalia. Ndio. No, no, nondo tungeomba tungeomba uivunje vunje hoja ya ya mabukusi. Okay. 
nadhani utaratibu aliotumia mabukuzi kuchangia umeusikiliza huwa uh, kuna kuwa na, na changamoto tunaporuhusu labda mtu kujadiliwa baada ya kutoa hoja lakini hoja kujadiliwa ni sawa so ingependeza utumie mtu kutumie muda kuuza upande wako kuliko kushangaa upande mwingine namna na kule na kule huko kwanza na kama nilivyozungumza kwamba makundi yote yanataka katiba nikizungumza kwa chama chetu CCCT tunataka katiba jana leo kesho makundi yote yanataka katiba hakuna kundi ambalo ni sell out wala hakuna kundi ambalo linasaliti e, mchakato wa katiba au hakuna kundi ambalo halitaki upatikanaji wa katiba tunachotofautiana ni kitu kimoja tu kuna watu wanazungumza e, e, mawazo mawazo ambayo haya na uhalisia Alafu kuna kundi ambalo linazungumza uhalisia wenyewe. Hivi chama chetu tumeangalia uhalisia. Tunaamini kwamba mchakato wa katiba unapaswa uanze hata kesho. Na huo umekuwa msimamo wetu tangu jana juzi na leo kwamba mchakato wa katiba uanze. Lakini vile vile pia ukuwepo na mabadiliko ya sheria ya uchaguzi kutupa katiba kutupa tume huru ya uchaguzi ili tuweze kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa uchaguzi kwa sababu gani kwa sababu tuliamini na tunafahamu kwamba mchakato wa katiba sio mchakato kwamba unaweza kufanyika within one year. E, ukiangalia kuna hoja nyingi nyingi sana sijui e, muungano mamlaka ya rais yapunguzwe. Katiba yetu sisi ni katiba ambayo haikutengenezwa na watu na wananchi. Imetengenezwa na chama cha mapinduzi. Kwa tunataka mchakato wa katiba ambao utashirikisha makundi yote na wananchi. So haupaswi kuwa mchakato wa katiba wa kufanyika within one year wa kufanyika within eh, one year and half kama mchakato uishe tunaenda kuna uchaguzi haraka haraka ambao katiba itakuja kutumika almost miaka 40 miaka moja mbele. Kwa hiyo sisi kama chama na ninazungumza kwa chama chetu. Na ni jambo nataka niwaasihi hata makundi mengine kwamba tujaribu kuwa na fokasi moja. Kwa sababu eh, tuseme tunaposema tunaenda kuna uchaguzi mkuu E, bila katiba mpya hii haina maana kwamba tutaikosa katiba mpya au ndio hatuipati tena katiba mpya ni kwamba tunapaswa tuvuke hichi kipindi cha uchaguzi ambacho ni kipindi muhimu sana na shangaa naona watu wanakidogodesha sana e, kana kwamba ni kipindi ambacho wanasiasa wanataka vyeo hawaangalii kwamba ni kipindi muhimu ambacho wananchi wanapaswa wachague viongozi wa kwenda kuwawakilisha na kuwapigania changamoto zao zinazowakumba huku tukipata gepu la kuendelea kusimama madhubuti kutaka mchakato wa katiba uendelee na uchukue muda vizuri tujadili tujadiliane tukubaliane tupate katiba nzuri na katiba ya uhakika leo tunaenda mwaka 2024 2024 tuna uchaguzi wa serikali za mtaa 2025 tuna uchaguzi mkuu by any means tukitaka tuweke mchakato wa katiba hapa yani hakuna kitakachoweza kuwa kinafanyika na ndio maana tunakwenda na uhalisia ulio kwamba namba moja elfu mbili na kumi na nne baada mchakato wa katiba kuweza kukwama yani vyama TCD na vyama vingine vilitafuta vili alternatives baadaye sana ya kuweza kufanya minimum reforms sisi ICT tulikuwa tunatembea na njia zote mbili kwamba mchakato wa katiba mpya uanze sasa na ratiba utekelezaji yekwe uyekwe wazi lakini mbali na hapo tukawa na mbadala mbadala upi mbadala wa marekebisho e, ya sheria ya uchaguzi ili tupate tume huru ya uchaguzi na marekebisho madogo ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya sabina saba katika maeneo ambayo yanahusu chaguzi ili tufanye chaguzi huru na haki huku mchakato wa katiba ukiwa unaendelea si kwamba mchakato wa katiba hapana tunataka tume huru ya uchaguzi kupitia sheria ya uchaguzi na minimum reforms hapana ni kwamba mchakato wa katiba uanze na ratiba itolewe tujue mchakato unaendaje lakini hapo hapo at the same time tuwe na mabadiliko ya sheria ya uchaguzi 
pamoja na minimum reform katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ili kutuwezesha kupita katika hichi kipindi ambacho kipo mbele yetu huku tukipata gepu pia la kuendelea na mchakato wa uchaguzi na jambo muhimu sana nataka mimi niliweke wazi natamani sana na nimeona leo tweet ya kiongozi katibu mkuu wa Chadema kakaangu John Mnyika natamani sana sote tuungane pamoja kwa kile ambacho kipo mbele yetu kwa sababu e, serikali imepeleka inapeleka bungeni hii Oktoba 31 inapeleka miswada mitatu inapeleka mswada wa mabadiliko ya sheria ya tume ya uchaguzi inapeleka mswada wa mabadiliko ya sheria ya uchaguzi inapeleka mswada wa sheria ya vyama vya siasa miswada mitatu lakini sisi chama moja ya jambo ambalo tulipendekeza ni kwamba lazima kupelekwe muswada wa mabadiliko madogo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ya mwaka 1977 ni wichi serikali hawajafanya hawajapeleka wanapeleka hii miswada mitatu kwa natamani hapa sote tuungane pamoja tupaze sauti yetu kwa kuamini kwamba kwanza ratiba mchakato e, mchakato wa katiba iwekwe na iwekwe wazi ili jambo ambalo sote tunapata tuungane kuiambia serikali mchakato wa katiba uanze e, ratiba iwekwe wazi tujue kitu gani kinaanza kitu gani kinafuata hata kama mchakato huo utaisha baada ya mwaka 2025 lakini haina maana mchakato uanze baada ya 2025 ina maana mchakato uanze sasa hivi tuone ratiba tuone ratiba ya utekelezaji na endaji lakini hapo hapo kupelekwe muswada bungeni wa mabadiliko madogo ya sheria ya ya ya, tue, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 kwa sababu itakuwa haina maana kabisa kwenda kufanya marekebisho ya tume huru ya uchaguzi marekebisho kwenye sheria ya tume ya uchaguzi sheria ya sheria ya, ya sheria ya uchaguzi bila kugusa katiba kuna vifungu au kuna ibara muhimu sana kwenye katiba ambazo zinapaswa zibadilishwe mfano matokeo ya uchaguzi kupingwa mahakamani e, mshindo wa uchaguzi lazima afikishe ile e, asilimia moja e, tume lazima ishtakiwe mahakamani ni vipengele muhimu ambavyo vinapaswa vifanywe marekebisho kwenye sheria ya mwaka 1977 lakini jambo lingine la msingi sana na natamani tuungane kwa sote maana tunaweza tukawa tuna e, e, tunapeperushwa na, na upepo tukajikuta tunaamka muda umekwenda na tusingu hatuwezi tena ku, ku, ku advocate hili. Wakati kuna ushari, kuna uchaguzi wa serikali za mitaa. Neighborhood elections inasimamiwa na tamisemi. Moja ya kitu ambacho serikali wamekataa na wala hawajaeka wazi katika sheria ambayo ilisomwa na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu eh yaani taarifa fupi ya utekelezaji wa mapendekezo ya kikosi kazi iliyosomwa na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu Dr. Jimmy James Yonaz. Mapendekezo yale yajibu ya kikosi kazi na mengine ya TCB. Pendekezo la uchaguzi wa serikali za mitaa kutwa kusimamiwa na tamisemi. Yaani ilo pendekezo hakuna na wala hakulijibu. Ni kana kwamba serikali haijakubali pendekezo la tamisemi kutwa kusimamia uchaguzi. Kwa ni swala ambalo hili paswa linapaswa lituunganishe. Kwa sababu tamisemi hawana njia wala hawana utaalamu wa kusimamia chaguzi na hili jambo la msingi sana tunapaswa tusungumze kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa hauna e, sheria uchaguzi wa, wa serikali za mitaa wenyewe umetajwa kuna sheria namba saba, sheria namba nane na sheria namba tisa, sheria mamlaka vijiji miji na vitongoji ambayo ndio imetaja waziri wa tamisemi atatengeneza kanuni Kanuni hizo ndio ambazo zinakwenda kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa uchaguzi wa serikali za mitaa hazinaga sheria. Kwa moja ya pendekezo letu sisi na natamani ndio pendekezo letu sote ni kwamba sheria ya uchaguzi, huu mswada wa sheria ya uchaguzi unaokwenda kufanywa marekebisho. Uingize chaguzi ya serikali za mitaa kusimamiwa na tume. Uingize chaguzi za madiwani e, hii sheria, yaani kuna sheria moja ya uchaguzi kusuye sijui na local, local government election act kusuye na sijui kusuye waziri atatengeneza kanuni za kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa kusuye kuwe na sheria moja ya kusimamia chaguzi kwa kuna mambo ambayo yako mbele yetu ambayo muda unakwenda 
sisi tunakaa tunazozana tu kwamba au ni sell out au wamenunuliwa kwa kuamini kwamba mchakato wa katiba kwamba ndio ndio umekufa au kwamba kuna watu ambao hawataki mchakato wa katiba hakuna mtu ambaye hataki mchakato wa katiba ni kwamba tunakwenda na njia with alternatives na njia mbadala kwamba hiki kikiwa na uzito wa kutekelezeka katika kipindi fulani tunaenda na njia hii kwa sababu kilichokosekana mwaka 2014 baada ya mchakato wa katiba kukwama TCD na vyama kadhaa vikaenda kuongea na Kikwete Dodoma kutaka minimum reforms it was too late kwa nini tusiende na njia hizi zote mbili mapema katika hichi kipindi kwamba tunataka mabadiliko ya sheria ya uchaguzi inaenda kufanyika tunataka mabadiliko ya tume e, ma, 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 mabadiliko ya tume ya uchaguzi uh, na sheria ya tume ya uchaguzi ambayo inaenda, inaenda sheria mpya inaenda kutungwa tunataka mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa inakwenda bungeni tunataka mabadiliko ya jeshi la polisi inakwenda lakini na, ma, na mabadiliko madogo ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka 1977 lakini badala yake ukiangalia namna inavyokwenda ni kuna kama kuna watu wanatengeneza narrative kwamba watu fulani hawataki katiba watu fulani hawataki katiba haina maana leo tukisema kwamba tunataka minimum reforms ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka 1977 kwamba ndio hatutaki katiba leo hii hii tukisema sote tukisema hatutaki minimum reforms hatutaki chochote hatutaki mabadiliko ya sheria ya uchaguzi hatutaki mabadiliko ya tume ya tume ya uchaguzi tunataka mabadiliko tunataka katiba mpya tukaendelea kupambana hivyo hivyo tutaingia 2024 hiyo katiba mpya hakutakuwa na mwelekeo tutaingia 2025 hiyo katiba mpya hakutakuwa na mwelekeo hatimaye tutarudi kule katiba ya mwaka 1977 77 kwa tafsiri yake ni kwamba uchaguzi unaokuja utaendelea kusimama na katiba ya 1977 Ma, ma athari ni ya nani? Watu wanazungumza kwamba hakuna maana ya kushiriki uchaguzi. Nani alikwambia CCM anaweza katifika kwa kusema kwamba hakuna maana ya kushiriki uchaguzi. Hii nchi ina vyama 19. Leo ICT ikikataa kushiriki chaguzi, Chadema ikikataa kushiriki chaguzi, CF ikikataa kushiriki chaguzi, NCR ikikataa kushiriki chaguzi. Ni vyama vinne kati ya vyama 19. Hii vyama 19 karibuni kama vyama 15 vitashiriki uchaguzi kwa kuweza kubebwa na CCM na CCM itatangazia dunia kwamba vyama vya upinzani vimeshiriki chaguzi kitakacho tokea ni kitu gani CCM itaendelea kuweka mamluki yake bunge tuendelea kuwa na chama na, na bunge na chama kimoja tafsiri yake anaoumia ni nani anaoumia ni wananchi kwa nini tusiangalie busara na tukatembea na mikakati ya namna gani ya kusimama pamoja kupambana na njia na na njia na na mikakati ya chama cha mapinduzi si tukasimama tukaungana tukaenda nao pamoja. Tujua tunapambana nao namna gani. Tukianza huyu mmoja akapita kushoto huyu akapita kulia maana yake hawa watu wana njia zao ambazo wamejiandaa. Mimi nashauri kwamba twendeni tukapambane hizi sheria au hizi bills. Hii ni swala ambayo inapelekwa bungeni. Tupambane tusimame madhubuti kuhakikisha hii ni swala ambayo inapelekwa bungeni yale ambayo tunataka yaingie tusimame yaingie tupambane soto kwa pamoja tupambane madhubuti mabadiliko ya katiba mabadiliko madogo minimum reforms ya mwaka 1997 katika katiba yafanyike katika vipengele vinavyohusu chaguzi tusimame pamoja madhubuti kupambana kuiambia serikali na kusimama madhubuti kwamba serikali itoe ratiba ya kuanza kwa mchakato wa katiba mpya tujue ni kipi kinafanyika lini na nani anafanya nini Pasipo tukwambie bwana mchakato utakaendelea mchakato utafanyika mchakato utafanyika elimu ya kamili tuambie tupate hiyo ratiba lakini tusimame madhubuti tuiambie serikali kwamba hatutaki tamisemi isimamie chaguzi zetu ndugu zangu hakuna mtu ambaye hataki katiba kila mtu anataka katiba we need constitutions yesterday today tomorrow lakini mazingira ambayo yako mbele yetu mnayasoma kwa uhalisia wake au ni kama mtu anazungumza tu kwamba tunataka katiba tunataka katiba is very easy to speak tunataka katiba lakini hiyo mass mobilizations ya confront sisi yetu tunataka katiba today kama kungekuwa na hiyo mass confrontations ya confront sisi yetu tunataka katiba today who could have even today lakini on the table don't have that mass confrontations kuna sababu watatu atasema wanne watano sita watashuka kwa tuna kazi kubwa sana. Sio kazi ndogo ya kusema tu tuna kazi ya kuamsha umma, tuna kazi ya kutoa elimu kwa umma, kuhakikisha kwamba mapambano haya sio ya ICT, 
sio ya Chadema, sio ya NCCR, sio ya Mabukusi, sio ya Maria, sio ya Azito, sio ya Mboe, sio ya Tindulisu, sio sio ya Mshadaha, ni mapambano ya Tanzania wote. Ili tutakaposema tunataka hiki sisi hebu atusikie na serikali respond. Haya leo hii tunasema tunataka katiba. Okay, tunataka katiba. Eh uh-huh. then tomorrow tunataka katiba. 2024 tunataka katiba. Tumeanza kusema tunataka katiba tangu mwaka 2000 mda mrefu 2019 2020 2021 tunajaribu kukonfront umma uinuke usimame uwe na sisi lakini naona hali bado kwa lazima tuwe na mikakati ya kupeleka elimu kwa wananchi na unasema uwezi kupata kila kitu kitu kizima kwa wakati mmoja unaanza kukipata kidogo alafu ukipata nipu ya kupata kidogo unaingiza mkono kipata kikubwa zaidi kwa hiyo ili jepu dogo ambalo tunalipata la mabadiliko ya sheria ya uchaguzi mabadiliko ya tume ya uchaguzi mabadiliko madogo ya katiba ambayo tunabidi tuyadai na uchaguzi wa serikali za mitaa kutosimamia na tamisemi these minimal changes ambazo tunazipata sasa hivi tuzitumie sasa tutakapokuwa tutakapoingia bungeni tutakapokuwa imara sasa ku confront serikali iendeleze na mchakato katiba lakini leo hii tunaweza kusema hataki atushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wataendelea sisi wote atushiriki uchaguzi uchaguzi mkuu watajipeleka CCM what? Alafu sisi tuendelee kupiga kelele huko nje. Na sauti zetu kuambiwa ni sauti za kisiasa na kuendelea kupuuzwa. Tukiwa bungeni hata kama wao wako miambili, sisi tukiwa msini Sauti zetu tutasikika. Amezungumza hapa kakaangu H anasema kuna watu walimwambia huko hata kama wangekuepo wangapi, wangeona hata aibu kufanya vile ambavyo mara nyingi wanataka kufanya kwa, kwa maslahi yao. Sasa kwa nini hii opportunity ambayo hata kama ipo ya kwenda kuendelea kupata sauti za wananchi tuipuuze kwa kusema kwamba na siasa wanataka vyeo. This is not matter of politicians. It's matter of citizens. So you politicians. Kwa mimi sitamani tutengeneze hiyo rapture. Kama kuna sell out, wamenunuliwa, hawataki katiba, wanataka tu kwenda na tume huri ya uchaguzi kana kwamba mezani umeambiwa chagua katiba matume alafu watu wamechagua tume huru wameacha katiba sio hivyo ni mazingira na muktadha uliopo ndio umewafanya watu wa chose kusema kwamba tunataka mabadiliko ya sheria ya uchaguzi tunataka mabadiliko ya tume tume ya uchaguzi sheria ya tume ya uchaguzi mabadiliko tupate tume huru ya uchaguzi minimum reforms kuna katiba sabina saba tupate tume huru tufanye uchaguzi huku mchakato wa katiba ukiwa unaendelea na ndio baraka uli yetu isiki kila siku tunasema kwamba tunataka ratiba ya mabadiliko ya sheria ya maba, ratiba ya, ya, ya tume ya, ya ratiba ya katiba mpya itolewe mtakato wa katiba kwa serikali tunataka tuone ratiba nani anafanya nini ni kwa namna gani hataki tu kuambiwa ambiwe kwa hiyo e, shangazi maria mimi nilitaka kuzungumza hicho kwamba ni muhimu sana 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 tujue tunataka nini tusipojua tunataka nini kwa kipindi kwa kipindi gani na kwa muda gani tafsiri yake tutakuwa kama eh, 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 kama vile ni kombora lisilo kuwa na mwelekeo. Tusikuwa na kombora lisilo kuwa na mwelekeo hatusaidii mtu wala tusaidii wananchi. Bali tunatoa fursa ya wala ambao wanataka madaraka kuendelea kupata madaraka na kuendelea kupambana kuminya maslahi ya wananchi. Tushiriki kikamilifu katika ama mabadiliko ya sheria na kwenda bungeni. Tushiriki kikamilifu tuitake serikali itoe ratiba ya mchakato wa wa, wa, wa katiba tuitake serikali na tupaze sauti kwa matamiseni haina utaalamu wa kusimamia chaguzi chaguzi za serikali za mitaa ziachiwe tume huru ya uchaguzi kwa kwa namna hiyo tunaweza angalau kidogo tukapata upenyo wa kupata kile kikubwa tunachokitaka kwa uhalisia wake tusipoweka uhalisia katika mazingira maana hivyo tutakuwa tunapoteana na Maria mimi nakushukuru sana kwa nafasi ya sante Shukran sana asante sana eh, Nondo. Eh, shangazi ananilea nataka nikupe mic lakini naona kuna watu wana walikuwa nataka kuuliza maswali eh, kwa Nondo. Nikamaliza maswali, nikamaliza maswali nitashukuru. Shangazi ndio maana nimekupata. Najua. Eh, sawa, sawa. Hamna neno. Mjahidi nimeona Abdul Karim alafu Mwaura. Mjahidi. Eh, lingaa kwa mbali. Hebu niweke vizuri basi hiyo mic. Bana yani unanisikia hapo? Yaani nakusikia kwa mbali. Sasa hivi unanisikia hapo? Eh, hapo sawa. Swali langu mimi dogo tu. 
kwa huyu Abdul Nuno na kaja kiemko hapa mimi swali langu nauliza tu wao walishiriki uchaguzi mdogo kule Mbarali na baada ya kuona matokeo kutangazwa wa system wakasema wataenda mahakamani je wamefikia wapi mpaka sasa Unaondo swali umelielewa eh Nimeelewa amesema baada ya uchaguzi tulisema tutaenda mahakamani tumefikia wapi Hilo ni jambo ambalo niko kwenye ofisi ya katibu mkuu kwa hiyo majibu ya sasa naweza nisiwe nayo kwa sababu ni swala ambalo liko ndani ya ofisi ya katibu mkuu asante Asante nondo sawa Abdul Karim Ndio nasikika vizuri Eh unasikika twende <laughs> Na kazi mimi nataka niseme kitu kimoja. Yaani hawa mabwana wanazungumza vitu ambavyo kimsingi ya kijanja janja. Anaweza janja janja kwenye mambo ya msingi sana. Of course nimeleta msikiliza ndogo wangu Abdunondo hapo. Yaani ni vitu vya kusikitisha sana shangazi. Ni vitu vya kusikitisha sana na wanazungumza vitu ambavyo havipo katika dunia ya leo na wala havitafanikiwa. Ni hivi shangazi kwa kifupi ninashindwa kusema nini lakini ni aina ya upumbavu na uchafu ambao wanaweka ambao kimsingi hauna maana yoyote na shida kubwa ambayo nataka nikuthibitishie hapa sasa hivi kuna vita moja tu kuna vita ya ukombozi wa vieo hoja nyingi za kipumbavu nitakupa hoja moja ya msingi tu kwamba twende bungeni tukipata uwakilishi sauti ikiwa nyingi eh CCM hawezi kufanya chochote E, watupe assurance kama walishindwa kuzuia CCM kujitangaza katika uchaguzi wa 2020 2019 watuambie ground gani zinazowathibitishia kwamba uchaguzi wa 2025 CCM watahakikisha angalau at least hayo wanayafikia wao sababu hakuna sababu za msingi nitegemea watakuja hapa na ndio hoja ya msingi uliowaita watueleze kuna sababu gani za msingi zilizowapelekea waende kwenye mchakato wakati ba, eh, mchakato wa, wa, mare, wa uchaguzi yani waita wa utangazie umma tuna almost muda umebakia kadhaa yani sababu nyingi sababu za msingi zilizowapelekea waende kwenye uchaguzi ni vipi hawana ground za namna hiyo hakuna ground wanakaa wanapiga poroji za kushambuliana na watu wote wa mawazo huo mchakato wa katiba utoshi hatuwezi kupata minimum reforms tutafanya nini na nini na nini si toa pendekezo haya na haya sikiliza shangazi simple and clear these guys wameamua kuchagua kukomboa vieo hao watu wanataka ubunge, wanataka udiwani, wanataka wanataka kupata kambi rasmi ya upinzani na ndio vita iliyopo kubwa ambayo imeyumbisha huu pepo. Sasa hivi wanapiga wanacheza ngoma zinazopigwa na CCM. Yaani simple and clear, hamna kupapasa macho. Hatuhitaji kupeleka wananchi kwenye uchaguzi ambao utawafanya wawe vilema. Hatuhitaji. Wangetujibu tu alikaingia dole hapa atuambie wana, wana serikali umoja wa kitaifa Zanzibar. Watuambie wananchi wa hanga walioumizwa Zanzibar, walioteswa, waliofungwa, waliofanywa kila aina ya ghibba, wamenufaika vipi kwenye serikali ya umoja wa kitaifa? Watuambie hilo. Wasitete mambo ya kuwatumia wananchi kupata vyeo na kupata ruzuku. Wasitumie wananchi kupata, yani yani haiwezekani tukakubali tuka upumbavu namna hii. Waje na hoja za msingi. Watuambie ni kipi kilichowashawishi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu unaokuja mazingira yapi yaliyowaaminisha na serikali iliyoko madarakani tuna chaguzi mbili different unatuambia bali ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kwenda tujao na kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa hiyo shangazi mimi nafikiri kuna vitu lazima tuweke clear mtu asitoke na vitini kamezeshwa huko wamekaa wamekalilishana wanaweza kutuletea hapa hizi habari za vitini vitini hapana no 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 hatuhitaji tunahitaji sababu za msingi ambazo tukisema tunataka tufanye kwa pamoja tunasema kama taifa twende kwenye uchaguzi tunasema wenzetu waliongea sababu zenye ushawishi wao washawishi wananchi atumie ili jukwaa ku, ku, ku atumie jukwaa hili kushawishi wananchi kwamba moja mbili tatu kuna ground moja mbili tatu zimetupelekea twende kwenye uchaguzi sio habari za kupigana vingola hamna mamlaka yote makamu wa rais anayepigiwa vingola lakini ana impact yoyote hatuhitaji mambo ya namna hiyo sawa sawa e, maura karibu okay asante e, ndugu yangu wa brunodo e, ile mazingira unataka kusema itengeneze Tanzania saa hii tuwe na uchaguzi nataka kukuhakikishia ndugu yangu tulikuwa na hiyo mazingira Kenya mwaka wa 2007 na saba, 2007 Manake nimekusikiliza vizuri sana unasema sheria zibadilishwe na tuwe tuna kipengele katika katiba ambapo matokeo ya uraisi inaweza kupingwa mahakamani nikupe taarifa kuku kwamba hiyo mambo yote ilikuwa tu kule Kenya kulipokuja hiyo ile ile machafuko na ukizikasia Tanzania saa hii 
e, majaji wanateuliwa na rais na rais na rais ya wa Samia tuseme sasa maraka ndio uko madarakani je una uhakika gani hata kuwa na kuweka hiyo hiyo marekebisho ya katiba hiyo kipengele cha kupiga matokeo rais yule yule ambaye aliwapatia hizo vyeo huyo 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 rais wataenda kinyume na yeye namna gani na watupilie ushindi wake katika mahakama indicate kutokea na mahakamani jambo la pili E, kwani e, ha, e, unasema ya kwamba hakuna muda nadhani ni kuhakikishie kwa ule utaalamu na uzoefu ambao uko kwa sasa hivi katika dunia sasa mwaka moja tu na nusu inatosha tutengeneze katiba manake we can borrow from other countries tutengeneze katiba na tuende referendum na na tuwe na tuwe na tuwe na, 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 na uchaguzi huru na haki na tuwe na, na, tuwe na, na katiba mpya e, la tatu e, hakuna kitu kitazuia CCM na hii katiba ambayo tuko naye sasa kujaza wabuge kule Dodoma wote na, 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 na kupitia kupitia CCM tuliona wakifanya hivyo mwaka na ishiri je nini tulifanya kwa hiyo hiyo mazingira unajaribu kusema hapa tu turekebishe hapa uchaguzi upigwe mahakamani ili kwako kule kwetu Kenya mwaka na saba na tuliona kile kilitokea na nimekuambia ni sababu ya kwamba majaji walikuwa wanateuliwa na rais wakati kama vile iko Tanzania kwa hivyo kama Samia anatangazwa mshindi na pia kuna hiyo ibara ambayo kuna hiyo kipengele upige matokeo E, mahakamani unafikiri wale majaji wa mahakama kuu hata mahakama ya rufaa wataenda kinyume na na ushindi wa Samia na yeye amewapa kazi wa watupia bali ushindi wake tumeona vile kesi ya badali imeendelea imendre, kule bila tumeona makesi mengi sana kwa hivyo hiyo haina mashiko ndugu yangu pole sana kukwambia hivyo asante asante sana mshauri nataka niongeze kitu nataka niongeze point moja tu dakika moja tu haya Tuna mswada wa sheria ambao umepelekwa wa usalama wa taifa sasa hivi. Nafikiri shangazi unajua, mswada huo umeruhusu wale watu wa usalama wa taifa sasa hivi pia kupewa kinga na kuto kushtakiwa. Hii ni moja ya modality ya maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi ambayo tunaiona wazi kabisa katika mazingira tulionayo hawa watu wamekuwa wakiteka wa, wa, wagombea, wakipokonya fomu, wakifanya kila aina ma, ya madhira lakini pia tunaona kabisa kwamba hawa watu wanaweza wakavaa mwamvuli wa nguo za kijeshi na kwenda kuhujumu ku, uchaguzi. Na tunajua hii taasisi sasa hivi iko chini ya rais katika mazingira ya namna hiyo yani mimi sioni yani unajua kuna vitu ambavyo wanavizungumza shangazi havi havi make sense yani havi make sense havi havi tengeneze reasoning yani ni vitu vya ajabu ajabu yani of course sio labda anyway kuja pia acha ni sawa eh mshabaha karibu mshabaha naona mkono ulikuwa nataka kuuliza swali yes hata mimi nilikuwa na na, yeah. na swali na, na kitu kidogo nitaka kumchallenge huyo 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 kaka nondo bali Okay. Haya ngoja basi mshabaha ulize alafu shangazi tukija kwako uta challenge na utachangia kwa sababu najua una utakuwa na haraka kidogo ya kupumzika. Alafu nondo kama bado yupo ata, ataweza kujibu hoja. Haya endelea mshabaha. Okay. Mi, mi taenda haraka kidogo kuna maswala nitaka kufanya fact checking kwa haraka haraka. Moja nadhani kuna kuna changamoto ya nguvu ya umma eh, katika mikakati ya baadhi ya vyama vya siasa na namna ambavyo nondo ameielezea e, anaamini kwamba wananchi hawa hawajawa tayari na hawajawa tayari inawezekana ni kutokana na misingi ya chama chake yeye kwa namna anavyoona na vyama vingine e, vinaona kwamba vina vinaweza kushawishi au kuweza kupata hiyo nguvu ya umma ili kuweza kuishawishi CCM e, kuweza kupata au kuishinikiza actually kwa sababu swala kushawishi yalipo sasa kwa nini tena ACT waone kwamba e, ni vizuri kuitomasa CCM kuliko kushirikiana na vyama ambavyo vinaona vitumie nguvu ya umma kwa sababu yawezekana hiyo sehemu labda ya wana ACT ndio inayopungua kiasi maybe kwenye huu pande mwingine kama wakina mabukusi maybe chama cha dema na kadhalika kwa nini wao wasingeona umuhimu wa kukaa kwanza kwenye upande wa nguvu ya umma E, kabla ya kuona kuitomasa chama cha mapinduzi hiyo moja lakini cha pili e, tukienda kwenye uchaguzi Samia atakuwa rais kwa miaka mitano kama ikitokea ni yeye kwa namna ambavyo tunaona nachukulia mfano kwa hiyo toka 25 paka 30 hata kama katiba mpya itapatikana atutokuwa na uwezo wa kumtoa hapo ina maana atakuwa amepitiliza sasa kwa nini sasa hivi tunaambiwa muda umechelewa wakati tunaweza tukawa na rais Samia kwa miaka mitano na wakati kanuni au mswada wa kutunga sheria tunaweza tukakubaliana tukachelewesha uchaguzi kwa mwaka mmoja tukawa na Samia kwa mwaka mmoja sasa kwa nini ACT wanaona tupige safari ya miaka mitano na Samia 
au yoyote yule atakaye kwa kwa LCM kwa sababu ukiwalisia kwa mazingira haya ukienda nao eh, it is job done na hiyo hata wao wanaelewa deal done easy kabisa wataweka rais wanaotaka wao kwa nini ACT wanazungumzia swala la muda kuisha wanalitoa wapi hilo swala kwa sababu kiwalisia eh, sheria kama zikiwekwa vizuri eh, lazima kwa shinikizo la wananchi tunaweza tukawa na serikali ya mpito na tukaanza uchaguzi vyovyote hizi time frame za uchaguzi wanazifixi kwa nini au ni mimi naona kama ni kisingizio eh, cha kutofanya ile eh, wanasema eh, siasa ngumu eh, ya kuipush CM nje hiyo ni, ni ni moja na nampa kama challenge kwa sababu swala la muda halipo kwa sababu hatuna huo mswada wa katiba kabisa kitu kingine huu mswada wanaozungumzia serikali inapeleka miswada mitatu wadau wengi hawajaona hiyo sheria kwa nini wana matumaini na hiyo sheria Ayo matumaini yanatokana yana na nini wakati sisemu wamekuwa ni waragai kwa muda wote ule. E, lakini swala lingine ambalo nimeliona lina shida ni ubunge kuwa platform ya kuzungumzia wananchi. Hiyo kitu imeanza lini? E, je watu kama sasa hivi liswa wanapozungumzia wananchi, e, zitu wanazungumzia wananchi nje, wewe mwenyewe unazungumza kuna kipi ambacho wananchi hawakusikii mpaka uwe ndani ya bunge. Au nje ya yale kuzungumza na ku Yaani ile posho ya kikao kwa sababu kwa huku nje unaweza kuzungumza ukasikika mimi naamini hivyo lakini ukiwa ndani ya bunge unaweza kuzungumza na ukapata posho ya kikao je tofauti ni hiyo posho ya kikao ndio inaleta msukumo kwamba tutasikika tukiwa bungeni au kuna lingine lipi la tofauti sana mpaka ku, ku, kuoneka, kuonekana kama kubeza majukwaa mengine lakini kwa namna hii e, mjadara wa bandari ulivyopitishwa na tulia Unaona kwamba kuna kuna rumu mle bungeni kuzungumza mambo ya wananchi kwa nguvu kwa kiasi hicho ambacho tunawajua hawa chama cha mapinduzi tukiingia nao e, kwenye uchaguzi. E, swala lingine ambalo nime nimeliona ni, ni shida a serikali ya mseto Zanzibar haijapiga hatua vya kutosha. Tunaweza tukapiga hatua huku bara na wabunge kadhaa kwa ajili ya kuisogeza CCM kupata kidogo tupate kidogo zaidi. Yaani kwamba hawa watakuwa me... kwa nini kwa nini CCM inatafsiriwa kama chama rafiki? Yaani rafiki kwa misingi kwamba hakito dhuru wakati wa hiyo process ya kuchukua kidogo kidogo tena. Na ndio maana wengine wameopti nguvu ya umma. Na mwisho mchakato wa katiba mpya e, unaozungumzwa e, na ambao tunaambiwa kwamba umechelewa e, tusubiri na kadhalika na ndipo inaenda paka hoja zingine zinakuwa mbaya kwa nini hoja inafanana na CCM yani ambao nao huwa wanatuambia hivyo labda tupate elimu kutafuta kisingizio kutokuwa na mchakato wa katiba kwa nini hivi vyama vingine tuwe eh, kuna manufaa mengine yapi ambayo yanatufanya na sisi tuone kwa kweli tuchelewe chelewe kidogo tufanye tu uchaguzi e, kwa manufaa yapi au tuende bungeni tukafanya na tulia tutakuwa sawa lakini mwisho damalia kabla sijasahau uchaguzi huu wa 2020 na 20 na 20 haukuwa hivi kwa sababu kuna chama chochote kilisusia uchaguzi hiyo kauli sio sahihi uchaguzi huu umekuwa hivi kwa sababu rais Magufuli aliwaita wakurugenzi ikulu akawaambia wale wako tangaze mpinzani nimekupa mshahara na magari uchaguzi ule ulitekwa au kutokana na aina yoyote ile ya kususa kwa hiyo swala kususa na lenyewe Lisije likashushwa sana likapewa visingizio naona limeingizwa kwenye sehemu ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo niliona niyaweke hayo sawa kwa sababu niliona kama yana shida kiasi. Asante sana Damalia. Shukrani sana asante sana e, mshabaha kwa hizo fact, fact checks. Sasa nataka shangazi ananilea waweze kuweka pia maswali yake a, achangie ili aweze kupata kupumzika a, kama alivyoomba. Shangazi karibu sana. Pika Maria, mshukuru sana. Na niombe radhi leo mechelewa kuingia bungeni kwa sababu nilikuwa safarini. Pole sana. Ndio nimepiga huku niliko. Nashukuru sana lakini kwa kunipa fursa na samani wala ambao atakuwa aliomba Mike kabla na bado anasubiri. Naomba waniwie radhi kidogo tu kwa sababu ya umri na nini. Najua kusafiri mtu mzima. Asante. Pole sana, shangazi. Karibu sana. Asante. Na nimeona nichangia kwa sababu hii mada leo ni muhimu sana kwa kwetu wa Tanzania wote ni kitu cha muhimu sana. 
na niungane na nianze kwa kusema kwanza mimi binafsi naungana na wale wote ambao wanasema kwamba hakuna sababu ya kufanya uchaguzi wowote kama hakuna katiba bibi na hilo hiyo ndio jangu lakini ni, ni, ni muambie ukaka mwanasiasa kijana Abdo ndo anaitwa Abdo ni ndio ni muambie tu kwamba nchi hii tumechelewa kupata katiba mpya kwa sababu ya wanasiasa wa vyama vya upinzani wame na samani leo nitaongea sentensi ngumu kidogo inanibidi niongee hivyo hamna neno karibu kwamba hivi vyama vinavyojiita vya upinzani ndio vimeimaliza ndio vimaharibia mamilioni ya watanzania maisha yao muda wote tatungu tumeingia kwenye uchaguzi wa vyama vingi na nakuja kwake kumwambia kabisa huu muktadha wanaoueleza hapa kwamba eti ku, lazima waende kwenye uchaguzi kwa sababu wasipoenda chama kingine vitaingia na uchaguzi utafanyika kama kawaida tume tume ukimsikiliza yani nakubaliana kabisa na kaka uh, advocate yule makini mwapusi jina la kaka kwanza nani anaitwa Boniface 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 napenda kuita yeah. jina lake la kwanza Boniface yeah. yani nakubaliana naye mbili kwa sababu ukianga huyu huyu Abdul Nondo anasema tunakwenda kwenye kwa namna hii tunavyokwenda tubali vitu vile vidogo ili tu, tuwai uchaguzi kwa sababu tusipoenda hata kama ACT atakwenda kitaenda kuna vyama 19 vitaenda hivyo vyama 19 ni banani ni, ni, ni mamilioni ya watanzania una wanakwenda kwa sababu gani kwa sababu kama kama uchaguzi ni shughuli ya kutafuta uongozi bora watakwendaje kwenye uchaguzi ambao hauna katiba mpya wakati tu, miaka i35 so, yote toka mwaka 92 uchaguzi wa, wa, wa vyama vingi ulianza 95 mpaka leo tumeona vitu vya ovyo vya ovyo vya ovyo viongozi wa ovyo wa ovyo wa ovyo wanaenda kubadilisha nini ambacho anasema eti wataenda hivyo mimi nadhani nadhani wanasiasa wetu wajue kwamba watanzania tuna akili zetu na tutakubali kabisa hiyo habari yao ya kwenda kufikiria kwamba wao wanafikiria vyeo vyao zaidi wanafikiria fedha zaidi wanafikiria madaraka zaidi kuliko kufikiria hatima ya watanzania mimi nadhani chama chochote ambacho kitakwenda kwenye uchaguzi bila katiba mpya kijue hicho chama chama hicho kinachotafuta sio ukombozi wa Tanzania ni matumbo yao au wanachama na mtanzania yoyote anayekwenda kwenye uchaguzi bila katiba mpya ajua anachofuata kule yeye ni matumbo yake au tumbo lake au masilai yake binafsi lakini sio ya watanzania hiyo ndo sentensi yangu na ajue naenda akijua kilo iwe imebadilishwa sheria gani imefanywa sheria gani hakuna uchaguzi utakaofanyika kwa katiba iliyopo hata ibadilike sheria gani hata wawe na hiyo tumeuri ya uchaguzi hautaweza kutupa uongozi ambao utaiweza kuiondoa Tanzania hapo ambapo tumefikishwa sasa hivi tangu tuingie kwenye vyama vingi na mimi naungana ni bora waseme tuingie kwenye uchaguzi wa chama kimoja hata kama ni hiyo hiyo sistemu utakuwa na afadhali utatoa na sistemu wazuri kuliko uchaguzi wa vyama vingi ambao unatupa rubbish ambao tunaipata bila katika mpya hiyo ajue kabisa wao kama wanataka kwenda kwenye uchaguzi wajua anaenda kutafuta vyeo vyao na fedha zao lakini hawatabadilisha kitu chochote katika maisha ya watanzania kwa sababu kama ilikuwa ibadilike wangebadilika ingebadilishwa toka ile mwaka 95 mwaka elfu mbili na kumi, kumi na tano, ishirini na at, hivyo tungebadilisha lakini hatujabadilisha na u, amasema wanakwenda kwa sababu ya mazingira muktadha kwamba kuna muktadha tangu 95 muktadha umekuepo 95 walisema tutende kwenye uchaguzi hivi hivi tutatengeneza katiba baadaye haikutengenezwa ikaja mwaka kumi na moja ambapo uchaguzi ulikuwa mbaya kabisa mbaya kabisa yule rais kukweta akasema basi 
kumi na moja tutaanza kutengeneza katiba wakaenda nayo wakadilidali CCM ikadilidali ikafika kumi na nne wakatengeneza muktadha kama huwa sasa huwa mwaka huu huu kijana akumbuki lakini mimi nakumbuka kwa sababu nimekuwa katika nchi hii kwa hiyo muktadha huu unaotengenezwa utatengenezwa kila baada ya miaka mitano kama vyama vya siasa vya upinzani vyote havitatambua hili na vikaungana na Watanzania kudai katiba mpya vijue tu kabisa kwamba wao na, na CCM hawana tofauti yoyote ni wasa, ni watanza, ni wanasiasa hao hao ambao kwao wao ni maslahi yao na familia yao na matumbo yao na sasa Watanzania tumeshawajua na kwa sababu tumeshawajua si Watanzania tuwaambie kwamba nyinyi kama ni uchaguzi mnaenda kutafuta viongozi amtaweze kwenda kwenye hii katiba ya sasa katiba ya sasa ni ya chama kimoja hata kama utasabadilisha sheria ngapi bado itakuwa katiba hii ni ya chama kimoja kwa hiyo si tunataka uchaguzi ufanyike kwenye katiba ya vyama vingi na tayari tulishaanza kutengeneza hiyo katiba imeshafika pazuri kabisa muda uliobaki ni mdogo tu shughuli dogo tu ambayo yakuweza kukamilisha katiba iwe katiba nzuri na wasiotaka hayo ni wala ambao wanataka waendelee kuimaliza nchi washirikiane na makuadi ya wezi wa kidunia waendelee kuangamiza Tanzania wakati Tanzania tunaendelea kupata tabu Sijui kama nimesikika hapo shangazi Maria. Ndio, ndio, ndio shangazi umesikika. Kwa hiyo na, naomba huyo Abdul akawaambie chama chake. Na kama kuna chama kingine chochote. Chochote. Viko 19 waambie wa Tanzania tuna akili zetu. Wao wasiende kutafuta cheo. Wao wakitaka uchaguzi ni kwenda kutafuta vyo na sisi hatukubali. Si tunataka katiba ili wananchi tutoke. Hapa tulipo na twende kwingine maisha yetu yao bora. Wao kama ni vyo wanatafuta vyo vinawanufaisha wao tu wanasiasa wao wa upinzani wao wa, wa CCM inawanufaisha wao tu wanaangamiza nchi yetu wakati wao wananufaika naomba achukue ujumbe kabisa na vyama chama chochote kitakachokwenda kwenye uchaguzi Kichuku, kijue kwamba kinaenda kwa ajili ya maslahi ya hicho chama na matumbo yao wanaenda kugombea lakini sio maslahi ya Watanzania maslahi ya Watanzania lazima tuwe na katiba mpya ili tuweze kupata uongozi bora ambao ni rasilimali namba moja ya kuleta maendeleo ya wananchi wa taifa hili tunatafuta rasilimali namba moja ya, 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 ya kukomboa taifa hili na haiwezi kupatikana bila katiba mpya haijalishi hata wadio sema itachelewa itachelewa hata mwaka hata miwili mimi sijali lakini tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na katiba mpya wanaokimbizana kufata kwenda kupata pesa maana wengine washafilisika sasa hivi tangu tangu mwaka 2020 ambapo hapo kwenye madaraka sasa hivi wanasiasa wengi wanafilisika na ndio sababu tuna covid 19 kule kwenye bunge kwa sababu waliona ameshafilisika bora wawe waende hivyo hivyo wakapate pesa si tunawajua wanasiasa mbona tumejua nao tumekaa nao miaka mingi tunawajua wanachotafuta kwao ni madaraka wanachotafuta kwao ni pesa bas hawana chembe a, a, wakikwambia na, wanaitaka nchi hii wala wana maumivu na wananchi usi usiwasikilize kama wapo wawili watatu alikuepo Nyerere na kama sasa hivi wako wawili watatu utawahesabu wengi wao ni vyeo na pesa tutambue na wananchi wa Tanzania tuamke tutafute sisi katiba mpya ili tupate viongozi hawa siasa tuchague ambao watatuweza kusimama kwa mujibu wa katiba yetu ili tukomboe nchi yetu na sisi wananchi tujikomboe tuondoka hapa tulipo tunatia aibu kabisa huku East Africa wenzetu wanaenda mbele Kenya wanaenda mbele nchi zingine zinaenda mbele sisi tunabaki kuibiwa na makuadi wa dunia wanaoshirikiana na hawa wanasiasa wa upinzani na walioko madarakani haya sasa ngoja nianze mada yangu sasa mari karibu 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 Nafikiri wewe huyo kijana Nondo aenda awape na vyama vingine vyote. Iko 19 awape ndo jumbe wangu mimi ananilea nchi. Kabisa. Abaambie si tuna akili zetu na tunakuwa tunawafollow wala wasifikirie nini. Hakuna chochote cha maana wanaenda kufanya hapo. Wabadilisha hata abadilishe wawe na tume huru ya uchaguzi, wawe na sheria gani za kusimamiwa na nini. Hakuna kitu kitapatikana pale kwa manufaa ya Watanzania walio wengi. Ni wanasiasa wachache na familia zao na watu wao wa karibu full stop haya sasa ni kwa nini tunataka katiba mpya ndio naanza mada yangu sasa hivi speaker maria unanisikiliza na watu eh, na watu wengi wenzangu 
Ndiyo. Ninaomba ndiyo. tujikumbushe kwamba duniani kote duniani kote nchi yoyote inapopita kwenye jambo kutoka eneo moja kubwa kwenda lingine kwa mfano nchi inapoingia kwenye vita ikitoka inaandika katiba mpya inaweza kaandika katiba mpya kabisa kwamba kwa kuona ni watu walikosea katiba yetu ilikuwa na nini mpaka usalama wetu kawa hivi mpaka tukaingia hapa sisi hatujaingia huko sisi lakini nchi yoyote duniani inapotoka kwenye mfumo wa kisiasa kwa mfano kutoka chama kimoja kwenda pia mavingi inaandika katiba mpya kwa sababu siasa za chama kimoja uongozi unapopatikana kwa kutumia chama ki, wa, 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 katika nchi ya chama kimoja ni tofauti na inavyokuwa vya mavingi sisi tuliingia kwenye mfumo wa vya mavingi mwaka mbili na wakafanya haraka haraka muktadha huu kama kama hivi hivi tunavyofanya sasa hivi kwamba kuna uchaguzi mbele jamani kuna uchaguzi tano ilikuwa mwaka mbili mwishoni pale katikati hivyo jamani haitutamaliza hapa mpaka ni, kuna uchaguzi tusiwe na haraka katiba tutafanya baadaye hivyo hivyo CCM wakakimbiza tukawa na na na, 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 na tukaingia kwenye vyama vingi bila katiba mpya haya tukaendelea atukuona uchaguzi wa vyama vingi tumeingia kwenye hatari ya kutisha ya watu kuuana ya kupata viongozi wengine ni wezi wengine ni majabasi wengine yani ni watu wa kutisha maana kuna wengine walikuwa na wajua ni wezi wa kutupa wamepata uongozi mpaka kwenye serikali za mtaa kwa hiyo tumeendelea hivyo kama hata wakati wa chama kimoja uchaguzi wa chama kimoja kiongozi alikuwa anapimwa anakuwa mtu mwadilifu anakuwa mtu anaheshimu watu anakuwa anatumikia watu anakuwa anatumikia nchi wakati wa chama kimoja tumeingia kwenye vyama vingi bila katiba mpya sio kama nasikika spika Maria ndio nasikika endelea endelea tumeingia kwenye vyama vingi kwa sababu hatukuweka katiba ya kuweza kuendesha mfumo wa vyama vingi ili kupata kwa sababu uchaguzi roli yake ni moja tu jamani Roli ya uchaguzi popote pale ni nchi iweze kupata viongozi kuanzia ngazi ya mtaa, ngazi ya kitongoji mpaka uraisi kupata kiongozi bora. Sio bora kiongozi, kiongozi bora. The best among hao wanaopiga gombea. Na sera ambazo ni bora kutoka vyama hivyo vya siasa. Lakini tangu tumeingia kwenye mfumo wetu wa vyama vingi Hatujawahi kupata kiongozi bora wala sera bora wala kiongozi wa kusimamia vitu hivyo na ndio sababu sisi umaskini kila itwapo leo unaongezeka katika nchi yetu mauaji ya kawaida yanaongezeka katika nchi yetu na tumeona ni kawaida yani kwetu sisi ni culture yani mtu aki, watu wakiuawa ni kawaida hakuna mtu anatishika yani vitu ambavyo vilikuwa vitokei kwenye wakati nchi yetu kwa chama kimoja yanatokea katika vyama vingi na tunaona ni culture ya kawaida umaskini tumeona ni jambo la kawaida wa, wazazi wa, wanawake kufa kwenye vifo vya uzazi tunaona ni jambo la kawaida watoto sasa hivi hawana hata bima sasa hivi sasa hivi atakuwa na bima watakuwa anazikwa maelfu kwa maelfu tunaona ni kawaida lakini haya yote ni madhara ya kuendesha uchaguzi kutafuta viongozi ili upate viongozi bora bila kutumia wakati hatuna hicho chombo hicho kifaa muhimu ambacho ni katiba kanuni za kutusaidia tuweze kupate mtu bora mimi ninashangaa sana nikimsikia mwanasiasa yoyote lakini namshangaa nikisikia mtu yoyote wa chama cha upinzani akisema anaenda kwenye uchaguzi yani nadhani anapaswa kuzomea outright wala sio kuambio nini awe nani azomee wananchi tuwazomee kwa sababu tusipowazomea watafikiria kwamba wananchi tumelala na kwamba tunaridhika nao hao wanasiasa lazima sasa hivi tuanze kupambana nao kwa namna nyingine wajue kwamba nchi hii sasa tumechoka wananchi tumechoka wananchi tunaumia na taifa letu linaliwa na watu ambao sio wageni wakati sisi 
tunaumia hapa kwa njaa na shida watu wetu wanawasomi wa ya kuna kitu cha maana kinatolewa hapa lakini kwa sababu eti tunaruhusu uchaguzi ufanyike eti tunakimbiza uchaguzi kwa nini tukimbiza uchaguzi bas dada sisi kukimbiza kuhakikisha tumepata katiba mpya kwa nini tukimbize kwamba ratiba ya uchaguzi ni 2024 kwa nini utukimbiza uchaguzi bala kuangalia huu uchaguzi utatupa viongozi bora? Kama hatupi viongozi bora kwa nini tuingie kwenye huu uchaguzi tena kwa fedha zetu na kodi za wananchi? Ni kwa nini Spika Maria naomba nikuulize hilo swali. Ndio. Kuna sababu yoyote na wasikilizaji wote na Watanzania wote wanaume na wanawake na vijana na hata au wanasiasa wote hasa wanasiasa wa vyama vya upinzani manake hao ndio wamekuwa tatizo kubwa sana kwa nchi kuliko wamekuwa tatizo la wananchi kuliko CCM nawaambia kweli na kwambieni kabisa vyama vya upinzani katika nchi hii vimekuwa tatizo kuliko chama cha mapinduzi kwa sababu hawafikiri kwa sababu hawajali wananchi wao wanaojali madaraka yao madogo wapate ubunge wapate odiwani wapate mwenyekiti wapate fedha za kuendesha chama chao ambazo zinatolewa kwenye kodi za wananchi zinakuja kwa ajili ya ruzuku hao sio watu wema hata kidogo na sisi wananchi tuamke tuwaambie kwamba mtafanya uchaguzi mpaka tuwe na katiba mpya kama mna njaa zenu wabaki nazo hizo njaa mpaka katiba ipatikane Leo samani ninaongea kwa ukali na alafu nimeshachoka. Umeona eh? Shangazi nasikika? Ndio ndio endelea tu. Eh eh wajue kabisa hizo njaa zao ambazo wanaendaga kuchukua hizo fedha zinazoletwa kama ruzuku kwenye vyama vyao na zile wanazopokea kwenye council kama wakiwa madiwani, wakiwa nini? Kwa sababu vyama vya upinzani vyote vingesimama vikatambua hizo shida tulizonazo wananchi na vyote vikakataa kwamba tutaingia uchaguzi hakuna sababu hakuna CCM haiwezi kuingia kwenye uchaguzi kwa hiyo mimi ninasema hivi ukiona chama chochote kinachoingia kwenye uchaguzi ujue hicho ni chama ambacho tayari kina matatizo kina matatizo au sio chama halali ni chama kiko kifeki feki kimewekwa kimkanda mkanda kwa sababu vipo si tunavijua mbona Tunavijua kwamba kuna chama vyama vya kimkanda mkanda vinaambiwa wewe simama hapa ili utusaidie tuendelee kuwa madarakani. Tunavijua. Kwa hiyo sasa ni muhimu wananchi wa vinem na kushem. Na mtu mmoja mmoja nem shem nem and shem them. Kama walivyo wale wa ujumu tu uchumi. Kama walivyokuwa ile list of shem wanakuwa shem di vile vile yeyote ambaye atakubali kwenda kwenye uchaguzi bila katiba mpya kwa sababu katiba tulishaitengeneza na kwa kodi za wananchi na ipo ni kuikamilisha kwa nini waone eti kuingia kwenye uchaguzi bila katiba mpya kwa nini hawana logic kina nondo mbona alikuwa namuona kama ana akili samani kwa kumtaja yeye mmoja kwa sababu amezungumza hapa mbona kina mnyika tukao tunajua wana akili amemtaja mnyika kwamba naye amesiwa ametweet nini na wengine tu mbona tulikuwa tunaona kama wana akili wana siasa kwa nini wana, wana pozi ikifika kwenye uchaguzi akili zao zinapungua kabisa? Why? Hapana, nafikiri tuwaambie ukweli kwamba hapo tulivyofika sasa hivi mpaka na sasa hivi bandari imekodishwa ina, 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 inatolewa kwa pesa kitu gani jamani? Hivi tutaumwa na nini mpaka ndio tuweze kuona kwamba taifa letu linaangamia? Hivi vizazi vyetu sisi vitakuja kutuonaje? Hmm? Vita tutahesabiwaje sisi jamani? alafu atasema sisi wana siasa si wana siasa wa nini kwa nini lazima wao wa viongozi kwanza by the way eh hu inawezekana kabisa kwamba hata katiba mpya ikija hata hivyo vyama vyao vyote vitakaweza fikawa sio sio nani sio vyama vya siasa vikatoka na vingine na watu wa maana zaidi Tanzania na watu hata basi akafikiria kwamba wao tu akiwepo hapo ndio vyama vya siasa no Tanzania ina watu milioni 61 na, na wanaweza kutoka watu hata sasa hivi wakaunda chama na kikakuepo chama lakini kukawa ni watu ambao wako serious na Tanzania. Mimi na kunajua kuna mimi natafakari na hiyo sentence aliyozungumza ukijana wa walioteuliwa juzi kuwa nini wa wa, wa, wa CCM. Yupi yupi shangazi. Ameteuliwa juzi kwa mwenezi. Ah Makonda ndio. Eh ni Makonda ana majina mawili. Sasa hilo la Makonda. Kuna kumbuka kuna sentence ameongea hapa watu kama utat, yani ameongea sentence hiyo ambayo 
it sounds kama ni ukweli yani kama kuna chama chochote cha, cha siasa kimesema kinaenda kwenye uchaguzi bila katiba mpya basi makonda yuko very right kwamba si Tanzania amna vyama vya upinzani kuna watu wa taarifa eh hey, wewe utaenda kwenye uchaguzi miaka yote tumeenda kwenye chaguzi zikawa hivyo hivyo leo unataka kwenda tena hivyo hivyo eti kwa sababu umedanganywa wewe kuna sheria itabadilishwa wewe sijui kuna kitu gani hivi kwa nini tunakosa akili hakati tena wengine ni graduate hivi kweli wote tunaenda kwenye vyo vikuu vya majalalani kweli why kwa nini hatufikiri na kwa nini hatuwapendi wa Tanzania hivi kwa nini mimi kwa sababu nikipita tu baba nikasema Mungu wangu lini nchi itapata viongozi bora lini nchi itabadilika lini tutapata namna nyingine ya lini utapata katiba mpya ili tuweze kubadilisha maisha kwa sababu hatuwezi kubadilisha nchi hii na kuambieni tunga hata sheria ngapi badilisha hata rekebisho mangapi kama hatujaandika katiba mpya ambayo tayari ilisha tulishafika mahali kwa sababu mjaji wa Rioba alifanya kazi yake na tulitoa pesa yetu ya kodi za wananchi kama hatukwenda huko hakuna kitu chochote kingine ninasema ni fake tunaendelea kujichelewesha na lakini tunaendelea kuumiza mamilioni ya watanzania na waomba hao wanasiasa wa vyama vya upinzani chama CCM sina shida nacho kwa sababu afadhali hiyo CCM inawadanganya na hao wanaodanganyika wana ndio wao nakwenda nao mimi leo leo kwangu sisina shida na CCM kwa sababu CCM hiyo imeshajua kwamba vyama vyetu vya upinzani ndio hivi ndio hivi kwa hiyo hivyo vyama vya upinzani leo ndo naviambia na, na kabisa na mtu yote anayehita chama cha upinzani ajue kabisa kwamba kama anakubali chama chake kiende kwenye uchaguzi bila katiba mpya yeye na hicho chama chake au anachokitafuta ni matumbo yao ni nafasi yao lakini sio nafasi ya watanzania ndio ndo amesema eti kuwepo na sauti tunachotaka ni sauti sisi tumekuwa na sauti mbona sauti tumekuwa nazo miaka yote tumekuwa na tumekuwa na wakati bunge lina wabunge ka, karibu hamsini na wa upinzani karibu sabini hiyo sauti ilisaidia nini sheria mbaya zilitungwa vile vile walijigawia pesa vile vile na wao wenyewe wanasiasa wa upinzani na wao wakawa wanapewa mshahara mkubwa hivyo hivyo wanajigawia pesa hivyo hivyo ndio hicho hicho mnachotakitaka kwa nini msiwapende wa Tanzania nyinyi wanasiasa nyinyi kwa nini amwaone huruma wa Tanzania mamilioni ya watanzania wanaofukarishwa walio na ufukara wa kutisha kila wakati nyinyi mnakuja kusema mnakimbilia uchaguzi kwa nini mkimbilia uchaguzi shangazi maria mimi ndio ndio mimi nasema hivi yaani wananchi wananchi tuongee lugha kali na tuambie tuanze na tweet leo kwamba chama chochote kinachokwenda chama cha upinzani kwa sababu CCM haiwezi kwenda CCM ikienda yenyewe kwenye uchaguzi kama peke yake tutajua ni uchaguzi wa chama kimoja eh hey, tutajua ni uchaguzi wa chama kimoja hilo ni jambo lingine amna shida lakini kikitokea chama chochote cha upinzani kitakachoenda na na, na, na CCM hivyo vyama ndo adui namba moja wa Tanzania tutawaambia wao ndio adui namba moja wa Tanzania adui sio CCM tena anaka wanasemaga CCM ndio adui sio kweli adui ni vyama vya upinzani ambavyo vinakubali mambo ambayo yanaangamiza wa Tanzania au ndio ametufikisha hapa lazima tuwe na msimamo tuone mbele tuone taifa likiangamia Oneni wenzetu Kenya jinsi anavyopiga hatua. Hata yale mambo ambayo Tanzania tulikuwa sisi ndio front, ndio tuko wazuri na tuko enda mbele na, na rasilimali tuliko tuna nyingi kuliko Kenya. Lakini leo wenzetu ndio anatupiga nani? Angalia uchumi wao unavyokwenda. Angalia watu wao wanavyosoma vizuri. Angalia diaspora yao inavyomwaga mamilioni ya pesa nchini kwao. Hey, angalia vitu wanavyovifanya. Mimi nilipita hapo sio muda mrefu miezi kama kadhaa imepita. Nikasema ni ile Kenya nilikuwa naijua hapo nyuma ndio hii ndio hiyo lakini unaona na tunaweza kufanya vizuri kuliko Kenya kama tunakuwa tuna na katiba mpya naamini mimi kwa sababu Tanzania tuna rasilimali nyingi na Watanzania wana wako na venye akili tu vizuri lakini wanaotuponza ni hivi ama vya upinzani na sijui kama kwa nini tunakuwa na vyama vya upinzani dhaifu kiasi hicho eh hmm? tunavyokubali uchaguzi bila katiba mpya 
baada ya miaka 30 tume tumepambana hatujakuwa na, 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 na hicho kitu tunachokitaka jamani eti wanataka tu bungeni kuwe na watu wachache nani kuwe na watu wachache angalau kuwe na wabunge na sauti sauti za nini kusiwepo na sauti hata moja mimi ninasema hivi tena wakiingia tutawaambia CCM hakikisheni asingia hata mmoja yani yale yale ya magufuli eh hey, ili bashika adabu za wasiingia kama wana wanatafuta pesa wakatafuta wakalime mbona si tunalima mbona tunalima vijijini tunaendelea na maisha tunafanya nini tunaendelea maisha yetu eh hey, kwa nini wasiende kulima kama wanataka kutumia siasa kwa ajili ya kwenda kutafuta pesa na vyeo sio kwa ajili ya kubadilisha nchi yetu wananchi rasilimali zetu saidia wananchi wa Tanzania Shangazi Maria nasikika? Ndio nasikika endele. Ni, naomba niwaambie nisaidieni kutoa hizo salamu kwamba watanzania wote tukatalie chama chochote ambacho kitasema kinashiriki uchaguzi. Chama cha, cha chama cha, cha upinzani. Yaani sisi sisi hemu akisema anashiriki wakienda waki peke yao tutajua ni uchaguzi wa chama kimoja. Lakini akitokea chama chochote au mtu yoyote mmoja huyo ndo tunamwangalia vibaya kuliko wanavyoangalia wanavyo wao wanaangaliaga CCM vibaya si ndio mimi sina chama lakini nasema hivi wale wanaokubali kuingia kwenye uchaguzi ndio wabaya kama wanasemaga CCM ni mbaya basi wao ndio wabaya mara mia chama chochote chama chochote kitakachoingia kukubali kuingia kwenye uchaguzi bila katiba mpya hicho chama kikisema eti kimuona CCM ita hicho chama cha upinzani ndio kitakuwa ndio adui namba moja wa Tanzania na wananchi lazima tutapasa tuta, zauti zetu tu lazima tutawashem tu lazima tutawazomea tu lazima atatuambia wana, wana, wanafanya kitu gani tu kwa sababu sisi hatuhitaji sauti sisi tunataka viongozi bora, tunataka tuchague viongozi bora, tunataka fedha zetu ambazo tunatumia kwa ajili ya uchaguzi utupatie rasilimali namba moja ambao ni uongozi bora. Uongozi bora unatokana na utaratibu uliokuwa mzuri ili ule kiongozi ambaye yuko vizuri anafaa kuwa kiongozi ndio achaguliwe. Ili chama ambacho ndio kina sera nzuri za kuleta mabadiliko ambayo tunataka ndio kiwepo ili chama kitakachosimamia katiba yetu ambayo tutakuwa tumeitunga iende inavotaka hicho ndio achaguliwe lakini kwa sasa hivi katiba iliyopo ni ya chama kimoja nchi ni ya vyama vingi kwa hiyo hatuna katiba kwenye vyama vingi kwa, kwa nini mtu akubali tuendelee namna ile kwa hiyo atakayeingia ndio adui naomba niishi hapo shangazi Maria salamu zangu ni hiyo kwamba chama chochote cha upinzani kitakachokubali kuingia kwenye uchaguzi kwa kisingizio eti kwamba kisipoenda hicho CCM itaingia tu uchaguzi acha iingie CCM kama itataka ingie yenyewe acha iingie lakini chama cha siasa kitakachoungana nacho cha upinzani hicho ndio adui namba moja kwa Tanzania naomba niishi hapo shangazi Kwa Asante sana <laughs> Asante sana shangazi ananilea na mke mawa yako wengi wame wamekusifia wanakubaliana wana na wewe kabisa. Shukran sana. E, Nataka katiba mpya na iko tayari ile wajoba ipo tumeweka pesa zetu za wananchi hela nyingi. Hapa tulipofika tumeshachoka. Hatutaki damu nyingine ya kijana yoyote wala baba yoyote kwenye uchaguzi. Hatutaki na hatutaki mali zetu ziendelee kuepewa wageni. Hatutaki tayari tumeshaumia vya kutosha tuna watoto wetu huku mtaani wanamaliza vyo vikuu hakuna shughuli yoyote inafanyika kwa ajili ya kuzalisha wala kiwanda wala nini watu wakimaliza uchaguzi wanafikiria uchaguzi kuanzia kesho yake ni pesa ya uchaguzi hakuna shughuli yoyote ya wananchi inafanyika jamani mimi naomba kuwasilisha yani ni kinauma sana asante asante vimekuwa adui namba moja vya upinzani kuliko wanasema eti adui wao ni CCM sio kweli adui namba moja sasa hivi ni vyama vya upinzani ambavyo vyo vinaangalia tu uchaguzi aviangalii kwamba tunahitaji katiba mpya kwanza eh hey, hivyo ndo adui namba moja asante sana ndio sawa asante sana shangazi shukran sana eh na shukrani kwa mchango wako mzuri naona kuna mikono lakini naomba niseme kitu kimoja Nataka niende haraka kuna watu ambao pia wanataka kuchangia kwa hiyo kama unachangia kwa hoja ya, ya shangazi ya iwe fupi fupi 
nije kwako Meriko alafu Deus dedi iwe fupi fupi tu Meriko Okay Hello. Eh Hello. Meriko yes Oh asante na Maria habari za usiku Salama tu Eh ndio ndio mimi nilikuwa na swali kwa Abdulondo sasa juu ameshaondoka au bado yuko Asha, lakini ameshaondoka lakini iulize tu tutaitabaki kwenye space alafu mimi nimeandika maswali karibia yote Asante sana Kwa kweli nime... mhm Asante nimemsikiliza Abdulondo eh, kwa kwa muda mrefu kuanzia yule mwenzake alipoanza mwanachama mwenzake alipoanza ku, kueleza lakini bado akaja yeye na yeye kaeleza lakini alichoeleza kwa kweli mimi sikubaliana naye hata kidogo kwa sababu yeye ameeleza kuhusu upande wa katiba mpya kuwa chama chake hilo ndo hiyo ndo agenda yao kuu kuanzia leo jana na na siku zote lakini mimi nikajiuliza swali nataka nimuulize swali lini walishawahi kuongea yani hata ukitoka kwenye majukwaa wakiongea kuhusu katiba mpya kwa sababu wao siku zote sisi tunawafuatilia siku zote wakitoka kwenye mikutano yao tunawasikiliza wanachokiongea hawajawahi kuongea siku, hata siku moja kudai kipaumbele chao kwa ni katiba mpya na wao agenda huku siku zote walidai wanataka tume huru ya uchaguzi na sisi mara nyingi huwa tunasikiliza vyama vyote ili kupima nini wanachokiongea juu ya wananchi kwa sababu tusipowasikiliza tutashindwa kuwauliza maswali tutaungaje mkono wakienda vizuri tutaunga mkono hata wao lakini kwa vile walivyo kwa kweli siamini si kama ni, ni, ni wako si, yani wako sile na hiki wanachokiongea kwa sababu walituambia toka mwanzoni kabisa kabisa toka mwanzoni kwa sababu mimi tunaukumbuka sana kwanza waliungana chadema baadaye wakaja wakaachana hapa katikati wa wao wakaingia kwenye agenda nyingine ya, ya katiba mpya chadema kabaki na katiba mpya kwa hiyo wakaachana pale sasa leo uchaguzi umekaribia wanakuja wanakuja mbele yetu kutuambia kwa agenda ya, ya katiba mpya ni ya kwao lini walisha kuongea au wao wanaongelea rohoni kama wanaongelea rohoni hiyo ni sawa wanaongea wao na Mungu wao lakini kutuambia kutuaminisha sisi wananchi kama wanataka katiba mpya hawajai kusema hata siku moja kwa, ma, kwa, kwa maana hiyo wao kama alivyosema dada analea wao wanatafuta wanatafuta chakula wao ni wasakatonge wa pili nilitaka nilitaka sasa nimuulize kitu kingine kiongozi wake kiongozi wake juzi juzi tu hapa wakati wanasaini ule mkataba mkataba huu mkataba wa juzi hapa cha mwino ikulu ametoka mbele akiongea na waandishi wa habari kuwa yeye kati agenda tano mapendekezo maboresho zile yale mapendekezo yale maboresho matano yao yalikuwa manne na pale ukiangalia wengi sana walio aliko kwenye zile yani zile haikuonyesha wanaweza kuongea kitu gani Ye na ye ni yumo kati ya wale watu ambao wa, walipenyeshwa wali, walipenyeshwa zile zile agenda kwa jamaa leo tutakuja kuongea kuna sign mikataba mipya kwa kweli hawa ha, watu mimi na, mimi naogopa sana kabisa kabisa na mimi nimetembea sana kwa hapa katikati na fikiri katika space karibu ngapi hizi nilikuwa hata nikiingia niki na nikiingia neto kinakata nikiingia neto kinakata nilikuwa safarini nime kila sehemu ambayo nipo kwa kweli mimi sijasikia kuna chama kinaitwa ACT wazalendo kwa upande huko vijijini huko huko mpaka nilikuwa nazungazunguka na kwa nini hawakifuatilii hawakifuatii kwa sababu ya matendo yao yani hii lazima wajue kabisa tena yani lazima waelezwe kabisa hawakifuatilii kwa sababu ya matendo yao wao wanaishi kama madalali huo lazima tuelezee tu, 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 ukweli kabisa sawa kwa sababu wao kwako Meriko nitarudi kwako kwa uchangie vizuri nataka mm. tu hoja kidogo na kwa sababu Nondo ameshaondoka Hebu niruhusu basi kwanza niende kwa kwa mtu mwingine alinyosha mkono alafu tuendelee mm. na wachangeji kuna wengine tokea saa mbili nilishapa mic hawajachangia bado tafadhali sana Meriko Amna shida amna shida sante e, nita, lakini baki tu nitarudi kwako Deus Dedith Ah misha ngazi nilikuwa mchango nafikiri Ah basi itabidi tu subiri naomba usubiri ah. kidogo ili tuweze kuondokana na wale ambao walijiunga mapema E, sasa nije kwako lema hali yako vipi Sijui hata kama unatusikia Okay e, basi lema utakapokuwa tayari kuchangia utawasha mic Bwangwai karibu Bwangwai Sijui kama unasikika Eh unasikika karibu sana pole 
Ah, asante, asante sana. Pole, na hiyo umesubiri pole, karibu sana uchangie. Ah, asante sana changazi. Ah, mimi ni nyooke tu moja kwa moja kwa sababu naona pia muda umesogea. Uh, uchaguzi bila katiba mpya ni busara ama kupoteza muda. Nadhani watu wengi wame wame, wame nyoka kwenye hili swali kwa, kwenye, kwa maana ya kwamba uh, kwa sasa hivi kutegemea kwamba kutakuwa na uchaguzi kwa katiba ya sasa na kwa hali ya sasa ni kupoteza muda. Uh, ni kupoteza muda kwa sababu kuna kila ishara ya kwamba kitakacho tupata kwa mwaka 2024 na 2025 inaweza ikawa hata zaidi ya kile ambacho kimetupata huko nyuma. Na kwa sababu hao watu ambao wa sasa kwanza vitu viko vitu viko out of control, hawana control ya vitu uh, vinavyofanyika. Kama mnavyoona mambo yanafanyika, hawana control ya kitu chochote. Kuanzia jinsi hmm. wanavyoongoza nchi, hawana control ya jambo lolote. Uh, ukiangalia, sijui kama nasikika kuna namna simu yangu imecheza. Yes. Yes. Na, yes. Au, Uh, nilikuwa na, nasema kwamba vitu viko haviko kwenye mikono yao. Kwa hiyo jambo lao kubwa watakalofanya ni kutuumiza wananchi, kuumiza uh, vyama vya siasa na tukisema vyama vya siasa maana pia ni wananchi. Sababu hawa wa, watu ambao wako kwenye vyama vya siasa ni binadamu na ni wa Tanzania na wana haki zile zile kama mtanzania yeyote. Kwa hiyo watatuumiza sana. Lakini pia hii hii mimi mchango wangu kwenye kuna kama hii element ama hii na, narrative inayotengenezwa kwamba uh, inawezekana vyama vikajadiliana kuhusu katiba na wakaangalia namna alternative ya kufanya yani CCM wakafanya na vyama vya upinzani wakakaa meza moja waka, wakawa wanajadiliana na CCM namna ya kufanya kuelekea kwenye uchaguzi yani as if tunahitaji katiba mpya kwa ajili ya uchaguzi yani as if tunahitaji mabadiliko katika taifa hili ili tufanye uchaguzi. Yaani azif yule kijana aliyepigwa aliyepigwa uh, risasi na na, na maafisa wa Tanapa, kijana kama yule au maeneo kama yule au kuwajibisha watu kama wale katika katika mifumo ya ya ya, 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 ya sheria ya nchi yetu ile ni, ni wananchi mtu wa namna ile wewe ukimwambia mambo ya uchaguzi atakuelewa. Ni kweli kwamba viongozi wanapatikana kwa kufanya uchaguzi. Lakini ni aibu kuhubiri kana kwamba Uchaguzi ni jambo la dharura na wanasiasa wana wanakaposhen kao ambako wanatakiwa kae meza moja na sisi mwajadiliane namna ya kufanya kana kwapo kuna udharura kwamba unajua uchaguzi ni mwakani 2024 na pia 2025 tumekaribia sana sasa kwenye huu udharura lazima tupambane huku tukiwa nini kwa hiyo tunataka tukae meza moja na sisi sisi mnapowapa kwanza kwanza mimi na na, na, na shangai kama vyama vyetu vina strategy kweli vya ndani Hivi kila siku mnavyosema hivi vitu hadharani. Tena sio viumbani, hadharani. Sio kwenye vikao vyenu vya ndani, hadharani. Hivi hamuoni mnatupunguzia nguvu wananchi ya kupambana na chama kilichopo madarakani na mnawapa mna, mna confidence system kwa sababu they know nyuma yenu hakuna nguvu ya umma. Kila siku vyama vina ya unajua kutokana hili ngoja tu negotiate kidogo tuingie kwenye uchaguzi. Kila kitu haya bwana unajua sasa hapo kutokana na mazingira ya sasa hebu ngoja tu... yani kila siku ni aibu zile zile na vyama hivi vya siasa kama ambavyo watashangazi ana kwenye baadhi ya vitu unaungana naye. Kwenye hii ishara yake ni kwamba vyama vya siasa vya upinzani vinatangaza dunia na vinatangaza kwa umma na vinatangazia system kwamba ndugu zetu sisi kwa kweli hatuna hatuungi mkono na wananchi kwa hiyo cha kufanya ni kukaa kimeza meza yani tukae tu kwenye meza tujadiliane tu tufanyeje e, angalau mkitupa kidogo kitu tuta... no guys system hamwezi kwaendea au adui hauwezi kumwendea kwa kumbembeleza hivyo ni kweli kwamba kuna strategy lazima ujue wapi pa kurusha jiwe na wapi ambapo hutakiwi kurusha jiwe ili ujue timing of course ni, ni kitu cha muhimu. Lakini hii style ya kusema kwamba kila saa ni kama wana, wanajishisha kwamba ah sasa wananchi wenyewe ni kama hawako tayari kwa hiyo wakati tunapambana ngoja tu tu, tu, tu tu uchaguzi huu upite. Kila mwaka uchaguzi huu upite. Kila mwaka tunaburuzwa. Kila mwaka kwa maana nikisema kila mwaka na maanisha ile miaka ya uchaguzi. Tunaburuzwa kwa namna hii kwamba as if uchaguzi ni emergency tunatakiwa tuingie bila kuwa na standard inayoeleweka kwamba bila katiba hakuna uchaguzi 
bila katiba uh, sheria hii ya uchaguzi kubadilishwa hakuna bila kujua mfumo wa tume huru ya uchaguzi na muundo wa tume huru ya uchaguzi hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi bila kuwa na standard inayoeleweka as if kuna namna kuna, kuna namna namna tu za pembeni zinatakiwa zifanyike namna za aina hii kwa viongozi wa vyama vya siasa ambao baadhi naona wako hapa hata kama sio kiongozi wa juu lakini ni wanachama wale ambao wako kwenye baadhi ya kamati kwa aina hiyo kwa mentality hiyo na tangazo hilo ambalo kila siku mnawatangazia umma na system tena kwenye majukwaa kama haya kwanza mnawakatisha wananchi tamaa niwaambie ni ukweli wananchi hawafanani wengine hatukata tamaa kwa sababu tu, tunaelewa tunachopigania lakini wapo wananchi ambao wana wanawafuateni ni wafuasi wenu mnawakatisha tamaa kila siku kwamba kumbe licha ya kwamba sisi tutapambana tutapambana itafika tu sehemu wanacha viongozi wetu wata, wata negotiate na, na wana sisi meza moja bila kuwa na nguvu ya umma nyuma yao usijui huo mnapata nguvu wapi ya kunegotiate na system bila kuwa na nguvu ya umma nyuma yenu na hii dhana kwamba unajua hawa wananchi ni kama hawako tayari unajua watu hawa hawako tayari hii dhana mnaitengeneza na kila siku inapata nguvu kutokana mimi ni kidogo si mwana saikolojia lakini kuna kuna vitu vya kisaikolojia tunaviamini kwa mfano the way ambavyo una think kwenye negativity kila siku kwamba unajua wananchi wetu hawako tayari na unawaambia ni kama unajua mtoto wangu huyu hawezi hiki kitu unajua mtoto wangu afungue hata mlango guys mnawapeleka humo humo ambako mnawaza wazeni positively kwamba wananchi wetu wako tayari na muandae mwa mobilize ndio maana ya kuwa leader if unadhani una, una followers ambao huwezi kwa mobilize jamani wewe si kiongozi ni simple kiasi hicho hivi unawezaje kusema wewe ni kiongozi wa watu na huwezi kwa 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 kwa, kwa mobilize hao watu kwa shawishi hao watu ukawashawishi kufanya decision plan kwa hiyo viongozi wa vyama naombeni sisi mwanawasikilizeni lakini wafuasi wenu wanawasikilizeni lakini mnafanya sijui ni technical mistake ni mnafanya makosa ya kiufundi kwenye majukwaa kama haya majukwaa ambayo wananchi wanatakiwa wajue nguvu yenu weakness zenu msizitangaze msi hadharani msizilete hapa kama unajua sasa kwa mazingira haya twendeni tu kwenye uchaguzi acha tu tujadiliana sisi vyama vya siasa as if ni kweli vyama vya siasa haviepukiki havi kwenye baadhi ya vitu lakini as if eti vyama vya siasa ndio vimehodhi kila movement ya nchi sio kweli kwa hiyo mimi uh, shangazi kwenye hili la uchaguzi kuingia kwenye uchaguzi huu bila kuwa na katiba vyama vya siasa vinavyoamini vina ushawishi kwa wananchi vina wanachama vyama vya siasa tukishirikiana wote na mimi kwa nafasi yangu na fulani kwa nafasi yake na fulani kwa nafasi yake tunatakiwa tuwaamshe wananchi tuwashawishi wananchi wawe tayari kwa lolote kwa, wawe nyuma yetu ili tunavyofanya maamuzi yetu yoyote we know behind nyuma yetu tuna watu wanaotusikiliza tuna watu ambao tukisema tufanye hivi watafanya na wa, tuna watu nyuma yetu ambao sisi mtawaogopa lakini sisi kama mnadhani itawaogopa viongozi wenu wa, wa vyama sijui mwenyekiti makama mwenyekiti sijui kiongozi gani sijui katibu hawata waogopeni lakini sisi kama nyuma yenu wangejua kabisa kuna nguvu ya umma nguvu ya umma sisi mtawaogopa lakini hii mentality mna, hii dhana yani kuna ile kuhalalishwa kwa kitu kwa mwanzo wa myth ina inajengeka mpaka inakuwa kama kanuni kama unajua kwa watu wetu walivyo unajua kwa watu wetu unajua na nchi wetu si unawaelewa hii dhana imetoka wapi mmefanya tafiti wapi ya kwamba wananchi wetu tumewali tafiti hii imefanyika wapi haya mambo yanapelekwa kwa myth au yanafanyika kisayansi kama kuna tafiti sawa labda muiweke pia na hadharani labda wengine hatujafanya tafiti of course hatuna tutakuwa tutakosa mandate ya kuongea hivi lakini kama hakuna utafiti kama ni dhana hii dhana mimi naiona kama vile ni dhana inatupoteza lazima tuamini kwamba watu wetu hata kama ni wajinga watu wetu hata kama hawana uelewa wa kutosha watu wetu hata kama ni waoga ni kazi ya kiongozi kubadilisha watu hao kuwa na msimamo watu wasio na msimamo kuwa na msimamo wasio na confidence wawe na, na confidence ambao ni waoga wasiwe waoga watu ambao walikuwa wamekata tamaa kuwaamsha na kuwaonyesha njia ni kazi ya kiongozi Kiongozi kazi yako sio ah unajua watu as if wewe wananchi wanakuongoza. 
Yaani wananchi hawakuongozi wewe, wewe ulikuwa unawaongoza. Kwa hiyo lazima uonyeshe njia ya wapi tunaelekea. Lazima uwe una vision ya wananchi unawapeleka wapi. Ndio watakuunga mkono. Lakini we mwenyewe umejikatia tamaa. Unajua wananchi wetu, sijui nina nina nini. No guys, hatuwezi kwenda mfumo huo kwa sababu mnatukatisha tamaa. Mimi amnikatisha tamaa nimesema. Na wengine walioko labda Twitter hapa amuakatisha tamaa. Lakini wapo wananchi ambao wanawaoneni nye mngejijua wanawaoneni nye kama watu ambao ni imara mno. Kwa mnapokuja na hizi kauli, mtu atajiuliza, ah, sasa kumbe na kiongozi huyu yuko hivi? Yaani wanawaoneni mko, mko. Yaani ni chip sana yani. Yaani wanawaoneni hivi. Kwa hiyo siasa lakini pia si kwangwae eh kwangwae muda unaenda na yaani kuna request nyingi. Yeah, yeah. viongozi wa kisiasa wote wana harakati sijui nani wananchi wote tuungane tuonyeshe hasira zetu kwamba hatuwezi kukubali sasa hivi kupelekeshwa katika uchaguzi hizi bila mabadiliko yanayoeleweka mabadiliko katika tume ya uchaguzi mabadiliko ya katiba na kama itatokea hakuna nini ni nguvu ya umma isimame kusema hatuingii katika uchaguzi bila katiba nguvu ya umma itumike mimi shangazi ni share hapo Shukran sana. Asante sana. Nashukuru Gwangwai na pia nashukuru kwa uvumilivu wako wa kusubiri. Sasa nilitaka nitoe taarifa kwamba eh, wapo wengi sana ambao mnaomba mike tupo tunawaona na tutakuwa tunaenda kwa kadri tuwezavyo tutakuwa tunawapa. Naomba sasa wachangiaji ambao wana mike ukichangia naomba uende kwenye point na ikiwezekana tusirudie eh, kile ambacho kimeshasemwa. E, sasa na mtafuta mjahidi maana naona ameanguka sana. Da Simoni mjahidi basi ngoja tuendelee na na Abdul Abdul Karim najua umesubiri and Frida alafu najua uko uko kwenye mazingira ambayo kidogo ni letu kwako kwa hiyo baada ya Abdul Karim hapo uchangie. Abdul Karim fupi fupi basi twende na muda. Karibu sana. Ndiye na bahati nzuri kama watu hawakujifunza mazingira yaliyotokea Zanzibar e, baada ya tisitisi zile za Zanzibar na kuundwa kwa tume ya uchaguzi ambayo wajumbe walitokana na vyama vyenye nguvu viwili na baadaye uchaguzi kufutwa na jeshi ya kutekwa na kutangaza uchaguzi mazingira kadha wa kadha lakini bado unaona wana mazingira haya walionayo na bado wanaamini kabisa kwamba uchaguzi unaweza kufanyika katika mazingira tulionayo kwa kurekebisha tu sheria Katiba tulionayo ni katiba ambayo inakupa haki mkono wa kulia na kupokonya mkono wa kushoto. Katika mazingira tulionayo labda watuambie tu kwamba wanasiasa wetu wa nchi hii wamezoea kuona damu za watu zikimwagika. Tumeona wanasiasa wakiona watu wakifungwa. Tumeona wanasiasa labda wanafurahia na kuona kwamba watu wengine wanapowekwa magereza, wanapotekwa na kumolewa kucha bila ganzi, kupotezwa, kufilisiwa, kuharibiwa biashara E, kwa wao haya yamekuwa ni maishi ni, 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 ni tamaduni unaona ni vitu vya kawaida na wananchi wana deserve kupata hivyo vitu kwa hiyo katika mazingira namna hiyo yani unajiuliza maswali yani, yani kuna maswali shangazi unajiuliza kwamba what are the reasons behind ni wapelekea hawa jamaa e, e, waende kwenye uchaguzi niko na msikiliza nondo nakwambia wako macho tu macho yani haya mambo tuliambiwa kwenye mariziano tuko macho tu macho e, hivi na hivi yani katika mazingira yani kulikuwa na lugha nyepesi kwenye maswali ambayo yanahitaji tafakuri lakini ni kwa sababu E, watu hawataki kutafakari mambo na watu hawataki kufanya kufuata njia na 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 na, 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 na unasikia kabisa shangazi mtu anakwambia tusipokwenda kwenye uchaguzi kuna vyama mamluki vitakwenda kwani vikienda vyama mamluki mimi natafuta ridhaa ya wananchi au mnatafuta ridhaa ya kuonyesha watu au mnatafuta ridhaa ya wananchi au mnataka fadhila za CCM kwa inaonekana sasa hivi vyama vya siasa vinatafuta fadhila ya chama tawala sio sio ridhaa ya wananchi Yaani vyama vya siasa vinatafuta fadhila za watawala, vinatafuta fadhila za CCM na ndio maana wanacheza wimbo utaopigwa CCM. Nashukuru sana brother Wangwai amezungumza vizuri sana. Nilitaka nizungumze kitu kimoja. Hakuna anayepinga swala la uchaguzi shangazi na kwenda kwenye uchaguzi. Is it timing 
kwenda public kuambia wananchi kwa muda uliobakia kwa nini vyama vya siasa vinashindwa kwenda na mikakati na mipango mkakati vikafika katika mazingira ambayo vikasema kwamba sasa kwa mazingira tulionayo tunatia timu timu ya uchaguzi kwa sababu moja mbili tatu nne tano sita nguvu ya umma tumejiandaa uchaguzi hautafanyika kwa mazingira haya unakuta wanatangaza mapema kabisa unaona watu wameshalegea mapema kabisa wameshajisalimisha kwa sistemu ndio maana watu wengine wanasema wana compromise kwa so, mimi niendelee kusisitiza shangazi hatutatoka hapa tulipo kwa siasa nyepesi nyepesi kuna kitu kimoja ambacho shangazi nimekuwa nikikisisitiza kila siku. Tuna watu ambao they are, are not ready to pay the price ya ukombozi wa taifa hili. Ndio maana tumekuwa tukijibu majibu mepesi kwenye maswali na hitaji tafakuri. Uchaguzi shangazi, uchaguzi hiyo yani ni vipi vya kushangaza sana? Yaani unakwenda kwenye uchaguzi, mkurugenzi wa uchaguzi ni kada wa chama cha mapinduzi aliyeshindwa kula za maoni. Unakwenda kwenye uchaguzi ambao matokeo ya uchaguzi ya mgombea hayapingwi mahakamani unakwenda kwenye uchaguzi shangazi katika mazingira tulionayo unasema eti unataka uende ukapeleke mdomo bungeni wa Tanzania wanataka mdomo wanataka kula ya maamuzi wanataka ukafanye maamuzi bungeni tu na bunge lenye maamuzi wakiambiwa wamasai ngorongoro wasihamishwe maana yake bunge liwe na power ya kuamua kwamba wamasai ngorongoro hawatahamishwa sasa ukitwambia tunataka tukapate uwakilishi bungeni tunarudi kwenye yale yale ya kupata ruzuku. Shangazi nilikwambia kitu kimoja na nataka nitilie mkazo. Hili swala lazima tuliweke sawa. Kwa nini kumekuwa na vuguvugu la vyama vya upinzani kuingia kwenye uchaguzi? Niliwahi kuzungumza kwenye spaces zilizopita. Sisi emo hicho fanikiwa ni kitu kimoja. Kumtengeneza mpinzani hewa. Kumtengeneza mpinzani ambaye wana uwezo wa kumcontrol akamwaidi vyeo wewe utakuwa ndio kambi rasmi ya upinzani bungeni sasa huyu mwingine ambaye ndio ana deserve kuwa kuwa kuwa, kuwa ana ushawishi na ushindani anaona anakwenda kupokwa yale kwa naye analazimika kukubali tu kwa nini usipojiriki uchaguzi na wananchi wakawa wana tulichanga fedha shangazi kuna viongozi wa upinzani wali, walikuwa wanashindwa kuendesha mambo kadha wa kadha kuna operation ngapi tumezisupport kuna join the chain kuna wanasiasa walifungwa kuna kupaza sauti watu waachiwe kuna mambo kadha wa kadha yalifanyika tulifanya kuna vyama viliendeshwa kwa nguvu ya umma sio ruvuku sasa tumeona kwamba kuna mazingira ambayo yanatengenezwa ya kutaka kuhalalisha uchaguzi. Mimi niwaambie kitu kimoja shangazi, hatutakuwa tayari. Hatutakuwa tayari na tutaendesha kampeni. Bahati nzuri umeiweka maada vizuri sana shangazi. Huko kote tulishapita, si marekebisho ya sheria. Marekebisho ya sheria yameenda Zanzibar shangazi au uongo shangazi. Marekebisho ya sheria na kutengeneza serikali ya umoja kitaifa siku. Wauliza ACT wazalendo Watu waliokuwa wahanga wa uchaguzi ule ukiachilia mbali wao kupata ruzuku na mambo kadha wa kadha kama faida za serikali ya umoja wa kitaifa kama chama wamepigania vipi maslahi ya wazanzibari ambao ni mayatima walioachwa wajane walioachwa vilema waliofilisiwa wamepigania wapate nini zaidi ya vipeto vya unga alivyovisema mshabaha hawa watu waliriski maisha ili wawe vilema ili wao waendelee kusukumwa na zile gari na kupelekewa vingola Hapana. Walitaka mabadiliko. Na ndio haya tunayosema, watu wanakuja hapa wanatueleza habari ya kwamba moja ya faida ya maridhiano ni wafungwa wa kisiasa kuachiwa huru. Unawauliza hawa watu walifungwa ili Samia awe rais? Hawa watu walifungwa ili Kingai awe DCI? Hawa watu walifungwa ili Wambura awe nani? Awe IGP? Hapana walifungwa waliweka riski maisha yao ili kupata mabadiliko ya kimfumo haya mabadiliko yapo unawezaje kushirikiana na kumwamini mtu ambaye anamteua mtu ambaye amethibitika ni muuaji mkiukwaji wa haki za binadamu kwa katibu mwenezi wa chama chake unamwaminije mtu ambaye anakutengenezea mazingira ya maafisa usalama ambao wamekuwa wakitumika kuteka na kungoa watu kucha bila ganzi na kuteka wagombea wa upinzani na kuharibu uchaguzi kuwawekea kinga ya kuto kushtakiwa hata wakiua na, ba, na mbaya zaidi amewapa mamlaka ya kumiliki silaha wakati walikuwa hawamiliki silaha sasa haya ni mambo yanayotafakarisha sana Unawezaje kuamini mahakama imepitisha sheria na kusema wakurugenzi wa, 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 wa halmashauri hawana sifa za kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Huyu mtu unayetegemea atafanya hiyo reform mnaisema nyinyi akakata rufaa kupinga maamuzi ya namna hiyo. 
mnakuja hapa mnatuimbia ngonjela za kwamba sikita mitenu asikiliki uchaguzi si moja mbili tatu kama watoto wadogo si we are not we are not yani si si watoto wadogo tunataka total reform ya nchi hatupokonywi uchaguzi kwa sababu tume haina wajumbe wa chadema hatupokonywi uchaguzi kwa sababu tume haina wajumbe wa ACT wa Zalendo tunapokonywa uchaguzi kwa mututu wa bunduki tunapokonywa uchaguzi kwa seti machineries ambazo zinaingia kutisha kuteka kuumiza wapiga kura tunapokonywa uchaguzi kwa sababu hata uwezo ukikosea form katika mazingira tulionayo tuna vita hata mawakala wa uchaguzi wa vyama vya upinzani hawaruhusiwi kuingia katika vyumba vya uchaguzi hawa hapishi kuingia katika vyumba vya uchaguzi katika mazingira bomu mazingira ya kipumbavu ya namna hii mtu anakwambia tunaingiza timu ikafanye uchaguzi kuto kushiriki uchaguzi vyama vingine vitaingia mnataka kuaridhisha system Jamani tuambiane ukweli shangazi nisikilize kitu kimoja hawa wanasiasa lazima waambiwe ukweli kama kazi ya ukombozi imewashinda wakatafuta hata kuuza karanga wasitafute kusema wananchi waoga wananchi si wafanyi wananchi wafanyi kama wameshindwa kwa nini kazi ya hizo hizo kazi ya ajira wasikulie kazi ya siasa kwa ajira nani Abdul Karim Abdul Karim sikilize kwanza shangazi kuna kitu anakuambia ana shangazi ananilea Uko nasemaje shangazi ananilea? Nimemwambia yametoa uja nzuri kabisa. Kama ameshindwa siasa wakauze karanga au wakalime kama sisi. Mbona tunaishi? Haya. <laughs> wananchi, sisi shangazi, masuala ya kuchukulia matatizo ya wananchi. Wananchi wanataka mabadiliko. Shangazi nimesema hivi. Yaani hao wanaojiona leo, wanajiona leo. Umesikia hapa shangazi bahati nzuri, mimi huwa na take note lakini huwa wanantia sana jazi mama mambo yao. Anakuambia hivi, tutakwenda kwenye uchaguzi ili tupate sauti. Hivi wa Tanzania wa leo wanataka sauti, wanataka maamuzi. Wamasai wanahamishwa Ngorongoro, wana, watu wa Ngorongoro wanataka sauti au wanataka maamuzi. Watu wa Mbalali wanauawa, wana nchi wanataka maamuzi, wanataka sauti. Sasa tukitengeneza wanasiasa ambao ni vile wanakuja na vihoja, sema ambao kuna hitaji hoja, ni mazingira magumu sana. Shangazi nisikilize kitu kimoja, niliwahi kuzungumza Atuhitaji watu ndio tukulia matatizo ya wananchi kama sehemu ya kupata miradi. Maana sasa hivi kumeonekana biashara ya siasa imekuwa ndio biashara inayolipa kuliko biashara zingine. Na kwa bahati nzuri tunaona katika majimbo ya uchaguzi. Angalia varangati za kiuchaguzi watu wanaopiga wanaopigana vita na vikumbo kutaka nafasi za kugombea ubunge na uliwani. Tunaona vita ilivyo kali, tunaona migogoro ilivyo mikali. Kuonyesha kwamba system na wenyewe wamegundua kwamba ubunge, siasa ni biashara inayolipa, wameitengenezea mazingira bora kiasi kwamba Angalia mbunge analipwa milioni sita analipwa laki na sabini kwa siku, city allowance. Mazingira haya ni kuwapumbaza wanasiasa kuanza kuwaza ubunge, kuwaza ukombozi wa vyeo. Angalia leo vyama vya siasa vinawaza kukomboa vyeo sio kukomboa taifa. Hatuhitaji kujenga taifa la namna hiyo. Hatuhitaji wabunge wanaopata ubunge kwa gharama za mauaji ya wananchi na kufilisika kwa wananchi na kuwafanya watu kuwa wajana na vilema. Hatuhitaji ubunge wa namna hiyo. Tunahitaji total reform ya nchi yetu. Hatuhitaji kubadilisha rangi za vyama. Hilo lazima tuliweke wazi. Watakasirika wakasirike lakini habari ndio hiyo. Asante sana Shangazi. Shukran sana asante sana Abdul Karim. As always I uh, appreciate passion yako. Shukran sana sasa ana Anfrida. Hello. Ya yeah, karibu karibu changie. Asante sana dada Maria na asante kunipa nafasi kidogo ya upendeleo. Usiwe na wasiwasi e, ni asubuhi saa mbili. Kwa hiyo niko vizuri oh, kabisa kone. lakini sitachukua muda mrefu. Yaani nawasalimieni nyote na nimependa sana passion iliyosikia. Asante sana dada Ananilea na asante kila mzungumzaji. Namtaja dada Ananilea kwa nafasi ya upendeleo. Sasa mi nakubaliana na hoja zote hizo. Kwa kweli hoja yangu uchaguzi bila katiba mpya ni kupoteza muda. Hiyo nimelikubali ila nitapenda niwakumbushe wabunge wetu waliochaguliwa na wanasiasa na rais wetu Samia tunatumia katiba ya zamani ina mapungufu mengi sana lakini hii katiba ya zamani ndiyo iliyomuingiza mama Samia katika nafasi aliyokuwa nayo tuliheshimu katiba tukampokea yeye kama rais katiba hii ya zamani ndiyo aliyoapa kwamba tailinda na hao wanasiasa wengine wanaochaguliwa kwa bungeni wanaapa kwamba watailinda. Hii katiba ya zamani inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Na watashirikishwa katika shughuli za serikali. 
Sasa kwa nini tunapanga mambo mengine mengine tunasahau the basic foundation kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Wananchi wakiamua hatutaki haya mambo ya ya vyama vyama, hatutaki mabunge, hatutaki uchaguzi, ni wananchi wamechagua. Tukichagua leo kwamba tunataka wanangwa, tunataka watemi wa zamani, ni sisi wananchi tutakuwa tumechagua. Inabidi hatusikilize. Kwa hiyo mama, mama Raisa Mia na wa Wali, viongozi wote walioko huko watusikilize pamoja na wanasiasa kwamba tunataka katiba mpya. Hii tumeitumia imetusave, imetuangusha, imepika, imefika muda tukagundua kwamba haitufai. Tumekuwa tunabadili badili tunaambiwa subirini tunasubiri. Tunabadili badili subirini tunasubiri. Muda umefika wananchi wanasema katiba jamani haitufai. Tunataka katiba mpya. Kwa hiyo inabidi atusikilize ndio maana watu wanaongea sana sipo tusikiliza kwa hiari mambo yataharibika nchini sisi ndio tunapaswa kuwa na mamlaka aifuate katiba ya zamani wananchi ndio wa msingi wa mamlaka yote atusikilize atupe mamlaka na mamlaka tunasema tukae tu tuangalie utaratibu wa kuongozana utaratibu huu ndio katiba mpya tutaupata by hooks by crooks watu wanasema afe kipa afe beki sasa inatakiwa katiba mpya kesho tunaanza tarehe moja, kesho kwa sisi huku wengine labda yenyewe ni kesho kutwa mambo hayatakuwa mazuri watu hatutakaa kimya huo tu ndio ujumbe wangu dada maria asante sana wananchi msisahau ninyi ndio mamlaka ya nchi wengine wote tumewapa tu mamlaka tumewapa madaraka kwa muda msisahau msidhani tumewapa yote yote Asante sana. Asante sana. Shukran sana Anfrida. Eh, na ni, ni, ni wito mzuri mimi naweza nikasema ili sisi pia tuanze eh, kuji, kujipanga na kutoa msimamo wa pamoja lazima kujenga hii solidarity. Shukran sana. Eh, naomba sasa nije kwako uh, Father Oswald ili uweze kuchangia alafu tutakuja kwako soka tutembea na wengine. Father also James. Okay. Soka karibu. Uh, asante sana shangazi. Nafikiri masuala. Asante sana. Na nafikiri uh, tume, watu wamezungumzia sana kuhusiana na katiba na vitu vingi. Na kuna muda ule nilikuwa na baadhi ya mambo nilikuwa nataka niweke sawa lakini nikasema ngoja ni yaweke sawa kwa muda mfupi kwa kuokoa muda kwa sababu muda nao umeenda. Uh, kwanza kabisa nilikuwa nataka niongelee kitu kimoja kinaitwa character assassination ambapo hii ni watu mtu mmoja au, au kundi la watu kikundi cha watu wanamshambulia wanamshambulia mtu mwingine yani wanafanya wanafanya ni kama kufanya manipulate uh, ili kumondolea uh, mtu au taasisi yoyote uh, ile uh, legitimacy aliyokuwa nayo kwa hiyo nikiangalia pia kwa upande mmoja shangazi amechangia shangazi anaelea amechangia vizuri sana lakini kuna jinsi ambapo unavyosema vi, uh, vyama vya upinzani kuna vyama vingi lakini sio vyote vya upinzani uh, vyama vingi hivi hapo vimekuwa ni tuna, tunasema ni ile tunasema ni nguzo ya chama cha mapinduzi chama cha upinzani hapo ni chadema peke yake lakini hatuwezi tukasema chama cha kama chadema ni chama ambacho ni kibaya kuliko CCM kwa sababu tukisema hivyo tunazungumzia CCM watu ambao wameuza bandari zetu watu ambao wame wameua watu wengi hapa nchini watu ambao wamefunga wanachadema mpaka leo tunapoongea kuna mwanachama wetu ambaye anaitwa George Sanga ambaye yupo makamani kwa sababu ya uchaguzi ambao watu wanasema wanaenda kwenye uchaguzi kwa hiyo tukiwa tunaongea vitu kama hivi uh, kwenye hii character assassination kwamba tunakuwa tunawasafisha CCM au kuonyesha ni watu wazuri CCM ni watu wabaya sana na ndio maana hata tarehe tisa Uh, mwezi huu wa moja tunataka tuende mbea tukaandamane uh, na mpaka pakuche yani ina maana tukienda kuandamana huko ina maana tunaenda kupigana kweli kweli kudai hizo kudai huo mkataba wa IGA na nani HGA ufutwe pamoja na kupata katiba mpya ili sasa tuende kwenye uchaguzi sio tunaenda tu mbea kilele mama tunaweza tukaenda mbea tusirudi tukae huko huko mpaka tuhakikishe kwamba hivi vitu vinafanyika vina, vina, vina kwa sababu hatuwezi tukasema tu atushiriki uchaguzi hapo at the end of the day tuko nyumbani tumelala lazima tu sacrifice hata kama ni watu wachache kwa hiyo hii character assassination hii tunatakiwa tuangalie sana hichi chama ambacho tunachosema hivi ambavyo tunavyosema tu ni vya upinzani uweze kusema hii ni chama cha upinzani 
na ndio maana mimi siwezi nikatumia dakika nyingi kumjibu mtu ambaye sijui anaitwa nani simjui hata ukijana vizuri sijui anaitwa anaitwa Rungu sijui anaitwa nani simjui kwa sababu simfahamu kabisa siwezi nikatumia muda wangu kuwajibu watu kama hao mimi nipo yaani ninaweza nikatumia muda wangu kwa ajili ya kupanga mipango ni jinsi gani ya kupata katiba mpya ili twende mbele na tushiriki uchaguzi bila katiba mpya mipango na tunaenda kuifanyia kazi muda tu wa kuongea maneno matupu na kushika maiki na kukesha huu muda tunatakiwa tuachane nao tunashika maiki tunakesha tunazungumza tunajenga hoja tukisamaliza kujenga hoja tunaenda kufanya action hivyo ndio vitu ambavyo nchi yetu inataka nchi yetu imefika hapa ilipo kwa sababu ya maneno matupu sio wanasiasa sio watu wa NGO sio wafanyakazi sio watu gani tumekuwa ni wanafiki hatutaki kuumiza hatutaki kuumia kwa ajili ya kupata mabadiliko mabadiliko yoyote yanakuja kwa kuumia na ndio maana tumejenga vijana ambao ni wakijinga wa vijana wa pumbavu kama tumeangalia kwenye mitandao na hii bila kukemea hawa vijana na kuambia ukweli na kumwambia mtu yoyote ukweli anapokosea au anapompiga mtu ambaye ni mwanaharakati tunakuwa tunajenga hivi vitu ambavyo ni vya kishenzi sana na ndio maana nakuja hapo kwenye character assassination ambayo jana na juzi alikuwa anafanywa shangazi na Maria na vijana kama wakina Martin wanakuja kuijaribu au kuiondoa image ya chama kwamba chadema labda ndio inafanya hayo mambo lakini mwisho wa siku kumbe ni mtu mmoja na uoni wake ambaye amekuwa anafanya hivyo anapiga wanarakati na hao tunaweza tukasema ni watu ambao wanatumwa na CCM na wanatumiwa na CCM kwa sababu hata mimi baada ya kufanya maandamano kikundi hicho hicho kilikuwa kinawapigia watu simu na kuambia kwamba wasishiriki kwenye maandamano maandamano ambayo yalikuwa yanapinga mkataba nani waiga maandamano ambayo yalikuwa yanapinga kile kifungu cha 19 cha sheria cha mswada wa sheria ambao mpaka leo upo pale ikulu bado kusainiwa tu ili waje wadili kwenye ama swala uchaguzi kwa ni lazima tujue kabisa na ni lazima wa Tanzania wajue ni lazima tuchambue kwa kina tumchambue mtu tumjue mtu Mtu atajifanya kama ni mtu ambaye anapambana na sisi au anaishambulia CCM lakini kwa mkakati wa kudhoofisha wale wanaharakati ambao wanapigana kweli kweli au kudhoofisha wale wanasiasa ambao wanapigana kweli kweli sikatai wapo wanasiasa malaya malaya wapo wanasiasa wajinga wapo wanasiasa wapumbavu wapo wanasiasa ambao ni walarushwa ambao wako kwenye kwenye vyama vya upinzani lakini CCM ndo wamejaa zaidi lakini uko kwenye vyama vya upinzani kama chadema tukubaliane kuna watu ambao wamesacrifice maisha yao kuna watu ambao wanapigana usiku na mchana ni lazima tuwape credit na tuwape moyo ili watu wazidi ku move kwenye wanarakati wapo wanarakati ambao sio wanarakati kweli na kuna wanarakati ambao wako vizuri kwao ni lazima tutambuane ili tuweze kwenda kwa pamoja na tujue tunaenda vipi kwa sababu tutakuwa tunaenda bila strategy na tutapigwa na adui vibaya mno CCM watabakia kuwa ni mtu ambaye ni mbaya na ni mbaya kweli kweli kwa hiyo mimi hichi kitendo cha hawa vijana ambao 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 mimi naweza nikaita ni genge la kialifu kwa sababu hawa watu ambao wanaweza kumanipulate umma waamini kwamba labda uh, mtu ambaye ni mwanaharakati kama Shangazi Maria au ni mwanaharakati kama Anelia kwa kumwaribia au kwa ku, kwa kuman, yani kwa kumuondolea ile legitimacy yake huyo ni mtu mbaya au tunaweza tukasema ni tunaweza tukasema ni, 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 ni blackmailer Eh, ambao wanaweza wakakufanyia tukio lolote ni kwa sababu tu wamekosa silaha watu kama hao wanaweza wakakuua hichi ni kikundi kama kile cha kina Sabaya ambacho tunaenda kukitengeneza na siju, na hakuna hakuna kiongozi au mwanachama wa chadema ambao amewatuma hawa vijana kwa hiyo ni lazima tuangalie na ni lazima tuangalie peji zao na pia muda mwingine tusiwafuatilie kwa sababu wanatumia hao followers kwa ajili ya kuadaa umma kwa ajili ya kujitafutia ki pato kwa njia ambazo ni haramu za kushirikiana na CCM baadaye wanakuja ku, 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 kuataki watu ambao wame, wanakaa asubuhi mchana na jioni wana sacrifice sisi tunachunguza ninapozungumza mimi ni mtu ambaye ni mtafiti sana mimi natumia njia nyingi kabisa kuangalia hapa kwenye mtandao ni nani ambaye yuko saa yuko saa hii ni nani nachunguza na naangalia na nasikiliza na jinsi ambavyo mtu anazungumza kwa hiyo unakuwa unajua huyu yupo huyu huyu ni mtu wa CCM huyu hapa ni mwanaharakati mwenzetu lazima uchunguze na ukiwa mwanaharakati ni lazima uwe jasusi ni lazima ujue kwamba adui yangu atanipigaje ili uweze ku escape kwa hiyo lengo letu linatakiwa liwe ni moja kwanza tarehe tisa. mimi siangalii maandamano yameitishwa na nani mimi hata mtoto mdogo akitisha maandamano nikiangalia ajenda zake ni kweli ni za kuikomboa nchi mimi naenda ninaendaje ninajua ninaendaje ninalijilinda vipi kwenye maandamano najua ninajilinda vipi lakini ninaenda kwa sababu ninajua kabisa kwamba nchi yetu haitaji mambo mepesi mepesi kwenye mambo ambayo ni magumu tumefikia hatua kwamba kuna vijana ambao wanatukana alafu mnakuwa mnawaangalia 
na viongozi mda mwingine wanawaangalia mimi sina busara hiyo na ndio maana hata watu wanasema soka afai kuwa kiongozi kama kuwa kiongozi ni kuonyesha diplomasia unafiki mimi siwezi kuwa na diplomasia unafiki mimi utakapokosea nitasema kwamba unakosea unipende au usinipende utajua mwenyewe mimi uko wangu unatosha kunizika watu kumi tu wanizike mimi sihitaji mambo mengi yani mimi sihitaji kupendwa na wapumbavu sihitaji kupendwa na mtu ambaye ni mjinga ukikosea unatakiwa usemwe immediately kwa sababu tunachokiongea hapa na tunayozungumza kama mkianza ku, 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 kuataki watu ambao ni wapiganaji mkianza kuumiza watu ambao ni wapiganaji alafu sisi tukakaa kimya tukaacha kudefend mwisho wa siku hata hizi harakati kufikia adui hatuwezi ni lazima tujue tuna maadui CCM wana pillars wana watu wao ambao wameweka kwenye 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 hizi harakati. Kwa ni lazima hicho kitu tukijue na, na na hii lazima tuikemee na ni lazima tuwataje hawa vijana ni wahuni kama walivyokuwa wahuni wengine. Hawa ndio wakina sabaya wa kesho na kesho kutwa. Hawa ndio wakina poma konda wa kesho na kesho kutwa. Na popote viongozi wanapowasikia ni lazima wawakanye na ni lazima wawaambie kwamba nyinyi kama sisi hatujawatuma na nyinyi na wote pale sio viongozi kuna mwingine amefukuzwa hata uwenye kitu wa mkoa na ni shinyanga huko hatuwezi tukawa na vitu vya kijinga na mimi siwezi nikaona vitu vya kijinga vinaendelea na watu wanatumia mwavuli wa chama watu wajinga wajinga wanaharibu taswira ya chama watu wanakuja kutuona sisi ni wauni chama chetu ni chama cha kidemokrasia ni chama ambacho kinaamini kwenye nguvu ya watu tutawaomba watu wote watuunge mkono ili wote twende kwa pamoja tunaamini kwenye people's power na mimi siwezi nikakubali kwamba eti tukaenda kwenye uchaguzi ambayo eti unasema tu ni uchaguzi eh, without a new constitution. Yaani hiyo kitu hatuwezi tukafanya upumbavu. Without a new constitution no election. Na kuna 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 huyu sijui ndo nani. Mimi siwajui hao wa vijana wa, wa ST. Siwajui kwa majina. Anakuja hapa anazungumza anasema kwamba katibu mkuu amesema kwamba sijui kwamba uchaguzi. Sisi hatuendi kwenye uchaguzi. Na 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 na, 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 na niwaambie kamati kuu iliyoka na baraza kuu walisema kwamba hatushiriki uchaguzi na ndio maana una, unasikia ucha, hata uchaguzi mdogo hatushiriki hata mmoja kwa hiyo kama kutakuwa na neno lingine nafikiri uh, kama tiku kwa utaratibu wa kisheria na, kat, na nani yetu watakuja watakaa watatoa tamko kwa hiyo ka, ka, huyo katibu mkuu hajazungumza hajazungumza ambao aliongea huyu nani uh, aliyozungumza huyo huyo kijana wa ST ila yeye alitweet akasema tarehe 31 Oktoba anaitaka serikali isa nani anaitaka serikali ipeleke mswada bungeni eh, kwa ajili ya, ya, ya kukuamua nani mchakato wa wakati mpya na kuonyesha ratiba na vitu kama hivyo ila kwenye masuala ya engo ya uchaguzi hakuna mtu ambaye paka sasa hivi amesema watashiriki au hawatashiriki kwa hiyo hilo libaki hivyo lakini mimi msimamo wangu huu ni msimamo wangu kama soka kwenda kwenye uchaguzi bila bila katiba mpya ni kuendelea uh, kuwaumiza watanzania ni kuendelea kuipa CCM uh, legitimate ya kuendelea kubaki madarakani na kuendelea kuuza rasilimali zetu. Hilo hatuwezi kukubali hata sekunde moja. Hatuwezi kukubali. Tuangalie uchaguzi wa Pemba elfu mbili watu waliuliwa wengi kwa sababu ya kwenda kwenye uchaguzi bila katiba mpya. Tuangalie elfu mbili na nane Kenya, tuchukue mfano wa Kenya. Watu waliuliwa wengi kwa sababu ya kutokuwa na nini? Ya kutokuwa na ya kutokuwa na na nani na, na, na na, 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 na katiba ambayo ni na, na tumeuru watu wanafikiri kuwa na tumeuru ni kuibadilisha tu ile tume kubadilisha sheria kubadilisha nini mimi nimekuwa ni mtu ambaye nilisimamia uchaguzi F2 na saba au uchaguzi wa marudio ambao ni uchaguzi ambao ni mgumu sana ndani ya chama changu kwenye ule uchaguzi nilitekwa na jeshi la polisi na nilikaa ndani karibu siku saba. sijulikani nipo wapi paka baadaye ndo chama wakaja kuniwekea mawakili nimepelekwa nimepelekwa nime, nime stakishari baadaye wakanitoa pale stakishari wakanipeleka central siku saba mtu sijulikani nilipo na nilikuwa ni, ni mratibu wa uchaguzi gongo la mboto ulikuwa uli uchaguzi mdogo kwa hiyo tunaposema hivyo tunasema hivyo kwa sababu gani tunasema hivyo kwa sababu uh, sio wale wa wakurugenzi peke yake ndio wanashiriki kuiba kura kuna hizi taasisi nyingine kama polisi kama majeshi yetu eh, uko hiyo kuna hiyo mifumo mingi ambayo sasa kwenye katiba ndiyo itabadilishwa ikibadilishwa yote ndipo pale ambapo tunaweza tukapata hiyo hiyo tumeuru lakini ukisema tu ni baadhi ya wakurugenzi sijui na vitu gani hiyo bado haiwezi kawa ni tumeuru kwa sababu uchaguzi ni mchakato 
kama uchaguzi ni mchakato ina maana kwamba tunahitaji katiba mpya ili taasisi zote za kiserikali ziwe ni taasisi ambazo zipo kwenye sheria ina maana mtu akiingilia uchaguzi kabisa sheria inatamka hivi na inatamka hivi na nachukuliwa adhabu hatuwezi tukaenda kwenye uchaguzi unasema kwamba uh, sheria ya 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 ya, ya, ya kupinga m, nani uh, kupi, kupinga uchaguzi wa, wa rais iwepo mahakamani okay fine wataweka hicho kipengele wakiweka hicho kipengele unaenda kwenye mahakama ipi unaenda kwenye mahakama ambayo chief judge anachaguliwa na rais Unaenda kwenye kwenye makama ambayo chief judge anachaguliwa na rais. Wewe unafikiria hapo kutakuwa na haki? Kwa hiyo tuache kuada wananchi. Teknolojia imekua. Watu wanasoma hata bila kufundishwa watu wa kegugu tu wanasoma, wanajua vitu, wanaona vitu, tunajifunza kupitia nchi mbalimbali kwa watu wanafahamu. Kwa hiyo tuache mambo mepesi mepesi, tuache kutengeneza hoja ambazo ni hoja ambazo ni hoja ambazo ni mfu. Kwa hiyo chaguzi zote za kweli duniani lazima zifanyike chini ya usimamizi wa tume uru ya uchaguzi na ili sharti ni, ni, ni muhimu kabisa yani ili sharti ni muhimu ili kuepuka upendeleo wa dhahiri au uliojificha na ili na, na uki, uki, ukienda kwenye kanuni ya, 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 ya haki za binadamu ambayo ni kanuni maarufu duniani inasema kabisa uh, ni, ni, ni cho, chombo chochote ambacho kinachotoa maamuzi akitakiwi kiwe na maslahi kwenye uh, kwenye 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 hayo maamuzi. Hayo ni hiyo hiyo hilo ni ni, ni nani ya, ya kimataifa. Na ni principle you can't divide for n number. Yaani ndivyo hivyo. Sasa unaenda kwenye uchaguzi rais anateua wakurugenzi wote. Unaenda kwenye 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 uchaguzi ambao uh, rais anam, anam, anamchagua anamchagua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Anamchagua mkurugenzi wa uchaguzi. Alafu mtu unakuja hapa tunasema sisi tutashiriki uchaguzi. Utashiriki uchaguzi na nani? Utashiriki uchaguzi na nani? Sisi tarehe 19 kwanza tunataka tuwaonyeshe kwamba atushiriki. Yaani atuende kwenye uchaguzi. Yaani hiyo tarehe 19, tarehe 19. Tunataka tarehe 9 tunataka tuonyeshe a, kwamba atuende kwenye uchaguzi. Na, na tuanze kupigania maslahi ya nchi. Tuache kukariri kwamba masuala ya uchaguzi lakini watu wamekuja na hoja mfu eti kwamba muda wa uchaguzi muda wa uchaguzi umeshafika kwa hiyo hatuwezi tukawa na katiba mpya wanajua hii katiba ya hii katiba ya mwaka 1977 wanajua ili nani ilitungwa kwa muda gani wanajua bunge lilipitisha kwa muda gani kwa sababu hii katiba ambayo tulioko baada ya ASP na tano kuungana kwa pamoja Waka, waka, nani a ah, mwalimu Julius Kambarage Nyerere akamteua akam, akamteua She Thabit Kombo ambaye alikuwa katibu wa SP ndiye akawa ndiye akawa akawa nani akawa 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 aka, aka, aka katibu wa bunge wakapitisha hii wakapitisha hii katiba na wakaligeuza bunge likawa likawa bunge la katiba ndani ya masaa masaa manne wakajadili katiba na wakapitisha hii katiba ambayo ilioko sasa hivi sasa mnapokuja kutuambia kwamba ah uh, sisi tuna material yote tuna tuna material ya rasimu ya Rioba tuma, tuna material sio ya 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 ya, ya, ya ile katiba ambayo ni pendekezwa kwao tukikaa kwa pamoja tunaweza tukaamua kama ukiwa na nia njema kama ukiwa na nia njema mwaka mmoja tunatengeneza katiba nzuri kama ukiwa na nia njema mwaka mmoja tu tukitumia tunatengeneza katiba nzuri na tunaenda kwenye uchaguzi tukiwa na katiba mpya lakini hiyo katiba hatutapata bila kuisukuma CCM bila kuisukuma CCM na sio kukaa kwenye meza na kusema kwamba we waiting CCM kufanya hichi CCM ni majambazi CCM ni watu ambao wanajua kabisa kwa kutumia ujambazi wao ndio wanaweza kula vizuri ndio wanaweza kuishi vizuri kwa hiyo watu kama hao huwezi kuwabadilisha watu kama hao tunawastopisha na njia kuwastopisha ni kufanya maandamano ni kutumia nguvu ya wananchi hicho ndio kitu ambacho uh, kinatakiwa kifanywe na kila mtanzania na kila mtanzania awe na hiyo mentality awe na hiyo mentality uh, shangazi baada ya kusema hayo nashukuru sana asante sana kwa muda wako Shukran sana na kuona ananilea shangazi. Ni sana yeah. na akanta na shangazi. Nitaka wewe kijana soka tu na nadhani labda kunisikia vizuri au niliongea sivyo. Sijui alivyoelewa lakini mimi nimesema hivi. 
kwa mwaka kwa chaguzi zinazokuja sasa chama chochote cha siasa ambacho kitaona kiende kwenye uchaguzi bila katiba mpya hicho kitakuwa ni adui namba moja na nimesema vyama vya upinzani kwa sababu hoja kwenda kwenye uchaguzi bila katiba ni ya CCM kwa hiyo chama chochote cha upinzani bila kujali ukubwa wake wala udogo hicho lazima kuwa nem na kushem kwa sababu hao ndio watakuwa ni adui namba moja wa Tanzania na nafikiri yeye mwenyewe alivyoeleza hapa ameeleza hivyo hivyo isipokuwa ameeleza kwa namna nyingine na sio kwangu kufanya hivyo sio kama na, na assassinate mtu wala chama nimesema hivyo kwamba kama vyama havikusimama na wananchi maana yake vyama vya upinzani havikusimama na wananchi basi vinakuwa ndio adui tena yani vinaungana na kama CCM ni adui basi vinaungana na huyo adui ndio maana yangu nitaka kusema hivi sio kama ameelewa au vipi lakini mm. sio kama mi na, nasema vyama vya siasa vya upinzani ni vibaya ah nimesema katika sasa kwa hii kwamba uchaguzi unakuja kwama vitaenda kwenye uchaguzi bila katiba mpya vimedanganywa kwamba kuna kufanya marekebisho hapo vitakuwa vimesaliti wananchi kwa sababu hatutapata viongozi bora ndio pointi yangu tu sawa so, sawa so. nadhani soka umemshia shangazi mimi nimemuelewa sana shangazi na nafikiri hata mimi na yeye mchango wetu haupo 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 mbali sana haupo tofauti sana ila kitu ambacho nina ambacho mimi ninacho ninachokiona mimi kwangu mimi hakuna chama cha upinzani tofauti na chadema hivi vyama vingine vyote ni pillars za CCM sio vyama vya upinzani angalia necha yake angalia the way wanavobehave angalia jinsi ambavyo kwenye mikataba unakuta kiongozi anasema ni kiongozi wa upinzani alisema ile mika, ule mkataba wa Iga alisema ni sawa na karatasi ya kufungia maandazi ya kufungia vitumbu, vitumbua amin kwa tunapokuwa tunazungumza upinzani ni lazima tuupo upinzani kwa sababu upinzani unaposema chama cha upinzani pia chama cha upinzani kina kazi yake kazi ya, 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 ya chama cha upinzani inajulikana sasa kama chama akifanyi zile kazi za, za, za upinzani hicho sio chama cha upinzani hizo ni pila za CCM sasa kuna vyama vingi ambavyo vinabatizwa majina ya upinzani vinakuja kuchanganyikana inaonekana pia na chadema ni kama hivyo vyama lakini obviously the way we behave ni tofauti sisi kuna kiongozi mmoja mmoja anaweza akakosea akafanya madudu yake lakini kama taasisi kila siku tume sacrifice na tume tume tume, 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 tume na wananchi na hata leo tutasimama na wananchi na mimi chama changu kisiposimama na wananchi nitaondoka kwa sababu mimi sijazaliwa nikiwa na chama kama kishindo kusimama na wananchi hilo 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 ndo naweza nikasema kama kisiposimama na wananchi hata mimi mwenyewe ninaondoka kwa sababu nimezaliwa bila chama safi kabisa tuko pamoja asante sana shukran sana na shukuru pia shangazi umeeleza vizuri ili watu wasi, wasielewe tofauti Shukran sana mjahidi naomba uchangie na jua ulikuwa na shida mpaka ya bando na shukuru umeweza kukaa mpaka muda huu. Karibu uchangie mjahidi. Asante na Maria nasikika. Eh unasikika naona inakaa vizuri. Asante. Changamoto ni nyingi sana. Sasa si ambapo tuko kwenye taifa letu. Nadhani sasa hivi wameongeza kasi zaidi ya mabando kuyamaliza kwa muda mfupi hata ujiunge vipi na pia okay. changamoto za, za umeme muda mwingine simu zetu zinaisha chaji tunakimbilia maeneo ya umeme tuchaje simu zetu Mo, yote ni moja ya changamoto ya taifa letu na Maria na na Maria kwa kweli kwa muda huu ni saa saba karibu nienda na nusu umeninyima uhuru kweli wa kutoa mchango wangu he ndani mimi na hapa pole umeanguka mjaidi sasa mimi mpaka nimekutafuta hapa katikati nakuta umeshashushwa ah. hey. nashukuru semu nilio ni ya mabano zaidi lakini sitaacha kutoa mchango wangu hata kama ni mdogo na Hare. kabla la damani kutoa mchango wangu kwanza nakupa hongera pia sikupi pole na kupa hongera na nitaendelea kukuombea dua ala kujalia afya njema ala kulinde na shari na fitna za wanadamu ala kuweke ukiwa mwenye tabasamu na furaha tele ala kujalia umri mrefu wenye heri na wewe 
Allah akupeta basamu muda wote asiwe kufanya mwenye hasira wala mwenye kukasirika. Dada Maria hongera sana. Dada Ana tunakupenda na tutakuombea dua. Nadhani wa Tanzania wengi wamekutambua wewe ni nani na nadhani wameonesha mapenzi yao makubwa hata kwa wale machokoraa wanojaribu kutukana labda kupitia kwa mchango wa mjahidi au mtu mwingine kama ni mjahidi kakugera mfate mjahidi tu hauna wanakimbiliaje kwako shukran sana dada yangu asante na Mungu akulinde mjahidi pole kwa uchovu karibu asante dada maria mi nilikuwa na mengi sana na magumu lakini mi nawapa pole tu ya wale wote pia dada maria leo na, naona umekimbilia kimbilia sana kina hao ndolezi na abdinondo kuja hapa ha ni watu wamekuja ki pressure pressure tu najua umewapa nafasi sana ya kimbele mbele lakini wajitete. hakuna uba hey, sana Mm-hmm. Na shukuru kwa hilo lakini mmejaribu kuuliza maswali magumu hakustahili kuuliza wao mfano mimi Abdunondo nimemuuliza swali dogo tu mlishiriki uchaguzi wa mbarari na mkapigwa na matokeo akaja tofauti mkasema umeenda mahakamani haya mpaka sasa mmefikia wapi anasema wao umesomsemaje ah. eti katibu mkuu kumuuliza maswali magumu ambayo hakustahili kumuuliza mengine zidi ya siasa zetu halafu akaelekeza Zanzibar na alipoulizwa swali gumu sana swala la watu hata wale watu walioathirika dhidi ya uchaguzi 2020 20, swala la kuafidia pamoja kaka yangu mshaba akaona viroba vya unga lakini sio moja makubaliano hayo ni moja tu kuendelea kuona wa Tanzania ni wajinga na raba wanadhani na wazanzibari tuko hivyo na akajaribu kugusia hapa kitu nyamu jakisikia tu akasema hata wale mapolisi waliotekwa raba ameachiwa huyu ni mwenda wazimu na ni mpumbavu polisi wote tuliwateka ni wale wa polisi wa Zanzibari walioshirikiana na wageni walioletwa na hakuna polisi tulimwachia tulimteka kama hajui hicho na akome kuja kuzungumzia mambo ya siasa za Zanzibar hazijui watuache wenyewe tupambane na nchi yetu kuitaka Zanzibar yenye mamlaka kamili hata uzitokabwe anazungumza upumbavu wake lakini hasubutu kuizungumzia siasa ya Zanzibar anatambua siasa zetu sisi ni tofauti na watanganyika hatuna unafiki isipokuwa tu tunayale mashindikizo ya vyama na baadhi ya viongozi mnaowaona lakini mara nyingi mimi nasema hapa Zanzibari hatuwazi tena uchaguzi hasa vijana Tunawaza kile kile walichotuambia Zanzibar hatuiachi mpaka na nyinyi mpindue. Tunajiandaa magumu haya na mtayashangaa haya lakini wameasema wenyewe Zanzibar hataiachia mpaka tupindue. Na insha Allah tutampa Mungu ahadi na sisi tutakuwa wa Palestina baadaye. Hilo moja la pili. Shukran sana. Dada Maria niseme chingine tu kwa Siasa zetu ni nyepesi, wana siasa wetu ni wepesi na kututoa hapa. Pamoja walituaminisha wali kuwa hatutakwenda kwenye uchaguzi bila katiba mpya. Lakini kumbe wanayafanya haya wana bado wanatuona ni watanzania wale wale wajinga kama wanavyotudharau ambao wako madarakani, kumbe na wao wanapitia nyendo hizo hizo. Na kwenye maswali yetu yale yale ambao wamenizungumza wenyewe tunapouliza au tunaposema wameibuka leo chawa wanasema tunatetea chama hatujui kama mtu huyo ni mwanachama wa chama, wa chama hicho cha upinzani au ni kiongozi wa chama kwa sababu mwanzo hao wengine wanajitawana harakati mwaka kabla ya haya leo tokea hatukujua siye kwa ni wapiganaji mimi ni mmoja ni msifu mfano huyu ndugu yangu Martin mimi kuna kipindi ni msifu hapa hapa kipindi kile ya ya ya, ya kesi ya mboe jinsi gani anatupa update na mazingira yale lakini ni mmoja alikula pesa za za, za haki za tumia haki ya binadamu akajaribu kuomba pesa kukula pesa karibu milioni saba, milioni nane alisema nataka kukimbia nchi nataka kumkamata lakini ona kimya leo mtu huyu huyu kama mwenye kutumiwa sasa 
na wanasiasa wa CCM na ikiwemo viongozi wa kuba mfano wa waziri mkuu Kasima Jaliwa anatumia vibaka kama hawa sasa hawa hawa mimi namfananisha hawa lakini Halima Mde tuliwapigania hawa tukoona ni wapiganaji wa taifa hili kuleta mabadiliko kumi ni maslahi binafsi hapa ndo ninaposema watanganyika nyinyi mna mambo ya ajabu watanganyika nyinyi wanafiki sana watanganyika sio wa kweli cha kushangaza hawa mlo hapa nafasi leo hapa kuongea ongea sana pamoja mlimsikia sitokabwe na upumbavu wake akajaribu kuigusa kuigusa kafu nganga ile kipindi kile eti walisema kafu kipindi kile pia walisema eti cha dema ni CCM B huyu ni kipindi cha Zanzibar kafu ngangare ni wa Zanzibar tulipigania sisi nchi yetu na mwisho wa siku nipumba kakiuza chama wakamdhalilisha mwalimu msefu pamoja malipumba ali, alishiriki kutuulisha 2021 lakini hakuyajua hayo. Angalia wa Tanganyika mlivyokuwa nyie mna roho ngumu, mlivyokuwa wasaliti, lipumba hamasa za maandamano moja ya nchi nzima tukaitika wa Zanzibar tukabakiwa mama zetu, tukauawa, mkapa akaua kakiri. Mahamasishaji ya maandamano wale kipindi kile ilikuwa ni mwenyekiti lipumba mtanganyika. Baadaye akaja akatumiwa na sisi ndio nyie mtanganyika udhaifu wenu kwa hapo. Kumbe Mwajifanya mapigani ya nchi kumbe mna maslahi yenu binafsi walafi njaa unafiki unawatesa watanganyika ndio leo umemwacha Samia nchi na yuza leo wamasai wanauawa wananyang'anya mali zao sijamwona zitoka baba akizungumzia hili pamoja alijinasibu kwenye hoja yake ile eti wao ni wenye kupigania nchi na ajenda maalumu kuyasemea matatizo yote ya watanzania bora la mawasai ya kuligusa anajaribu kugusa matatizo ya nchi nyingine huko Tigray Ethiopia na juu zikagusia nchi nyingine huku hawa masai hawaona na vuwawa na kunyang'anywa ngombe zao hata kama mahakama imewapa wamewapa haki hayaoni kina abnunondo hao hayaoni haya wanaposema sera zao sijui watakaza sera haya maumivu wanakuna ndugu zetu wa masai hawayaoni au wa Tanzania hawa au so matatizo haya hawayaoni wao hapa ndo napoona nyewe watanganyika mna mambo ya ajabu sana mkipiwa lukman kidogo tu hii chapa inawadanganya dada maria ongera kujadalika na hicho wewe wewe ndio mwanamke wa kwanza kwenye taifa letu baada ya kuona figisu figisu za Samia na makufuli wakasababishia television yako ya mtandao kuifungia Mwanzo TV ukahakikisha unatafutwa jikwaa jingine na watanzania kuzungumzia ndo ukaja na hii Maria Space hii space ya watanganyika wote ya watanzania wote hujamzuia yote kuja hapa hao walijitenga wenyewe kuja hapa ni unafiki wao ulafi janja janja zao tumezishukizia watanganyika mkeni ndugu zangu mimi huongea mpaka saa mtema acheza ananitoka mfano tukio la leo au ndo jana tena kwa sababu ndo ushageuka mbarali huko dada maria watu wengi wanakutumia sasa hivi baadhi ya ya, ya ujumbe unachofanywa mbarali umeambiwa huko tana hapa ameenda sehemu na helicopter kuwavamia wana kijiji kuwakamata wengine wakawaua na kuachukua ngombe zao kuingiza sehemu ya hifadhi ili kwa zulumu na maiti hiyo wakaibeba wakapeleka kwenye wahusika kwenye vijiji kutambua maiti yao maiti imesuswa huko mabaya yote haya hajayaona zito kina hablo ni hablo ndo hawajaona kina haandolezi hawayaoni haya wanakuja kwenye siasa tu uchaguzi hatususi mbona makimbilia kususa nye hamkimbilii hata msisuse ingieni kwenye uchaguzi mbona 2015 kwenye shirishirini mlikuemo wapinzani zaidi ya mia moja bungeni na penawia sasa alifungia bunge live makufuli samwambia dugai washughulikie ndani wakitoka nje huku menta waua masahau hilo eh ndio hata kesho mkichaguliwa muki wachache mkipewa na Samia mkiingia mbele mtafanya nini hamna chochote 
alikuwemo tundulisu mule aliyazungumza mazito kina hechi kipindi hicho golden slap aliyazungumza mazito mule lakini utendaji hakuna kwa sababu mwenye mamlaka nchi hii ni raisi ndo mtendaji wa kila kitu ndo ubofu wa hii katiba hata mkiingia mule ndani mwingie wangapi wao ndo wenye wenye bunge na wao ndo wenye maamuzi sheria kandamizi zilizopitishwa za, za vyama vya siasa kupewa nguvu kubwa msajili sheria za ukandamizi zidi vyombo vya siasa vyombo vya habari vilipitishwa sheria hizi na wapinzani wakiwemo ndani mnasahau kweli waliweza kuzuia hizi waliogea tu lakini kuna mengine walifumba midomo wakapitisha kuna mengine walisusia lakini yakapitishwa tutambua ubovu wa hii katiba mtendaji mkuu ni rais tunapozungumzia katiba mpya ni lazima tushirikiane wa Tanzania tuwe tayari kujitoa mwanga si ya taifa letu tunazungumzia uchaguzi eti leo huyu uzito kabla anasema huwezi kumwachia nguruwe shamba la mihogo kala mihogo hata ukiingia ulikuwemo mule ulifanya ukisaidia nini uliebua ya kuebua ofisadi je imetutoa hapa kwenye ukandamizaji huu na uonevu huu sheria kandamizi ilipitishwa na nyinyi mkuemo ndani mule na penawie peke yake aliyowazuia Mungu lesiwe live mlishindwa kumpiga roba mlishindwa kumtilia sumu unakuja kuongea nini hapa hata kesho mtaingia mule mtafanya nini amwezi chochote ni kudanganyana mko adanganya wa Tanzania hii nchi inahitaji mabadiliko ya mfumo Tusidanganyane kuingia bungeni wapinzani 50 mia 100 300 ni CCM mtafanya nini bunge la katiba mlikumbuka maoni ya watanzania katiba mpya maoni ya watanzania serikali tatu waliziangusha bungeni wakapigia kura katiba pendekezwa na nyinyi mlikuemo bungeni hapana mlisaidia nini nini acha ni munafiki ulafi njaa tumekuwa nao na wengine wapiganaji leo wamegeuka wamekuwa machawa na wababaishaji hawana lolote na kama anaongea magumu mjahidi kakukera mjahidi njoo kwa mjahidi moja kwa moja usiende kwa dada Maria hii platform dada Maria alihangaika nayo kwa sababu wa Tanzania tumekosa jukwaa na kuzungumzia yale madhila ya watanzania Hongera dada Maria. Nyinyi mlikuwa wapi? Hamkutafuta platform hizi ya kuzungumzia haya. Mpumbavu tu. Chizi. Mwenda wazimu usijielewa. Unamwata kidada Maria. Mpigania haki za kibinadamu, anazungumzia madhila yote ya nchi hii mateso ya kila aina na hajamzuia mtu kuja hapa njoni mjibu hoja hapa msikae huko kwenye magroupu yenu akijinga jinga na kipumbavu kisa tu tumesema mboe alituambia twende kwenye uchaguzi bila katiba mpya kwa maana la mwanzo imefanyika barakuda tabata leo kabadilika hajafuta kauli yake tukiuliza hii kina mjahidi aonekana na maria na makosa ni mie nimeuliza si njoji nijibu hapa kuna mtu kakuzuia kuja hapa njoo mbona kwa club house wanakuja kina waheshimiwa tunulisi tunawauliza maswali haya wanatujibu wanapotaka wao tukiulizia machopa leo huyu kapoa chopa huyu mwingine afanya kampeni kwa kuelimisha jamii kwa magari mabovu nani kamzamini chopa huyu tukisema nsamia kuna makosa kama sio samia njoo nijibu sio samia ndo mzamini mboe chopa haya ni ujinga wenu nyie watanganyika mmeshindwa kutambua umuhimu wa kulipigana na taifa lenu leo wametokea ndugu zetu hapa watanganyika wenzenu mambo kuzi mdule nyangane kila dr slawa miandama maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 11 kutetea rasilimali za Tanganyika mbona wengine hatuwaone kuunga mkono hawa
wamesema rasilimali za Tanganyika unajifahamu na chonga chonga hapa ongeni mkono hawa kama unajiamini rasilimali zenu wa Tanganyika mshazungumza mengi Samia ni mzanzibari waziri ni mzanzibari wameiuza Tanganyika ni kweli si kwa sababu ya ujinga wenu hamtaki simamieni wamasai na watanganyika leo wanadhulumiwa barali wanauawa watu kunyang'anywa atili zao na mifugo yao na filisiwa samia kazimamia wauaji na wasimamia samia anawarudisha tena leo watanganyika nyia hamuyaoni haya mnakuja mnapiga bla bla hapa muda damaria hajakaa fanya nini damaria anasimamia haki kuipigania taifa si tumekuja hapa wenyewe sijaitwa na damaria mimi mimi mwenyewe nakuja hapa na tulitafuta platform kama hizi kuyazungumzia matatizo ya taifa letu kwa sababu media zote za nchi hii zimemilikiwa na CCM na serikali yao wamejaribu kuwaua waandishi wa habari wa Zirigwanda leo wa Zirigwanda yuko wapi na waandishi wengine wengi wamewaua wamewateza tesa wamejaribu kulipa kila aina ya fedha kauli zetu zisitoke vyombo vya habari vya nchi hii kwa nini wameshindwa kuzungumzia masai mpaka leo wanavodhulumiwa hawa yaoni bado tunaona waandishi wa habari wenye kupewa mabilioni ya pesa na wao wanaenda kupromote kuzungumza uongo kuhalalisha mauaji wa masai wa Tanzania hao pamoja na mahakama zimetoa hukumu ya hawa na uhalali wa, wa kulisha mifugo yao tumeshindwa kusimamia haya mnaojifanya eti nyinyi mnatetea eti chama kuna covid 19 bungeni hamuwaoni mbona msemi hawa wanapila wanalipa kwa kodi za kodi za watanzania kwa njia za haramu simameni atiteni haya hamuyaoni ina hali mamde hamuyaoni haya unakuja kumangalia damaria eti yo kafungwa platform hivi ana sisi mimi kama mjahidi eti mi mfundishwe maneno na mtu mie siasa ya nchi hii utanambia nini mimi tumepambana wa Zanzibar siasa nyi wa Tanganyika mmelala mmetuambia Zanzibar mmezidi tunaumizwa tunauawa tunabakiwa mama zetu leo miaka mitano hii sasa imehamia kwenu mmeshindwa kuwa kitu kimoja kupigania nchi mmekuwa wachawa wanafiki wengine mnapewa posho dogo tu na kina kasi majaliwa wengine mkaidiwa ubunge mkahama vyama vyenu na hama hama wapemba tuko hivyo sisi ushakumsika mpemba gani kahama chama kaidiwa ubunge kwa CCM nyinyi mmeona wapi haya hakuna haya ni kweli unafiki wenu njaa zenu ulafi hamkote yale kulitetea taifa njai da kisema ukweli hapa aje semeti kali tumana da katumana da mari baada manye kwa sisi da mari kwa sisi kujue usha kuniona miewe apa na siyai mimi ni sijebu kuona rapa kwenye bunge la katiba kipindi kile tunangalia angalia sijebu kuona live miewe da siku juu nishaba miya da sim juu lakini kuna viongozi wa chadema mina wajua hapa tunatusha una tusha una na live wapa tunajua na nao sasa hapa wapa wala njua mjahidi ni huyu anajua na nao sasa hapa lakini dada marema si kujui we si njui mshaba hami hapa kuna diaspora hapa ni watanganyika wenye uchungu na najua na nao tumetafutana hapa wamempenda mjahidi wamekuja nchi hii wamemona mjahidi na mimi nimeona na nao tukapiana moyo kupigania nchi ndo hoja zangu kwenye mitandao mingine mimi naomba tu tusaidiane kwenye kumiliki silaha kwa shulikia hawa watu pamoja haya ni magumu hamu yataki lakini bila CCM kuadhibiti mazingira haya hatutatoka hapa wanatumia fedha nyingi walahai kina hawa vijana wa, wa, wa machawa hawa wa chadema hatuwajui kama viongozi wa chadema au nani tunawaonaona watu wamejipendekeza leo wako wanapiga pija vicha na, na, na wenye viti wanajaribu ku, ku, kuungilia watu kipumbavu na wazimu wao mi kwanza na kwambieni ukweli kiongozi wote hapa wa chadema au chawa wa chadema kama limekuuma la kwangu mtafute mjahidi ukiwezekana tuweke paring mimi na wewe tupigane ngumi 
usono ongea ongea tu kwa sababu unalipapa vie viposho bali likeni pendeni nchi yenu samia nje na yaribu na genge lake kwa sababu maslahi yao leo mnamuona miguu mchemba anazungumza ujinga upumbavu wamekuwa matajiri hawa kwa kuiba hela za wanatanzania serikali ni hakuna wizi ile ripoti ya CAG iko wapi wizi wa na ripoti ya CAG ya 2020-2021 makamu wa rais wa sasa njambazi wizara ya fedha samia suluhu njambazi na ile ripoti walishindwa kuijadili bungeni mpaka leo lakini kwa sababu Samia kawaruhusu endelee kuiba wale kwa urefu wa kamba yao kamba zao ndio ukaona na mpongeza sifa ambazo hata hana Samia Slu Hassan sio mwanasiasa na hana ushawishi wowote ni ujambazi na ujinga wenu wa Tanganyika kumpa umaarufu huyu shangingi Samia na uwezo wa kusema kwa sababu namjua vizuri mimi sifundishi siasa nchi hii tumelipigania taifa letu wa Zanzibar kwa muda mrefu na hatujakata tamaa na hatujanunuliwa sisi na hatujadanganywa kwa vipepe, vipande vya vifurushi vipande vya pipi tumesimama hivyo hivyo mmetuletea jeshi mmetuua mmetuumiza kila siku ndio uko na zitokabwe leo kimuuliza siasa leo ambao mwani msefu kajiunga na chama hichi sasa tunalani kwa nini alijiunga hawezi kuwazungumzia wa Zanzibar hawezi kuzungumzia siasa zetu siasa zetu za kutaka nchi yetu sisi nataka katiba ya serikali tatu serikali ya Zanzibar na ya Tanganyika tujadili ya muungano ni ipi si hatuchezewi hatuna upumbavu wa kununuliwa nunuliwa wa kubabaika babaika maslahi binafsi acheni ubinafsi wa Tanganyika acheni njaa acheni unafiki piganie nchi lazima katiba mpya tusidanganyane kwenye uchaguzi mtaku mkawaulishie wa Tanzania au wa Tanganyika kwa mambo kudanganyana ukisusa usisuse lazima tupate siasa uimara wa kuipigania nchi kuwaelewesha wa Tanganyika jinsi gani kujikomboa kuondoka na mkoloni huyu mweusi CCM mwenye kuhozi nchi hii tumekataa DP World mmeunga mkono wengine kwa sababu ya maslahi mnapewa mabilioni ya pesa unafiki huu na ulafi huu wapi utawapeleka na kwambieni na kwa hadie njahidi njahidi atakuja hapa kutoa mchango wake na maamuzi yangu ni magumu itafika muda nitawashughulikia nyote na mateso maumivu makubwa nchi hii nitayaleta mtakuja kujuta si hamtaki shukran sana na maria unisamehe sana najua ni mtanganyika lakini nimewagusa wa Tanganyika video unafiki wenu na uongo wenu na ujanja ujanja wenu acheni njaa asante sana Asante sana mjahidi wacha utupige tu spana ili akili itukae sawa. Ila mjahidi naomba tu kidogo e, kabla sijatujendelea mtu mwingine. Mimi unajua nondo nilimsikia pale lakini nilikuwa nimedhani kama ameongea hisivyo. Sasa nao umesisitiza kwamba wananchi mliteka polisi Zanzibar. Asa blu ni nondo ni ndolezi ndajaribu kulibusia ile ndolezi. Ah ndolezi. Ya dada Maria. Ya dada Maria mimi nseme tu kweli na sijaanza leo kusema hapa. Nadhani wale wa, wa, mapolisi wengi ambao ni wa Zanzibar walijaribu kuwapokea wageni na kuendelea kutu, kutuumiza. Tuliwateka dada Maria na tuliwateka tukuarudisha. Tumewaua. Nasema live hilo. Asaongee uongo hapa tipu na polisi walitekwa eti wamerudishwa hakuna tulo wateka tuliwamaliza tumebakia hivyo hivyo kwa sababu ni wao wenyewe ndio wamesema Zanzibar tutaiachia kwa kura na Maria hayo ni maamuzi ya Zanzibar vijana zidi ya mateso makubwa tunapitia wenye mmeona juzi 20 20 tumeuao kwa hiyo hawa wanaojaribu waliteka ni kweli lakini hawajarudishwa wao sio wametuua na wamesema ataendelea Tungaambia huse ni mwenye rais wa damu huyu muaji huyu tutafundisha siasa tutafundisha tuta wa Zanzibar ukombozi wa nchi nyisi hamtaki kwa hiyo ndolezi asisubutu kuja hawa kwanza msuulize maswali magumu acha nini nao hakina ndolezi abli nondo hata uzitokagwe siasa Zanzibar acha nini naye tu huyu
Na mnajua wenye mlipo kutoka na ayo yu. Nanda maria sengine tusha kufa akili. Tume thadilishwa, tume umizwa. Kifu vipolisa tebu vitajia huyu mpumbavu ni vichache. Ni wale ambao wanajua wana, wana, wana njia za zanziba. Waka karibisha wageni kundelea kutuwa. Tulazibiti kweli. Kuo ndo kweli. Na kuna lerudi. Shukran sana. Asante sana, asante poleni sana na pole kwa kumjahidi na jua bado na maumivu mengi sana. Asante sana, e, sasa nataka tuendele na wachangiju wengine. Meriko naomba uchangie, alafu tutaendelea na Adam, badai tutakuja na wengine hapo chini, kina child of God. Karibu sana, e, naomba tuzingatie mda, saibu tunaingia sanani kwa hiyo naomba tuende chap chap. Meriko karibu. Okay Adam uh, Asante sana Damari wananisikia Eh yeah, nakusikia karibu Asa, Asante sana mimi nami pia naungana na watu wote kwamba tusiende kwenye uchaguzi bila katiba mpya huo utakuwa ni utoto na tutakuwa tunafanya utoto kwa maana ya kwamba tunafanya the same thing I love to expect a different result na Awa na siyasa kusama kweli uh, Mimi ni nasikiliza vizuri sana mtu wanapokuwa na zungumza da maria Na heche lewa mezungumza miyo kauli ndo ntatembea na ayo Alipo sema kwamba Kama chadema walisha toa msimamo kwamba Hawaendi kwenye uchaguzi They are not going to the, to the next election Bila katiba mpya Na amelisistiza hapa kwako mbele, mbele ya uma Na sote tumisikia kwamba Haku, hatuto enda kwenye uchaguzi na chama kitakaa kutoa tena kauli. Kwa hiyo hilo tunaenda nalo. Lakini tulizungumzia la pili la la, la ACT wazalendo. Wasi tuzalendo wanatuchezea akili. Na nyote mtakumbuka Damaria kwamba uh, Zito alisema anagombea urais. Na mwa, miaka karibia mitano sasa amekuwa akilisistiza. Lakini juzi kama mtakuwa mlisikiliza vizuri ile ile interview yake alisema amebadilisha mawazo sasa anaenda kugombea ubunge. Kwa hiyo wao na siasa wanacho kama aliposema mama ananilea nkia. Ni kwa ajili ya wao kujitengenezea Dada Maria. Ndio. Dada Maria. Ndio, ndio, ndio. Samani kidogo Adamu. Nadhani uliuliza swali gumu nikajibu lakini tu nataka nieleke sawa kwa maamuzi magumu yote wanawafanya wa Zanzibar ni vijana wenyewe wa Zanzibar mlisuhusishi na viongozi wa siasa ni si wenyewe usiwahusishe ni sisi wenyewe vijana tunaona mateso yale kuumiziwa wazazi wetu kubakiwa mama zetu tunatoa maamuzi wagumu kama sisi wenyewe vijana usije mkaongeza mkongo mkawaingiza muka viongozi tushatoa maamuzi vijana kama vijana na tutaendelea kukomboa Zanzibar yetu sawa so, sawa so. ada maendeleo Nadhani hapo mpata mwongozo vizuri. Ya, yeah, kwa hiyo mimi asante sana kaka mjani. Mimi ndo nilichokuwa nataka niseme kwamba hawa watu wanabadilika kama yani kwa hiyo watu ambao hatuwezi yani wanadhani kwamba kama hatufikirii kwamba wewe zito ulikuwa unatuambia kwamba you are running for president. Just no, just last year leo unakuja kutuambia umebadilisha mawazo you are not running for president unaenda kugombea ubunge. Nini kinaendelea? kwamba kuna kitu nyinyi mnapanga kukifanya alafu hamtaki kushirikisha wananchi and then matupeleka kwenye uchaguzi ili watu waende wafe watu waumie kwa sababu tu nyinyi mnahitaji madaraka kama anavyozungumzia uh, kaka mjahidi hapa mambo yalotokea Zanzibar au kama alivyosema kaka Heche kwamba yeye ili atangazwe ubunge people have to die sasa tusifike hatua tuseme hapana katika taifa letu na mimi da Maria nimepanda kwa sababu nilikuwa nataka niwaulize pia kina ndolezi na nani maswali ingawa kaka mjaji amesisitiza kwamba hao hawezi kuwa na nguvu ya kujibu lakini mimi pia nilikuwa nataka niwaulize kwamba damu ya watanzania imwagike kiasi gani ili wao waone kabisa kwamba sasa ni wakati wa kuweza kubadili hayo wanayoyaona wao kwamba yana yanaweza ya, ya, ya yakafanya kazi kwa sababu tumeyaona for tu, tutoe tusi, tusiseme kwamba hizo for the past 30 years ambazo tumefanya uh, chaguzi zetu 
ametoka mfumo wa vyama vingi umeingia tuzungumzie tu hizi chaguzi za hivi karibuni wanataka watu wangapi wafe ili wao wajue kabisa kwamba hata wanapoenda kule bungeni hawatokuwa na hawataweza kubadili chochote hawataweza ku, ku, kuleta wale watu ambao wamevunjwa miguu eh? wangapi leo wameumia chama kiko kimya kuhusiana na hao watu fidia zao namna gani wameweza kuwa uh, kuweza kusaidiwa kwa hiyo tu sisi tuzidi kuwaambia wanasiasa wa, 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 wa na mimi ni, napenda sana kusikiliza na nimesikiliza vizuri sana na naondoka na ile kauli hapa ya ya, ya, ya heche ambaye ni, ni mjumbe wa kamati kuu kwamba hatutoenda kwenye uchaguzi na kamati kuu na chama kitatoa tena kauli nyingine hiyo ndio tunayotakiwa tusimame nayo zito ameshatupa kauli yake na kauli yake na kama alivyosema kina mama na nilea na watu wengine kwamba tuwakatae tuwa shame kabisa kwa sababu wanaacha watu wanaenda kufa na kweli mwakani kama juzi nafikiri kuna spesi kama tatu au nne zilizo zilizopita nilizungumza nilisema Samia anajiandaa kuua these people wataua watu sasa tuwaambie kabisa wana siasa ambao wanalazimisha kwenda kwenye uchaguzi kwamba those blood will be on your hands kwa sababu hatuwezi kuacha wakawa wanatuchezea hivi kama kuna vyama vitaenda kwenye uchaguzi kama alivyosema uh, watu wengine kama hivyo vyama vitaenda basi sisi wananchi ndo tuta deal navyo nyinyi mtuambie kwamba how we can deal with them basi hilo ndo tuta nililobaki na nimalizie la mwisho hili ambalo nadhani swali hili lilikuwa ni muhimu sana ingawa Abdul Nondo hakulijibu ambalo kaka uh, kaka alimuuliza kwamba nyinyi mtuambie kwamba kabisa kwamba hamna nguvu hamna watu na chama chenu hakina watu ambao kinaweza kikasema kwamba we have people ambao tunaweza tuka tukasimamia uh, na wakatusaidia kwa hiyo hicho kwa hiyo mtuache twende kwenye uchaguzi tupate political capital hiyo itakuwa ni kwa ajili yenu asante sana dada maria na naona hapa connection inaniambia Spacey has lost connection so hopefully nimesikika asante sana Tupo. Eo mesikika. Eo mesikika. Asante sana. Shukran sana Adam na shukuru kwa mchango wako mzuri. Shukran. E, sasa nataka tuende chap chapu. Nije kwako uh, child of God alafu nasikia sauti alafu ingine. Karibu sana. Nashukuru na, na sana Maria. Na 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 naamini nasikika. Ndio ndio. Ya kwanza kwanza mimi niendelee kwa paongera wewe na timu yako Mungu aendelee kubariki kwa kazi njema ambayo mnaendelea kuifanya. Ah uh, hizi hivi hizi mibweko ya mbwa koko isiwatishe. Isi eh mibweko ya mbwa koko isiwatishe nyie endelee ni kusonga mbele. Um, mi, mimi kwanza niseme tu Maria kuna kuna wakati Uh, I'm sorry to say this lakini nafikiri kuna porojo nyingine kuzisikiliza ni waste of time. Ni waste of time kusikiliza porojo kama alizokuwa na ziongea wake na ndolezi hapa na na nondo. Uh, it's a totally waste of time. Kabisa. Uh, na zinasababisha kutriga watu kwanza kwa focus wao kwenye hoja na kwanza kuuliza maswali. Uh, kwa sababu ni hoja za kitoto hazina ground yoyote ya kusababisha atuone kuna mabadiliko uh, unatuambia kuna pele kwa miswada mitatu kwenye bunge bunge lipi lina uhalali lina uhalali ipi upi litapitisha hizo litapitisha hizo sheria au zitakwenda zita kurekebisha hayo marekebisho kwenye hiyo miswada kwa kiwango kipi Eh, ambacho tunalia, tuna, tuna, tunaamini hao watu wa, walioko kwa bungeni ni nani hapa kwenye umjadala anaamini lile bunge liko lina credibility ya kutosha ya kubadilisha ya kubadilisha chochote kile ambacho ambacho kitasababisha kita. Tanzania waseme yes now we have something on our hands ya yeah, kipi ya yeah, whether wabadilishe unatujia na misemo misemo hapa ilionekana kwamba ni hoja nzito sijui mi eh, minimum sijui reformation bla 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 wherever they call it hatu wa ujinga eh ameongea kwa bukusi these people they don't understand those languages 
ili hawa watu hiyo language hawaielewi tena mama analia nki hapa ametolea mfano tangia tisina tano eh watu wamejaribu wame, wame, kuambia jamani tumebadilika tumekuwa vya mavingi hii katiba eh hii katiba haiendani na matizim let's change it watu wenye uelewa wao majaji wamefanya research wame wameundwa wame tume za kutosha wanakuja na jibu lile lile tubadilishe hii katiba hawajawahi kusikia hawajawahi kusikia leo hii hawa vijana umri mdogo kabisa sidhani kama hata wamefikisha miaka 30 hapa wanakuja siju na hizi hizi minimum reformation bla 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 vikauli vya kipopo mbavu tu hivi ambavyo havina hata msingi wa hoja za kusababisha watanzania waseme kwamba hapa sasa kwetu na kitu cha kushika mkono yeah. unasema tuta, tutakwenda kwenye uchaguzi kwa sababu hii ni kati ya moja wapo ya mapambano ili tupate angalau hey, unajua hata mkiwa watu hamsini kule bungeni ameweza mkapiga kelele foolish stupid eh kwani kabla ya bunge hili ile bunge lopita walikuwa bunge wangapi upinzani ndani eh plus viti maalumu upinzani walikuwa wangapi sio kwa napiga kelele wakati mgeni anajitoa anatoka nje ili kuonyesha kwa hoja tu bayana lakini wakitoka nje hizo hoja zilikuwa zinapita zipiti sisi kwa zinapita kuna watoto wanakuwa na vichwa maji kiasi eh vichwa maji kabisa kwamba watu hamsini ndo mkafanya nini bungeni kwenye bunge lenye watu zaidi ya 300 na kitu alafu kitu kitu kingine ha, ha, watu wa msini ni nini NCCM watu wasikiliza nini CCM wameshindwa kusikiliza mamilioni wa Tanzania wameshindwa kusikiliza tech eh kwenye mkataba wa, kwenye mkataba wa bandari mkasikiliza watu wa msini kule bungeni mtu ambie ni mna mot, motives ipi ya kwenda bungeni mtu ambie mmeshahakikishiwa probably hao watu wa msini wa kwenda bungeni eh kwa hiyo sasa ndo mnaanza kujipigia chapuo muende mkapige kelele pige kelele zipi nana nataka kelele zenu who want those noises mkae kule kama nani baby cry wa wa hatuhitaji upumbavu sisi sasa hivi tuna tunapaswa kwenda na lugha ambayo CCM wataielewa kwisha ni kuwalazimisha kufanya ambavyo hawavitaki kwa sababu CCM hawataki kutoa yani hii historia na tuonyesha tangia 95 historia na tuonyesha CCM na system yao haitaki katiba mpya that's all hawaitaki wangekuwa angalau na haja ya katiba mpya na haja ya kuona future inch itu i, 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 maendeleo na future inch na kizazi chake kinachokuja angalau wangeanza tangia kwa mwaka 95 huko baada ya pale uchaguzi wa 95 kungeanza mchakato wa katiba mpya they didn't hawakufanya maana yake hawana huo mpango ndio maana huyo rais wao na mwenyekiti wao wa chama amekuja hapa amesema mnabidi inabidi tupigwe tuition ya miaka mitatu tugongwe tuition sisi watatuletea sijui wana sheria wana nii wa mwana sheria mkuu wherever watupige watugonge tuition mpaka tuelewe katiba iliyopo sasa labda kwa mwaka mmoja na nusu afu mwaka mmoja na nusu nyingine sasa tupigwe tuition ya kuielewa katiba mpya afu then sasa ndo mchakato uanze maana yake ni nini kwamba mtuelewe anasema kwamba mtuelewe hatutaki hiyo kitu kwenye nchi alafu nyinyi mnatujia tuna vidule dude venu vya kipuuzi puuzi hapa sasa haya mnasema mnaenda kwenye uchaguzi ili tupate wabunge 50 kwani simlikuwa kwenye uchaguzi mwaka 2020 mmepata wabunge 50 where are they si ndio nyinyi mlikuwa mko kigoma kule mbunge wenu huyo mwenye nani mkuu wenu wa chama si ndio alikuwa kigoma kule anajionyesha kwenye TV ana rekodi kwenye simu kula zimeibiwa kula zimeibiwa si ndio yeye au au ni mwingine ni pacha wake yule ni yeye alikuwa anajirekodi kwenye simu na nini anasema kula zimeibiwa nimemuona sijui nani ameiba maboksi ma zito akamata maboksi sio yeye nini kilitokea yuko bungeni size hamna yuko mtaani yuko mtaani ana swampa swampa tu kuingia ingia ikulu pale anapiga vichai vyake hivyo. Ko tuache huu upuuzi. Ni upuuzi tu. Umo, ni upuuzi. Alafu kama ni chama, kama ni chama cha kisiasa. Chama cha kisiasa nguvu yake iko wapi? Nguvu yake iko kwa wananchi. The only chama ambacho hakisikilizi wananchi 
maana yake kimeshaondoka kwenye kuwa chama cha kisiasa hasa wewe kama chama cha kisiasa umekuja hapa na wananchi wote wanakuambia au asilimia kubwa wananchi wanakuambia hatutaki mwingie kwenye uchaguzi sasa unaenda kwenye uchaguzi kwa kumsikiliza nani yani kale kamati kenu mnakoita kamati kuu kale kwa watu za hawazidi hata mia kale ndo kawaamulia wananchi wote huko nje yani nyie ndo umebeba vichwa vyote vya watu huko nje zaidi ya mamilioni ambao wanasema hatutaki mwingie kwenye uchaguzi you stupid but kwa hiyo basi nyie vichwa mie huko ndani mnoje ni, ni wapumbavu ni wajinga hamjui hata maana chama cha siasa kwa sababu chama cha siasa chenu ili kipate support maana yake mnawasikiliza wananchi wengi wanataka nini unasema oh kuna vyama tisa eh kwa hiyo vyama vinne vikiacha hivi vingine kumi eh, ngapi vitaenda kwa sababu eh, wenyewe kwa hiyo serikali isiyemu itapata legitimacy kutoka kwenye mataifa pointi za kipumbavu kabisa hivi cha dema waamue kusimamisha nchi kafu Eh, na nyie CT na hiyo nguvu mlionao Zanzibar muamue kusimamisha nchi yosema hatuingii kwenye uchaguzi. Hivi nani atapiga kura? Wananchi watoke wakisimame kwenye hivyo vibanda vya kupiga kura. Nani atapiga kura? Hakuna dakika piga kura. Watu wakavamie kwenye hizo kwenye kwenye, kwenye hizo halmashauri wakavamie kwenye 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 hizo e, nini hizo e, what you call hizo ele, election centers. Wakavamie vituo huko. vituo vya kura. Ya, yeah, kwenye vituo vya kupiga kura. Nani atapiga kura? Ni ujinga tu. Alafu anakuja na pointi anasema hivi, ah, mwaka ule hatu. Alafu hii issue sio kususia. Unajua wanatumia neno la kijinga kabisa. Sio kususia. Kuna tofauti ya kususa na kugoma kwa sababu ya facts. Unajua kususa ni uswahili. Unaweza kasusa susa kwa sababu ni mswahili na ujinga ujingako hii ni watu wanagoma hicho kitu kwa sababu kuna facts za kugoma kwamba hatuingii kwenye uchaguzi tuna sababu na sababu hizi si za chama ni za wananchi wananchi si ndio ndio kwa hiyo mtasimama na sisi ndio wamepanga tarehe uchaguzi huo uchaguzi haufanyiki wanapeleka vi, wa, polisi vitu vitu vya kupigia kula sio watatu wanne wanakuta wao polisi wao ndio wamewekwa chini ya ulinzi polisi wamewekwa chini ya ulinzi na wananchi na hiyo kula hiyo hiyo kula hiyo hiyo huo uchaguzi utaendaje hautaenda hivyo vya makumi na tisa unavyoviongea havina hata havina hata hata mimi kwanza hata sivijui and kama mimi sivijui sasa wale watu huko vijijini huko wanavijua wana kweli hakuna maana hao watu hawajulikani hawajulikani wananchi watasikiliza hawa ambao ni wakubwa these big fishes ndio watasikilizwa sasa wanakuja hapa na porojo porojo these people sijui hasa ni vijana wadogo kabisa mpaka unaangalia yani wana brain wash na viongozi wao mpaka unashangaa wana brain wash ni kabisa wanashindwa kutumia akili zao haka kijana huyo ndo huyo alikuwa na akili nzuri kweli kweli huyu kabla hajajinga kwenye kwenye siasa za kipuuzi alikuwa na akili nzuri kwa anafanya reasoning za maana kabisa amekuwa kapuuzi tu siku hizi kana ongea porojo 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 i'm sorry to say that no kuna kipindi unaacha unaacha mambo ya mwenyekiti wangu kasema nini mkuu wangu kasema nini kuna kipindi una reason as a human being hichi anachosema mkuu wangu wa chama ni sahihi ameongea hapa na Nidodas amesema chama chake isiposimama na, na wananchi yeye hajazaliwa na chama anaondoka kwenye chama hiyo ndo stands ambayo tunazitaka mwenyekiti au chama hakisimami na wananchi wewe unakaa hapo nini wewe ni mwananchi mmoja wapo unakaa hapo kutafuta nini kwamba chama kikipata dola na wewe upate nani upate upate upate, upate bahasha bahasha kidogo ni ujinga tunahitaji nchi kwa vizazi vyetu vijavyo tunahitaji nchi kwa vizazi vyetu vijavyo tunahitaji viongozi watofanya maamuzi ambao wanatazama nchi kwa miaka mingine mia ijayo sio viongozi ambao wanatazama miaka mitano kesho mwanangu nitamweka wapi mtoto wa mjomba wangu nitamweka wapi mtoto wa shangazi nitamweka wapi ujinga wanapiga wanakula kama mchwa mimi nafikiri ifikie wakati vijana tujiamuli umeona wakina mjahidi ni vijana Zanzibar wanasema kuna maamuzi mengine hata washirikishi wa viongozi wao wa kisiasa au viongozi wao wa vyama wala 
kama vijana wameamua wanafanya maamuzi yao kuna wakati ifike vijana kama vijana wa nchi tunaamua maamuzi yetu mbaya zaidi ndo kuna vijana wengine wanakuwa wajinga wameshapata viela wame, siku hizo wameshakuwa na viela viela vya kuweza kunywa bia mbili kila siku na nyama choma wanakuja na tukana tukana tu mitandao na kudhalilisha dhalilisha watu majinga tu viela tu vya bia vya, umepata tu viela tu vya bia na nyama choma kila siku unaweza kaangia baa pale ukapata bia na nyama choma una basi una, una, una ka smartphone umenunua iPhone sg14 basi ndio unaweza kutukana tukana watu tumbavu tu kupata watu tu umaarufu maarufu tu kupata umaarufu tu Twitter tu unajiona ume, ume, umemaliza maisha yani maisha umeamaliza kabisa unaweza tu kutukana tu mtu yoyote eti vita vita ujinga utoto mimi nafikiri imefikia wakati vijana wa kitanzania tubadilike our mindset tena niseme tanganyika kwa sababu Zanzibar vijana wengi mindset zao ziko mbali sana unapofikiria nchi yao kushinda sisi ifikie wakati let's change our mindset Let's focus kwenye vitu ambavyo ni vya msingi na vya muhimu kwenye nchi. Let's helping each other. Tusaidia watu ambao wako mstari wa mbele. Biblia nasema nitampiga nitampiga mchungaji na kondoo tatawanyika. These people this una, kwa mfano leo umempiga Maria. Aya Maria labda chocho, God forbid haita mkuta Maria vitu vimemtokea na nini nini hii Maria space haipo. Aya imeshakuwa furaha yako. Hayo niambie wapi utapata utapata tena mahali au lini utaanza kutengeneza ground kama ile kukusanya watu zaidi ya 10000 kuwa unasikiliza hoja za wanaji kuwa unasikiliza hoja za watu wengine au kuwa unasikilizana kuwa unazungumza mambo yao wapi tena utapata sasa ndio uone kwamba tuna vijana wapumbavu kweli kweli they just think for themselves wako so selfish so selfish selfish centered hawafikiri hata kesho Okay hata kama umekosana na huyo mtu huwezi kufikiria kwamba huyu mtu kuna kitu na kibeba kizito sana cha inchi. Cha kizazi changu na kizazi changu na kizazi changu. So tumegombana kwenye personal issue lakini kuna kitu na kibeba cha inchi na achana naye. Acha tupambane na hii kitu. Kijinga tu. Reason nyingine hazihitaji hata umemaliza darasa la saba. Na nasikia na diploma ya ualimu. Sasa kwa hii diploma ya ualimu singemtosha kabisa ku reason hivyo. Mimi nashukuru Mali. Mungu awabariki sana. Shukran sana asante sana child of god na shukuru e, na karibu tena siku nyingine kuchangia haya nije kwako nasikia sauti ya tukuzwe Mungu karibu Asante sana dada Maria ah ninashukuru yani kwa masono neko nilionayo kuhusu nchi yangu imebidi nisubiri mpaka size yani hata kama ingekuwa ni kukesha na kesho asubuhi saa mbili niko kazini ningeendelea kukesha na nyie hapa kwa sababu kwa kweli kazi mnayofanya ni kubwa sana dada Maria mimi niendelee kukushukuru mno e, ni washukuru sana e, hata watanzania wote ambao mpaka saa hizi hawajalala tuko tuna tunatetea uh, nchi yetu mimi ni washukuru wote kwa pamoja. Ah, dada Maria, eh, nimesikitika kitu kikubwa leo. Kuona kwamba mama mtu mzima, mama ananilea. Ndo ana akili kubwa kuliko kijana mdogo aliyetoka chuo kikuu juzi, nondo. Imesikitisha sana. Yaani ah, hii ime imenidhirishia kwamba um, hili zimwi zimwi la hizi familia kwa sababu siku zote mimi nimependa kutumia hili neno kwamba hizi familia za CCM kwa sababu tunapogeneralize CCM wote kwa ujumla nafikiri tunakosea kwa sababu uh, hata wao wamepigishwa magoti na zile familia zile familia ambazo zimetumia nguvu yake kubwa sana kutu, e, kupumbaza watanzania e, kuwagawa watanzania kuwafanya uh, wa binafsi kuwafanya watumie wa nguvu zao nyingi kuwa wa machawa sasa hicho ndicho kizazi cha Abdulinondo 
Juzi ametoka chuo kikuu akiwa kijana mwerevu ambaye alikuwa anategemewa na taifa. Leo anaongea lugha ya zito kabwe ya uchawa. Inasikitisha. Dada Maria inasikitisha. Na sasa hivi mdogo mdogo naanza kumuelewa mjahidi. Akisema kumejaa unafiki, kumejaa ubinafsi, kumejaa upumbavu, kumejaa uchawa Tanganyika. Kumejaa kutojelewa. Kwa hiyo hicho kikundi cha cha sisi mwicho nicho ndio zimwi ambalo limetusababishia kuzaa ku, kutengeneza kizazi hicho cha 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 uchawa ubinafsi kwa hiyo mtu tu akipata tu kacheo kidogo akapata kanafasi ka, ka, ka kuwa fisi leo kama mama ananilea tu inabidi tutumie lugha ngumu ili hawa watu wajisikie vibaya waache hizo tabia. Ki mtu tu akipata kanafasi ka kuwa kama fisi asubiri na nisi e, hicho kikundi cha cha, cha CCM kiangushe mfupa ale anageuka uzalendo wake. Anaukataa uzalendo wake. Anasahau kutetea maslahi makubwa ya taifa lake kwa ajili tu kusubiri kamfupa kadondoke kadondoshwe na na na, na CCM inasikitisha na inatufanya tuone kwamba uh, kuikomboa Tanzania kumbe itachukua muda sasa uh, kutokana na na eh, jinsi ambavyo hicho kikundi kimesha suka watu kimesha pumbasa watu general ulimwangu alisema tumefanywa mazuzu wote sifa ameimba akasema mnatuoni na manyani wote sasa watanzania watanganyika ni wache wazanzi maana wao wana akili zao timamu watanganyika tumefika mahali ambapo tumekuwa kama wajenga mnara wa, wa, wa babeli wale waliokuwa wanajenga mnara wa babeli kila mtu anaongea lugha yake utasikitika kwamba tunao a, a, tunao hawa a, e, viongozi wa upinzani tunawapinzani tunawapinzani ambao wame wa, wame danganywa tangu miaka yote e, tupate nafasi ya kuwa na vyama vya upinzani wamedanganywa kila mama ananilea ameeleza vizuri sana kila ikifika mwaka wa uchaguzi wana wanatulizwa tu kwa vineno vineno wanatulia wana, wanaendelea mwaka mwingine wa uchaguzi Hatuko yes, pamoja. Yes, uh -huh. Hatuko uh -huh. kitu kimoja. Tukaona ule ukuta. Yaani ukuta. Hawako pamoja na wananchi. Wa, wako wanaongea lugha yao. Wananchi wanaongea lugha yao. Kwa maana hiyo ule uchawa Yaani sio uchao kwa sababu wao hatuwezi kuwaweka kwenye uchawa wote. Ule ubinafsi wa kutaka kuingia bungeni upo. Umeonekana wazi kwamba wapate tu hivyo vikura vyao vichache kwa sababu ndicho Abduli alicho alichotueleza hapa, alichotudhihirisha hapa kwamba wako after kwenda bungeni ndicho kitu wanachokimbilia hapa hawako after kutetea matatizo ambayo wananchi wanapata mimi sijamsikia hata dakika moja aongee kuhusu wamasai sijamsikia hata dakika moja aongee kuhusu watu wa mbarali
sijamsikia hata dakika moja au ngii kuhusu watu waliozunguka ziwani ambao wana, wanazamishwa e, 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 majini na tanapa na watu wa tanapa kila leo sijamsikia ongee hilo sijasikia au ngii kuhusu wananchi sasa hivi karibu nafikiri asilimia a, 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 labda tuseme asilimia themanini ya watanzania wana matatizo makubwa kama hataongea mikopo ataongea nani e, nyumba inauzwa ataongea hiki ataongea watanzania wana matatizo wamesababishiwa na hizo familia chache za CCM ambazo ndo decision makers sijamsikia akiongea hilo anaongea kuhusu tukizuba hapa vile vya ma vya upinzani vile vile eh, eh, vya ma uchwara vya upinzani vitachukua nchi vinachukuaje nchi kijana mwenye akili tima vyama vya mfukoni vile vitachukuaje nchi je huo msukumo anaosema kwamba tuungane tu, tu, tufanye msukumo mkubwa huo msukumo kwa nini tusiungane tukapata tuka, tuka katiba mpya kabla uchaguzi huo msukumo mnaotegemea kwamba mtaufanya wachache wa mkiingia kule kwa CCM wa wabuli wa wa wa, 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 wa mizengwe kina nani kina kina uh, kina uh, nani lema wametolewa bungeni mara ngapi wamepelekwa jela mara ngapi huko ndo kwenda kutengeneza msukumo kule kwenye nani huko bungeni ili ili sisi muache kunani kutesa wa Tanzania mimi naomba ni waulize vyama vya upinzani sasa ni lini wataungana kweli na wananchi hiyo nguvu wanayosema people's power iwe kweli people's power ni lini naomba niendelee kuwauliza ni lini wata, watafika point of no return wawe na uchungu wa, wa, wa mateso ya watanzania Watanzania sasa hivi karibu wengi elimu yao ni elimu ambayo haimsaidi hai mtanzania kujikomboa kiuchumi. Yaani ni ni hiyo elimu ambayo Lema anakuambia baba na mama wanakula chakula. Mtoto arudie je e, kwa 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 past tense atasemaje baba na mama walikula chakula? Ni lini tutatoka kwenye hiyo elimu ya hivyo? Tuingie kwenye elimu ya kumkomboa mtanzania kikweli kweli. Nondo anakuja hapa. Amesikia vitu vizuri vya mama ananilea. Hmm? Siku zote mama ananilea anakuja hapa analeta vitu vizuri, nondo nzuri. Amesikia wachangiaji wazuri wanao walio na uchungu wa, wa na uzalendo wa nchi yao anaongea kuhusu o tusisusie tusisusie hao ndo vijana ambao kweli wa, wa, juzi wametoka darasani wametoka chuoni jamani tanganyika tufike mahali tupate vijana vijana kama elfu kumi tu kama mabukusi kama dr sla kama mama ananilea kama maria kama 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 uh, think different mshabaha kama hawa kina child of god kama wote ambao wanaongea uzalendo kama kina adam adam ameongea vizuri hapo kama kina deus deus datus kama kina Ab, abdul karim wote vijana ambao wameongea hapa vizuri hebu tupate vijana kama F10 Tanzania hapa kama kina mjahidi tuwapate halafu tuungane na sisi wa mama wa miaka hamsini tukomboe hii nchi bila hivyo na kuambia tu siku zote ili zimwe kwa sababu e, 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 iyo, iyo, izo familia ambazo zimejimilikisha 
zimejimilikisha Tanzania ni zimwe. Sasa limepata mafisi. Kila mara wanasubiri mfupa udondoke wa okote. Mafisi hawa ni 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 ni, 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 ni hawa ambao tunaanzia kwa mapolisi mafisi ambao wa, wanapewa kamfupa kidogo wanaambiwa sasa kimbiza hawa wa Tanzania tutakupa mfupa kidogo hapa wanakatiwa kamfupa kidogo mafisi ambao ni 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 ni, ni, ni uh, mahakama nao pia wamekuwa mafisi wana wale wanao kila anayepata nafasi ya ofisi anasubiri hapo pembeni mwa hizo familia apewe hapo kamfupa Watanganyika wamesahau kuikomboa Tanganyika. Mimi nilifikiri kwamba kwa hiki kilichotokea kwa bandari zetu mapolisi watasimama pamoja na, na, na wananchi, mahakama itasimama pamoja na wananchi, I mean mawakili. Mawakili watasimama pamoja na wananchi tuongee lugha ngumu nilifikiri wanasiasa wanasiasa wangesimama pamoja na wananchi tuongee lugha moja lakini utashangaa kila mtu anapanda mlima wa ana, anajenga mlima wa babeli lugha mbalimbali zinaongelewa maria maria akiongea anaambiwa ni 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 nika ni ka pressure ni ni ka nani ni 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 nini Maria tuliitwa nini kipindi kile? Precious nini hizo? Precious group. Hatu, hatuko kwenye lugha moja kabisa. Hatuongei lugha moja kabisa. Tuongeeni tu lugha ngumu leo. Tusipokaa tukaongea lugha moja. Tukasimama tukasema kama tumesema wananchi wanataka katiba mpya kabla ya uchaguzi. Vyama vya upinzani navyo viunge mkono viseme tunasimama na wananchi wetu tunataka katiba mpya kabla ya uchaguzi sasa tutaanza kuzomea chama chochote cha upinzani ambacho kitakuja hapa kituambie kwamba kutokana na kijisababu hiki tumeamua na sisi kusubiri e, 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 kama fisi tumeamua kusubiri e, zile familia ile zimu ilidomdoshe mfupa tule tutawazomea tutawaita fisi mimi kama mama ana nilea leo naomba niongee lugha ngumu kama mwanamke ambaye ninasikitika kuona kwamba umri wangu unasonga unaenda mbele bado hatujaweza kukomboa taifa letu watoto wetu vituku vyetu vitaendelea kupigishwa magoti na hizi familia ambazo zimejimilikisha nchi yetu na sasa zimenyosha mkono zinauza bandazi zetu kila tukiongea tusisahau kwamba huyu mama amepepea amejipepeza amepepeza na ni baibui lake huko amefikisha huko kwa jumba zake ameuza bandari zetu hicho tusisahau kukiongea kwamba lazima tukomboe bandari zetu lazima tukomboe misitu ambayo nayo imewekwa chini ya ya, ya waarabu lazima tukomboe wamasai wetu wasitolewe kule waliko waliko e, 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 kwenye nani ambako wamezaliwa kule lazima tuongee hicho tusisahau matatizo yote hamna mtu mbarali atasogezwa ata mahali alipo hamna mtu ngorongoro ata 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 atahamishwa ata alipo tumwambie Samia kwamba msijimilikishe nchi sio yenu ni ya watanganyika asisahau kwa hiyo tunataka katiba mpya ili haya ambayo Samia ametutusi Samia ametusi watanganyika yeye na mwanae eh wamepepea kila mahali wamesaini mikataba wamefanya nini haya matusi tutayaondoa kwa katiba mpya na katiba mpya ni ipatikane kabla ya uchaguzi huo uchaguzi usogezwe tupate katiba mpya mimi hiyo ndo concern yangu kwa taifa langu 
na hizi space kama kama hizi rekodi za zitadumu milele ninaomba zirekodi zi, zihifadhiwe ili walau watoto wetu na vituku vyetu siku moja zisikie sauti zetu kwamba wamama zetu walipaza sauti wababa zetu walipaza sauti hao vijana ambao wanakuja kutuletea wachaga wanaita mbaka kutuletea mbaka hapa kwamba ah tu, twende tu hapo mdogo mdogo tu yani tu, tumegewe e, e, vimfupa vidogo vidogo mpaka tutakavyokomboa taifa I, nani nani uh, uh, mange kimambi anasema nyambafu mi nahubiri injili lakini leo inabidi hivi vitendo tuviite nyambafu lazima vijana msimame lazima vijana msimame kuliko sisi wa mama kutetea taifa lenu bandari zinauzo nani kia imewekwa chini ya waarabu ukiingia ngorongoro unasi unaambiwa ninaingia kwenye nani kwenye 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 himaya ya ya, ya, ya emirate still yet you gonna come here and talk rubbish please sawa sawa nimemaliza yes, dada maria nimemaliza wale wa, wa wale wa wa, wa ulaya wale walioko eh, eu walioko uk maandamano yako pale pale eh, eh, dada maria uh, utatangaziwa tarehe ambayo utawaambia E, utawa utatusaidia uta, kutangaza kwamba maandamano yatatangazwa tarehe. Yaani kama vile Tanzania ambavyo e, tarehe tisa ni maandamano na huku ula ndio yataanza maandamano. Kwa hiyo Samia asijidanganye kwamba akiziba mdomo e, wa, wa, wa Tanganyika huku nje kuta, kut, e, kutakuwa na kulala. Yaani maandamano yataanza mfululizo mpaka atakapoachia bandari zetu mpaka atakapotupa katiba yetu mpaka hizo familia zitakapo e, e, nyanyua mikono kwamba sasa hii nchi sio yetu sisi wenyewe ni ya watanganyika Asanteni sana Aa, na kushukuru sana dada Maria na dada Maria mimi nakutabiria kwamba wewe ni raisi ajaye Raisi wetu ajaye hiyo natabiri kuanzia leo. Raisi. Asante. Asante sana. Shukran sana. Nashukuru sana Ana uh, na nashukuru pia kwa kusubiri mike kidogo ila muda unatupa mkono. Kwa hiyo nataka nihakikishe tunapata uh, watu kikadhaa kwa dakika hizi chache zilizobaki. Uh, Patriot karibu uchangie. Okay. Joseph James Kenaita okay, tena Patriot mara ya mwisho. Changazo. Ah Joseph James. Okay, karibu. Ah yeah, uh, uh, asante sana na na kupongeza wewe na timu na Watanzania wote ambao eh, maelfu wanahudhuria kwenye platform hii. Eh, tunakuwa hapa tunasubiri tunasikiliza sio tunasubiri tu kwamba eti kuongea tunasikiliza kuona hoja ambazo wa Tanzania wanazijenga ni muhimu sana viongozi wa vyama hivi eh, kuelewa unajua naogopa kidogo kutoa maoni kwa namna ya condescend juu ya eh, kumjaji mtu kutokana na umri wake lakini nafikiri tumjaji kutokana na hoja yake eh, huyu kijana wetu eh, nondo hoja yake haina haina msingi kwa sababu anasema kama mmemsikiliza vizuri anasema kwamba e, wa Tanzania hawa hawajakuwa yani hawajakuwa organized kwa hiyo there is no way unaweza ka create pressure kwa kutumia e, nguvu ya umma sasa swali ambalo kama yeye ni kiongozi au anajifunza kuwa uongozi anayeweza kuwa organize wa Tanzania wawe a formidable force eh, wawe, wawe, wawe people people power au nguvu ya umma ni nani kama sio sio vyama vya siasa vyenyewe kwa sababu vina followers eh? ACT wazalendo ina followers wengi sana Zanzibar na wanachama 
eh, majority ya 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 ya, ya, ya watu waliokuwa kafu eh, walikuwa wa, 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 wa chama aminifu wa kafu walihamia ICT wazalendo ni mami, unazungumzia mamilioni ya watu hata kama watakuwa milioni mbili kwa nchi nzima ni watu wengi chadema wana over 10 million followers sasa unasubiri mda gani wa kuja kwa organize wa demand katiba kama sio sasa hivi eh, unaweza kaipata katiba mpya kwa kupitia wabunge hamsini utakao wapata bungeni na who told you CCM ni walafi hakuna watakukubalia eti ha, hata tu cheo cha uenyekiti wa serikali za mtaa shangazi Maria hawataki kuachia imagine hiyo hiyo imani eh, nondo na chama chake na wengine vyama vingine wanaipata wapi kwamba CCM itawaachia viti juzi hapo uchaguzi wa wapi pale 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 uko kusini mbalali wamejeruhi mtu mpaka wametaka kumuua huu ni uchaguzi mdogo CCM imetaka kuua mtu Kwa nini singeliachia tu hilo jimbo basi kuonyesha ile 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 hata hiyo hiyo siasa anazozizungumza nondo kwamba wangesema tu kwamba hili jimbo la mbalari jimbo moja si tuachie tu ACT wa Zalendo walichukue Mbona watu wametaka kufa Mbona watu wametekwa Sasa huo ni uchaguzi mdogo vipi uchaguzi mkuu ni CCM ipi ambayo mtu anaijua itakuwa radhi kukonsidi kuachia kama wanavyodai wenyewe kwa sababu uchaguzi chaguzi zote zilizopita shangazi Maria vyama vya upinzani hasa cha Dema kimekuwa kikishinda majimbo mengi tu lakini emfikiria watu wanaenguliwa tuna wabunge nane ambao wako ndani ya bunge kinyume cha katiba mmoja wao ni waziri mkuu mwingine waziri wa habari na na, na teknolojia ya habari yuko bungeni kinyume na ni mawaziri ni lini CCM ni, ni uh, kuna wengine tunaogopa kutumia maneno makali lakini sio ujinga ni upumbavu kufikiria kwamba eti CCM 2025 itakubali kutaka kuleta sui nini wa, watu watapita itaruhusu watu washinde who told you hiki ni chama cha walafi they are ready wako tayari kufanya jambo lolote maria hata kupoteza uhai wangu wao wa kwako wawe wawe, wawe madiwani achana na ubunge diwani tu nondo na ACT yake hata kama kuna chadema wanafikiria hivyo wanawapata wapi hiyo imani kwamba CCM itakaa 2024 2025 itaachia tena kwanza kujiweka katika mawazo ya kijinga namna ile kipumbavu kwamba eti CCM itaachia mnataka demokrasia ya, ya, ya vibaba eti tu CCM kuachie badala ya kwamba ushinde kwa hoja kwa sera sera nzuri maono mazuri ulionayo juu ya nchi hii kiuongozi unataka ushinde kwa 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 namna ya, ki, ya, ya kifisadi kwamba uachiwe tu Tanzania tumetaka competitive politics tangu 1992 watu washindane kuwe na sera tupime sisi wananchi kwa nini wananchi shangazi Maria tunadharauliwa viongozi wa siasa wanagati kwa sababu eti wamepewa vivyeo hivyo mwenyekiti sijui wa chama sijui mwenezi sijui mwenyekiti wa ngome ya vijana anafikiria kwamba ana, ana, ana justification ana halali ya kutudharau unakuja kwenye platform kama hii unadharau watu unatoa ma- maoni ya kukejeli nasema hivyo kwa sababu unaposema kwamba watanzania hawa hawajakuwa organized kukreate pressure 
Kwa hiyo alternative ni nini? Ni nyie wachache kujisort, kujichagua watu wachache. Mnao ropo, mnaoweza kusema mnatumia elimu zenu za kuweza ku, 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 kujenga hoja mlifundishwa logic mavioni huko sasa unatumia hizo talent kufanya gilba kwa wananchi badala ya kutumia elimu yako kushawishi kwa kutumia hoja za haki na kusikiliza feedback merejesho kwamba sisi wananchi tunataka nini unatumia hiyo kufanya sarakas alafu naondoka Shangazi Maria vyama hivi havijajua thamani ya mpiga kura and let me tell you tunaongea hapa wanatudharau tuna uwezo wa kushawishi watu mimi na uwezo wa kushawishi watu wengi wakapiga kura au wasipige kura na mimi kura zangu zote tangu nianze kupiga kura ziko leaning kuleta mabadiliko katika nchi nataka alternative way ya kuendeleza nchi yetu leo sijisikii kupiga kura not only me mimi immediate family members marafiki zangu wengi sasa mjinga mmoja anakudharau ana Maria anasema ama kura ya Maria tu itanifikisha wapi Obama kuna yule jamaa anaitwa William and Usuri ule Marekani the plumber nakumbuka alikuwa ni mtu wa mabomba fundi mabomba Obama alimfuatilia mpaka walikutana kujaribu kumshawishi kwa sababu mtu mmoja akijenga hoja anaweza kukuleta swing akaleta swing ya opinion ya wapiga kura within kwa muda mfupi tu hawa hawa hawaelewi ndio maana hapa wanakuletea fikra za siasa za kupendelewa na CCM itawasaidia wapate ili waingie sio wangapi bungeni waweze kujenga hoja watu bunge hili limekuwa na watu mahiri wa kujenga hoja ndani ya bunge lakini lipofika mahali kikweta akajua nguvu iliyokuwa nyuma ya umma unaotaka katiba mpya akayildi lakini leo mtu kijana mdogo anakuja anasema mdogo kwa maana ya, ya kisiasa anakuja kusema kwamba wa Tanzania hatuko formidable force kwa hiyo alternative yake ni kwenda kufanya minimum reform minimum reform shangazi Maria tisini na mbili tulifanya minimum reform tume ya jaji Francis jaji nani yule yule jaji jaji nani Francis huyu jaji wa kwanza wa Tanzania huyu nyarali ilikuwa inataka kutengeneza katiba mpya sisi ni, ni tume waliunda wao hawakutaka wakafanya minimum reform zinatutesa mpaka kesho shangazi Maria minimum reform ni upumbavu ni ujinga 1992 tulifanya minimum reform minimum reform ni lugha nyingine ya kusema kiraka kwenye katiba hii katiba shangazi Maria inatakiwa kuwekewa viraka tena unaweka divai mpya kwenye kiriba kikuku kitapasuka minimum reform tumefanya 1992 tukachomeka chomeka katibu kiisoma essentially ni katiba ya chama kimoja ime centralize power zote kwa mtu mmoja anaitwa rais ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi leo nondo anasema tufanye minimum reform how are you gonna do it kama msingi wote wa katiba ni wa chama kimoja utafanya reform gani unatakiwa ku, ku overhaul bunge ili liweze kuwa na uhuru wa kumimpich rais utafanya hiyo minimum reform kwenye utafanya kwenye minimum reform unatakiwa utengeneze uhuru wa wa, wa mhimili wa mahakama utafanya kwenye minimum reform hiyo unatakiwa upunguze madaraka ya rais uyacheki 
kani unaweza fanya kwenye minimum reform sasa unakuja hapa alafu unatoka badala ya kukaa usikilize hoja za wananchi unatoka manake wameambizana twende tu pale tukaseme hivi na hivi basi kauli aliyoisema nondo ni kauli ambayo nimeisikia mdogo wangu zito kabwe anaoizungumza kwenye chombo kimoja cha habari hiyo kauli hiyo hiyo so ni kama wamecrem wamekalilishwa hii tunasema conformity tumekuwa tukiisema mnasema nini group thing falsafa ile ile inayotumika CCM ndi inatumika kwenye vyama vya upinzani kwa hiyo zito akisema kitu ni kama amesema Mungu wa chama kila mmoja aseme hivyo hivyo ndio kinachochumbua zidum fikra za mwenyekiti wamekreate cheo kinaitwa kiongozi wa chama ambaye siji hachaguliki si wanafanyaje sijui akisema kitu yule basi wote mseme ili ili muwe waajiriwa kwenye chama kile mseme vile vile tunakreate tunajenga jamii ya namna gani shangazi maji jamii ya kuconform jamii ambayo inafuata group think psychology yani mnafikiria mnaona kutofautiana ni kama dhambi kwa hiyo mnasubiri mkubwa wenu anasemaje ndio wote mnaanza hata kama yu huna rational huna reasoning unasema kwa sababu amesema huyu basi sawa kaka Joseph muda unaenda kwa hiyo naomba ufanye conclusion ili tuweze kupata na mchangiaji mmoja kabla ya kumaliza space asante sana kwa hiyo ni muhimu sana vyama vikasikiliza wananchi kwa sababu wananchi ndio wapiga kura viwathamini wananchi mmoja mmoja collectively ndio tunaweza kutengeneza sauti kama wanaweza kutuorganize this is the time Asante shangazi Maria. Shukran sana, asante sana na kukaribisha John Jackson. Karibu. John Jackson unanisikia? John Jackson umepunga sana mkono. Okay. Ah basi naona John naye hatujampata lakini muda umetupa sana mkono unakaribia kufikia kwenye saa tisa kamili kwa hiyo uh, muda ule wa kumaliza space umefika naomba nitoe shukrani za dhati kwa kila mtu ambaye amehudhuria space e, michango imekuwa ni mizuri hata kama tutatofautiana mawazo lakini siku zote ni muhimu kuendelea kuwa na mjadala na kuhakikisha kwamba uh, haya maswala hatuya hatuya tosi uh, au hatujaweka pembeni bali baada ya kuyaweka pembeni tunayaweka mezani alafu tunaleta hoja e, kitu ambacho kiko wazi ni kwamba uh, hasa wengi wa wananchi lakini hata upande wa wanasiasa uchaguzi bila katiba mpya wamesema ni kupoteza muda na sio busara kwa hiyo hili jambo linatakiwa lifanywe kazi zaidi na zaidi lakini pia ni wakumbushe eh, kila mtu anaweza kwa njia moja ama nyingine tarehe tisa, mwezi wa moja kuonyesha hisia yake ya kutaka katiba mpya kupitia maandamano ambayo yatafanyika Mbeya na kwa wale ambao watakuwa nje ya Mbeya basi kuna uh, njia moja au mbili ya kuweza kushiriki pia basi ni watakiwe usiku mwema kwa leo hii mapumziko mema tuonane tena siku ya Alhamisi asanteni na kwaherini